ஆண்டவர் நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிற இயேசு அற்புதங்கள் செய்கிற தேவன் அல்லையா அவருக்கு அற்புதங்கள் செய்யாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா அவருக்கு அற்புதம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது அற்புதங்களின் வாயிலாகத்தான் அவர் மிக எளிதாக தன்னை விளக்குபவர் தான் பிள்ளைகளுக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் அணு தினமும் அற்புதம் செய்வதற்கு வாஞ்சக வாஞ்சையாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கும் அவர் அற்புதம் பண்ண போறாரு இல்லையா உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்னைக்கு அற்புதம் பண்ண போறாரு அந்த ஒரு ஜபத்தோடு நம்ம இன்னைக்கு தயாராக இருப்போம் ஒரு வசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு வசனம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று தெஸ்லோனிக்கியர் நான்கு பதினாறு பதினேழு ஒன்று தெஸ்லோனிக்கியர் நான்கு பதினாறு பதினேழு நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த வேத வசனம் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக வேகங்கள் மேல் அவர்களோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அல்லே லுயா அன்புள்ள பிதாவே மகத்துவமான தேவனே வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லவரே ஏசு ராஜா இப்பொழுது உங்க சமூகத்துல வல்லமையான சமூகத்துல வந்திருக்கம்பா உங்களுடைய ரகசிய வருகைக்கு உலகம் தயாராகி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல உங்க வருகையை குறித்து நாங்கள் தியானம் பண்ண போறோம்ப்பா இந்த வசனத்தின் வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு நீங்க காண்பிக்கணும்ப்பா ஏசு ராஜா பரிசு தாவியானவரே உங்க வசனத்தின் வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்க காண்பிக்கணும்ப்பா வந்திருக்கு நாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு அற்புதத்தை இன்றே இப்பொழுதே நாங்கள் காண வேண்டும்ப்பா இப்பொழுது இங்கே நாங்கள் ஒரு அற்புதத்தை நாங்கள் ரசிக்க வேண்டும் அதை உணர வேண்டும் அதை நாங்கள் உரித்தாக்கி கொள்ள வேண்டும்ப்பா அப்பா எங்களை தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிறோம் நீங்க மட்டுமே மகிமை அடையுங்க ஏசுபின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஏனெனில் கர்த்தர்தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அல்லே லுயா அல்லே லுயா உங்களுக்கும் எனக்கும் மட்டும்தான் ஒரு விசேஷமான நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கை என்னன்னா மறித்தாலும் ஒரு நாள் நாம் உயிரோடு எந்திரிப்போம் அல்லே லுயா நம்ம சொந்தக்காரங்க மறித்தாலும் மறுமையில வந்து நம்ம பார்த்துப்போம் சொல்றோம் சி யூ தேர் அவ்வளவுதான் அங்க வந்து நம்ம பார்த்து கொள்கிறோம் கொள்வோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்திருப்பது எதனால் ஏசு கிறிஸ்து முதலாவதாக வெளி உயிர் தெளிந்திருக்கிறார் அதனால நீங்களும் நானும் உயிர் தெளுவோம் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை உலகத்துல வேறு யாருக்குமே கிடையாது உயிர் தெளிந்த இயேசுவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறவர்களை தவிர வேற யாருக்கும் இந்த நம்பிக்கை கிடையாது கை வைத்து அல்லா சொல்லுவோமா அல்லே லுயா மறித்தாலும் நாம் உயிரோடு எழுந்திருக்க போறோம் இப்பொழுது அவர் எக்கால சத்தத்தோடு வரப்போறார் இதுல மூன்று சத்தங்கள் இருக்கு ஏனெனில் கர்த்தர்தாமே ஆரவாரத்தோடும் அவர் ஆரவாரத்தோடு வரப்போறாரு ஏன்னா இப்ப வரப்போறவர் யார் இரட்சகர் அல்ல இப்ப வரப்போறது யார் ராஜா அல்லே லுயா அல்லே லுயா இயேசு இந்த உலகத்துல பிறந்த பொழுது லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் தேவதூதன் வந்து சொல்றான் உலகத்துக்கு ஒரு நற்செய்தி இன்னைக்கு இரட்சகர் தாவீதின் ஊரிலே பிறந்துள்ளார் அல்லே லுயா அறிவிக்கிறான் ரெண்டு வருடங்கள் கழித்து ஞானிகள் வான சாஸ்திரிகள் யூதருக்கு ராஜாவை தேடி போறாங்க யூதருக்கு ராஜா எங்கே அவரை அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டோம் அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் மத்திய இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இவங்க யாரை தேடி போறாங்க இவங்க இரட்சகரை தேடி போகல ராஜாவை தேடி போறாங்க லேலுயா அல்லா அப்போ வயசு இயேசுக்கு வயசு என்னன்னா பதினாறாவது வசனம் மத்திய இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுது ஏரோது ராஜா ரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா யூத ஆண் குழந்தைகளையும் பெத்லகேம் நகர்லையும் அது சுற்றுப்புறத்திலையும் கொலை செய்யும்படி உத்தரவு போட்டான் அப்படின்னா இயேசுக்கு அப்பொழுது ரெண்டு வயசு லேலுவியா பத்தை ரெண்டு பதினொன்று சொல்லுது இந்த ஞானிகள் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து இயேசு வைப்பு பார்க்கறாங்க அவங்க முன்னணியில போய் பார்க்கல ஆனா லூக்க ரெண்டாவது அதிகாரத்துல பத்தாவது வசனத்துல இந்த தேவ தூதர்களுக்கு தூதன் அனௌன்ஸ் பண்ண உட்டன இந்த தேவ தூதர்களுக்கு இல்ல இந்த மெய்ப்பர்களுக்கு தூதன் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே உட்டன துரிதமா அன்னைக்கு ராத்திரியே போய் முன்னணியில கிடைத்திருக்கிற இயேசுவை போய் பார்த்துட்டாங்க துரிதமா பார்த்துட்டாங்க தாவிதின் ஊர்ன ஒட்டன பெத்தலகேம் கண்டுபிடிச்சு போயிட்டாங்க ஏன்னா இவர்களும் மெய்ப்பர்கள் தாவிது அவங்களுக்கு யாரு மூதாதையர் 
உடனே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு போய் பார்த்துட்டாங்க ஆனா இந்த ராஜா வாய்ப்பை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது யூதர்களுக்கு ராஜா தூதன் அறிவிச்சிருக்கான் இதுல இல்ல யூதர்களுக்கு ராஜா எங்கன்னு தேடி போறாங்க தேடி போய் அவரை பார்க்கிறாங்க வீட்டில் போய் பார்க்கிறாங்க பார்க்கும் பொழுது இயேசுக்கு ரெண்டு வயது அல்லா 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 இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ரட்சகரா பிறந்த பிறகு இயேசுவை நீங்களும் நானும் வானத்தில் ஏறி போய் பார்க்கும் பொழுது அதற்கு காலகட்டம் என்னன்னா இயேசுக்கு இரண்டு வயது இரண்டு வயதுங்கிறது வேதாகமத்தில் என்ன ரெண்டு பேதர் மூன்று எட்டு ரெண்டு பேதர் மூன்று எட்டுல பிரியமானவர்களே கர்த்தருக்கு ஒரு வருடம் ஒரு நாள் என்பது ஆயிரம் வருடம் ஆயிரம் வருடங்கிறது ஒரு நாள் இங்க இரண்டு வயது இயேசுக்கு இரண்டு வயதுனா ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு நம்ம மேல ஏறி போகணும் அவரை எதிர்கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அங்க ஒரு அடையாளம் தரப்பட்டுள்ளது அல்லே லுயா அல்லே லுயா நம்ம தான் ராஜாவை எதிர்கொண்டு போ போறோம் அப்போ முதல்ல அவர் ரட்சகரா வரும்போது சைலண்டா வந்தார் சைலண்டா வந்தார் யாருக்கும் தெரியல பிசாசுக்கும் தெரியல பிசாசு வெயிட் பண்ணி பண்ணி பார்த்தான் பெத்தலகேம் நகர்ல நகர்ல தான் அவர் பிறக்க போறாருன்னு தெரியும் பெத்தலகேம் நகர்ல பெத்தலகேம் நவர் நகர்ல தான் பெத்தலகேம் ஊர்ல தான் அவர் பிறப்பாருன்னு மீகா புஸ்தகத்துல எழுதுனால அவன் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் இவர் அங்கதான் பிறப்பாருன்னு இவனுடைய ஒற்றர்களை பூரா அங்க வச்சிருந்தான் ஏசு அங்கதான் பிறப்பாருன்னு பார்க்க அவன் கண்ணில் மண்ணை தவி தூவிட்டு என்ன பண்ணாரு வெளியில இருந்து கூட்டிட்டு வந்தாரு வெளியூர்ல இருந்து க குடிமதிப்பு எழுதுறதுக்குன்னு யோசேப்பையும் மரியாதையும் கூட்டிட்டு வந்து எந்த லாட்சிக்கும் போகல எந்த வீட்டுக்கும் போகல பிசாசி எங்க எதிர்பார்க்கலையோ அங்க போய் மாட்டு கொட்டகையில் போய் இயேசுவை உடனடியாக அந்த அம்மையார் டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க பிசாசுக்கு தெரியவே இல்லை எவ்வளோ நாள் தெரியல இயேசுக்கு ரெண்டு வயசு ஆற வரைக்கும் தெரியல இல்லை இல்லையா இயேசுக்கு ரெண்டு வயசு ஆற வரைக்கும் தெரியல இப்போ பிசாசுக்கு தெரியலன்னா ஆண்டவருக்கு பிரச்சனை அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறாது இறைமையா வச்சு அவர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறாதுன்னு சொல்லி ஞானிகளை அனுப்புறாரு இந்த ஞானிகள் போய் தப்பு பண்ணுவாங்கன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா ஞானிகளா இருந்தா தலைகளை தான் இருப்பாங்க இல்லையா இல்லையா தான் ஞானின்னு நினைக்கிற எல்லாரும் தலைகளை தான் இருப்பாங்க இந்த ஞானிகள் பண்ண தப்ப பாருங்க அவங்களை அவங்களுக்கு பெத்தலேகம் பெத்தலேகம்ல தாவீதின் ஊர்னு போறதுக்கு பதில் இவங்க நேர எங்க போயிட்டாங்க எருசுலேம் நகருக்கு போயிட்டாங்க மூன்றாவது வசனம் சொல்லுது ஏரோது ராஜா அதை கேள்விப்பட்ட பொழுது அவனும் அவனை கூட எருசுலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள் இல்லையா இந்த கலக்கம் இது வந்து ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி அங்க இறைமியா முப்பத்தி ஒன்று பதினைஞ்சுல ராகேல் தன் பிள்ளைகளுக்காக எழுது அவைகள் இல்லாததனால் ஆறுதல் அடையாது இருக்கிறாள் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறணும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறணும்னா இந்த ஞானிகள் போய் தப்பு பண்ணணும் கரெக்டா தப்பு பண்ணிட்டாங்க ராஜாவை போய் அலர்ட் பண்ணிட்டாங்க தாவீதின் ஊருக்கு போறதுக்கு பதில் தாவீதின் நகரத்துக்கு போயிட்டாங்க தாவீதின் ஊர் பெத்தலகேம் தாவீதின் நகரம் எருசலேம் நகரம் தப்பான இடத்துக்கு இவங்க எல்லாம் ஞானிகள் கரெக்டாக போய் சேர்ந்துட்டாங்க சேர்ந்த உடனே ஏறாவது ராஜாவுக்கு பயம் வந்துட்டு தனக்கு போட்டியாக ஒரு ராஜா பிறந்துட்டாருன்னு சொல்லி தான் இயேசுவை கொலை செய்யணும்னு சொல்லி எல்லா உத்தரவும் போட்டான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் பிசாசுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் இயேசு பிறந்த ரெண்டாயிரம் வரி க வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து பிசாசுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் என் பிள்ளை பிறந்துட்டாருன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு இந்த ஞானிகளை வச்சு உட்டனை ஏறாவது ராஜா அனுப்பி ரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட ஆண் குழந்தைகள் அங்கே கொலை செய்தான் இல்லை இல்லையா இதில் இது அவருடைய திட்டங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கரெக்டாக எல்லாம் டைம்லியாக போய்கிட்டு இருக்கு டைம்லியாக போய்கிட்டு இருக்கு அவர் பிறக்கும் பொழுது பிசாசுக்கு தெரியக்கூடாது ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து தெரிஞ்சாகணும் தெரிஞ்சாகணும் தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி ஆகணும் பிசாசுக்கு இயேசு பிறந்தது தெரியல அப்படின்னா பரலோக திட்டம் நடைபெறாது பிசாசுக்கு முக்கியமான ரோல் இருக்கு பிசாசுக்கு முக்கியமான ரோல் இருந்தது மனுஷ குமாரனே பிசாசு கொலை செய்யணும் அவன் எல்லா ஆயத்தங்களையும் செய்யணும் அது பண்ணாதான் மனு குலத்துக்கு மீட்பு இல்லையா அதே முறையில தான் பிசாசுக்கு இன்னைக்கும் ஆண்டவர் திட்டத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அவன் நம்மளை வந்து இடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் நம்ம ஒழுங்கு மரியாதையா பரலோகத்துக்கு போவோம் இல்லையா ஏவலால் வேலை பார்க்கறான் எப்படி இயேசுவுடைய திட்டத்தை மீட்பின் திட்டத்தை பிசாசு நிறைவேற்றி வச்சு அவன் தலை நசுக்கப்பட்டதோ அதே போல இன்னைக்கும் பிசாசுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கு அவன் நம்மளை இடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் நம்ம கரெக்டா குறுகலான பாதை வழியா எங்க போறோம் பரலோகத்துக்கு போவோம் அந்த குறுகலான பாதையை போடுறது யாரு 
பாத அகலமா தான் இருக்கு அதை குறுகல் ஆக்குறது யாரு விசாசு தான் அல்லே லுயா அல்லே லுயா நேற்று நம்ம பார்த்தோம் விசாலமான பாதை கேட்டுக்கு போகிற பாதை பாதை வாசல் எப்படி இருக்கும் விசாலமா இருக்கும் நல்ல அகலமா இருக்கும் ஆமா விசாசு தகராறே பண்ண மாட்டான் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் குறுகலா தான் இருக்கும் இடுக்கமா தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இந்த இடுக்கன் குறு இடுக்கலா இருக்கிறது குறுகலா இருக்கிறது இது எல்லாம் கொண்டு வர வைக்கிறது இவன் தான் இந்த பிசாசு தான் அதை ஆண்டவர் அனுமதிச்சிருக்கிறாரு அல்லையா அவர் முதல்ல ரட்சகரா வரும்போது சைலண்டா வந்தாரு அவரை ராஜாவாக போய் பார்க்கிறாங்க ப்ராஃபெட்டிக்கா போய் பார்க்கறாங்க பதினோராவது வசனத்துல இந்த ஞானிகள் போய் அவர் முன்னால சாஷ்டாங்கமா விழுந்து அவருக்கு மூணு பரிசு பொருள்களை கொடுத்தாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் மூன்று பரிசு பொருள்கள் கொடுத்தாங்க இப்போ இயேசு வரும்போது சைலண்ட் கிடையாது அவர் சைலண்டா வர போறது இல்ல இப்ப வரும்போது ராஜாவுக்குரிய ஆரவாரத்தோடு வர போறாரு அல்லே லுயா அல்லே லுயா அவர் ராஜாவை இறங்கி வர போறாரு இரண்டாயிரம் வருஷம் தான் அதுக்கு காலகட்டம்னு நம்ம இதுல பாக்குறோம் இன்னொரு வசனத்திலையும் இருக்குது யோவான் நான்காவது அதிகாரம் நாற்பது நாப்பத்தி ஒன்று நாப்பத்தி ரெண்டுல பாக்குறோம் இங்கு சமாரிய ஸ்திரிய வச்சு ஆண்டவர் நமக்கு அதை விளக்குறாரு சமாரிய ஸ்திரி போய் ஊர்ல போய் சொல்றா என்ன சொல்றா நான் இப்படி ஒருத்தரை பார்த்தேன் அவரை என்னை குறித்து எல்லாம் சொல்லிட்டாரு அவர் தீர்க்க தரிசி தானோ அப்படின்னு இந்த ஆளுங்கள் எல்லாரும் வராங்க யாரு சமாரியர்கள் எல்லாம் வராங்க வந்துட்டு சமாரியர்கள் அவரிடத்தில் வந்து தங்களிடத்தில் தங்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் இரண்டு நாள் அங்கே தங்கினார் அப்பொழுது அவருடைய உபதேசத்தின் நிமித்தம் இன்னும் அநேகர் விசுவாசித்து என்ன சொல்றாங்களா அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி உன் சொல்லி நிமித்தம் அல்ல அவருடைய உபதேசத்தை நாங்களே கேட்டு அவர் மெய்யாய் கிறிஸ்துவாகிய உலக ரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம் என்றார்கள் சமாரியர்கள்கிட்ட எத்தனை நாள் தங்கினாருங்க ரெண்டு நாள் சமாரியர் யார் சமாரியர் யூதர் அல்ல சமாரியர்கள் யூதர் அல்ல சமாரியர்களை யூதர்கள் வெறுக்கிறார்கள் ஒரு யூதனுடைய ஜபம் என்னன்னா நான் நல்ல வேலை நான் யூதனா பிறந்தேன் ஆண்டவரே ரொம்ப நன்றி அடுத்தது ஆண்டவரே என்ன சமாரியனா படைக்காததுக்கு நன்றி இல்லை இல்லையா அல்லே லுயா அவன் ஜபம் அதுதான் ஒரு யூதருடைய ஜபம் அதுதான் யோவான் எட்டு நாற்பத்தி எட்டுல இயேசுவ பிடிச்சி திட்டுறாங்க இயேசுவ பிடிச்சி திட்டும் போது என்ன சொல்றாங்க இதனால தான் உன்னை சமாரியன் என்றும் பிசாசு பிடித்தவன் என்றும் நாங்கள் சொல்வது சரிதானே என்கிறார்கள் இயேசுவ பிடிச்சி திட்டும் போது என்ன சொல்றாங்க சமாரியன் என்றும் பிசாசு பிடிச்சவன் என்றும் சொல்றாங்க அல்லே லுயா அல்லே லுயா சமாரியர்கள் பரலோகத்துக்கு புறம்பானவர்கள் அன்னைக்கு தேதிக்கு அப்பந்தான் இயேசு கேட்கிறாரு தாகத்துக்கு தா அப்படின்னு நீர் எப்படி நீர் யூதராயிருந்து எங்கள்கிட்ட என்ற எப்படி தாகத்துக்கு தான்னு கேட்கலாம்னு அந்த சகோதரி கேட்குறான் ஏன்னா இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இடையில கலப்பு கிடையாது கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவர்களோடு போய் ஆண்டவர் ரெண்டு நாள் தங்கினார் இயேசு ரெண்டு நாள் தங்கின உடனே இவர் மெய்யாய் உலக ரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம்ட்டாங்க எத்தனை நாள் தங்கினார் ரெண்டு நாள் புறஜாதியாரோடு இயேசு இப்போ எவ்வளோ நாள் இருக்கார் நம்மளோட ரெண்டாயிரம் வருஷம் மேலே ஆச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷம் மேலே ஆச்சு நம்ம சமாரியர் மாதிரி சொல்லியிருக்கணும் இயேசுவே மெய்யான தெய்வம்னு சொல்லியிருக்கணும் சொல்லலை இல்லை இல்லையா சொல்லலை இதை ப்ராஃபெட்டிக்கா என்றவங்க கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டாவது ரெண்டாவது இண்டிகேஷன் இரண்டாவது அடையாளம் வேதாகமத்தில் இந்த கிருபையின் காலம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் தான் இந்த கிருபையின் காலம் என்னங்கிறத நம்ம நேற்று ஒரு பகுதி பார்த்தோம் இன்னைக்கு வேணா கொஞ்சம் கூடுதலாக பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் தான் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு மூன்றாவது ஒரு அடையாளம் என்னன்னா ஆண்டவர் ஆறு நாட்கள் கிரியைகளை செய்தார் ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருந்தார் ஆறு இசிக்கொல் டு ஆறாயிரம் வருஷம் ஏழாம் நாள் இசிக்கொல் டு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ஆதாம் உருவானதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆறாயிரம் வருஷம் முடிஞ்சாச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கணும் அப்ப எல்லா விதமான காலகட்டங்களத்தின் படியும் ஆண்டவருடைய வருகைக்கான நாள் ஆக்சுவலா கடந்து போயிட்டு அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இன்னும் அவர் வரல இன்னும் அவர் வரல அப்படின்னா அவர் வாசர் படி ரெண்டில் இல்ல அப்படியே உள்ளே வந்துட்டாரு இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வருகைக்கு முன்னால பரலோகம் நாலு ஸ்டெப் எடுக்குது வருகைக்கு முன்னால பரலோகம் நாலு ஸ்டெப் எடுக்குதுல எடுக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கறோம் வேதத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம் எல்லாம் எழுதப்பட்டுள்ளது வெளியில இருந்து எதுவும் கிடையாது அந்த நாலு ஸ்டெப்ல மூணாவது ஸ்டெப் நடக்க துவங்கிடுச்சு மூணாவது ஸ்டெப் நடக்க துவங்கிட்டு இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் ஏக்கால சத்தம் கேட்கறதுக்கு அல்லே லுயா அல்லே லுயா இப்போ இயேசு வரும் பொழுது அவர் பரலோகத்துல இருந்து இறங்கி வரும் பொழுது ராஜாவுடைய ஆரவாரத்தோட வர்றாரு அல்லே லுயா அவர் ஆரவார சத்தம் கொடுத்த உடனே பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் ஒட்டன அவன் ஒரு சத்தம் கொடுக்கறான் பிரதான தூதனுடைய சத்தம் அவன் தளபதி 
பரலோக தேவனுக்கு அவன் போர்ப்படை தளபதி அவன் ஒரு சத்தம் கொடுக்குறான் தளபதிங்கிற முறையில் சத்தம் கொடுத்த உடனே தயாராக இருக்கிற தேவதூதர்கள் எக்காலத்தை வச்சுட்டு தயாராக இருக்கிற எக்க தேவதூதர்கள் ஒன்று சேர எக்கால சத்தம் கொடுக்குறாங்க இந்த எக்கால சத்தம் மூன்று ஒன்று இயேசுடைய சத்தம் ஆரவார சத்தம் அடுத்தது பிரதான தூதனுடைய சத்தம் மூன்றாவது தேவ எக்காலம் இந்த மூணு சத்தமும் வானத்திலிருந்து வரும் சகோதரனே சகோதரிய இந்த சத்தம் உங்க காதல என் காதல கேட்கணும் அல்லே லுயா இந்த சத்தம் நம்ம காதல கேட்டா தான் நம்ம மறுரூபம் ஆகும் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டுல நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது கடைசி எக்காலம் எப்படிங்க துணிக்கும் போது இது நமக்கு துணிக்கணும் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு இமை பொழுதிலே இல்ல இல்ல ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் எக்காலம் துணிக்கும் அடுத்தது எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது அப்போதுதான் எக்காலம் துணிச்சாதான் அப்பொழுது மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள் சகோதரனே சகோதரியே ரொம்ப குரூஷியல் காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த எக்கால சத்தம் நம்ம காதுகளில் மாம்ச காதுகளில் துணிக்கணும் மாம்ச காதல இங்க இல்ல மாம்ச காதல துணிக்கணும் அலையலுவியா இது ஆவிக்குரிய உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய சத்தம் ஆனா மாம்ச காதுகளில் துணிக்கும் அலையலுவியா இயேசுடைய குரல் இன்றைக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு மாம்ச காதுகளில் கேட்கிறது எத்தனை பேர் நான் இயேசுடைய குரலை மாம்ச காதல கேட்டிருக்கேன் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் வா மாம்ச காதல கேட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர் கை தெரியுது முன் வரிசையில் இவங்கெல்லாம் முன் வரிசையில் வந்துக்கிட்டாங்க மாம்ச காதல கேட்டவங்கெல்லாம் நிறைய கையை கொஞ்சம் உயர்த்துங்க மற்றவங்களும் பார்க்கட்டும் முன் வரிசையிலே அப்பாடி அப்பா நாலு ஏழு பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு அறுவடை நிறைய இருக்க பதிமூணு இது மாதிரி நான் பார்த்தது இல்லை பதினாலு பின்னால் வரிசையில் இல்லை ஓகே இந்த மாதிரி காதல கால் அங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குது ஒரு மூணு கைக்கு தெரியுது இந்த பக்கம் அங்கே அதே அப்பா ரொம்ப பலமான ஆளுகளாக இருக்கீங்களே எல்லாரும் இவர்களுக்காக கை வைத்து அலையிலையா சொல்லுவோமா அலையிலையா இயேசுடைய குரல மாம்ச காதல கேட்கறது அது ஒரு விசேஷ அனுபவம் அல்ல இல்லையா இந்த குரலை கேட்டவங்கலாம் ஒரு ஜம்ப் பண்ணுவாங்க அல்ல இல்லையா அவர் குரலை மாம்ச காதல தான் கேட்கிறோம் உள்ளத்துல இல்ல டைரக்டா பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று இயேசு இயேசு என்னோட டைரக்டா பேசினார் முதல்ல அவர் குரல் கொடுத்து எழுப்பி விட்ட உடனே ஸ்டன் ஆயிட்டேன் பார்க்கறேன் கதவு எந்த பக்கத்துல இருந்து குரல் வருதுன்னு பார்க்கறேன் கதவு பக்கத்துல இருந்து குரல் வருது இல்ல அங்க யாரும் இல்ல ரெண்டாவது ஒரு முறை ரிப்பீட் பண்ணாரு அப்பந்தான் தெரிஞ்சது அப்பா பரலோக தேவன் என்ற பேசுறாருன்னு முக்கியமான ஒரு அறிவுரையை கொடுத்தாரு இது செய் மகனேன்னாரு உடனே முழங்கால் போட்டு அந்த பரலோக தேவனை மகிமைப்படுத்தி நீங்க சொன்னபடி நான் செய்வேன் செய்வேன் அப்பான்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜெபத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை செய்யறேன் இல்லையா இந்த ஆவிக்குரிய சத்தத்தை மாம்ச காதுகள் தான் கேட்கும் கேட்கணும் கேட்கணும் அல்லே லுயா அல்லே லுயா எனக்கு எக்கால சத்தம் கேட்குங்கிறவங்க கை வைத்து அல்லையிலையா சொல்லுவோமா அல்லே இல்லையா எல்லாரும் ஆசைப்படணும் எல்லாரும் ஆசைப்படணும் மாம்ச காதல இந்த எக்கால சத்தம் துணிக்கணும் இது துணித்தால் மட்டுமே நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியும் இந்த சத்தம் துணித்தால் மட்டுமே அழிவுக்கு எதுவான இந்த சரீரம் அழியாமையை தரித்து கொள்ளும் இது கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுது பதினைந்து நாற்பத்தி ஒன்பது சொல்லுது நாம் வானவருடைய சாயலையும் தரித்து கொள்வோம் அல்லையா அல்லையா ஒன்றியோபான் மூன்று ரெண்டுல பார்க்கிறோம் நாம எப்படி ஆகுமா இயேசுவை இருக்கிற வண்ணமாகவே நான் தரிசிக்க போகிறது நாள் நாம் இயேசுவை போலவே அவரை போலவே மாறிவிடுவோம் கை வைத்தி நல்லா அல்லையா சொல்லுவோமா அல்லையா இந்த மறுமா மாற அனுபவம் ஒரு நொடி பொழுதுல நீங்களும் நானும் இயேசுவை இயேசுவை மட்டுமல்ல பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவரை அவர்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் தரிசிப்போம்னு ஒன்னு யோவான் மூணு ரெண்டுல பார்க்கிறோம் அப்படி தரிசிக்க போகிறதுனால நாம் அவரை போலவே மாறிப்போவோம் அல்லையா இது சாதாரண விஷயமா இது சாதாரண விஷயமா அப்படி நம்ம 
எக்கால சத்தம் கேட்டு நம்ம மறுரூபம் ஆகணும்னா வேதம் சொல்லுது ஒன்னு குறைந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாரே நம்மையும் தமது வல்லமையினால் எழுப்புவார் நம்மையும் தமது வல்லமையினால் எழுப்புவார் அப்ப பரலோக தேவன் தன்முடைய தம்முடைய வல்லமையை உங்கள் மேல ஏ மேல பிரயோகித்து அழிவிக்கேதுவான் இந்த சரீரத்தை அழியாமையா மாற்றணும் ஒரு நொடி பொழுதுல சாதாரண இந்த உடலை தேவதூதனுக்கு ஒப்பாக ஒரு நொடியில அவர் வல்லமையால மாத்தணும் அல்லே லுயா அல்லே லுயா இது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் நிகழ்வு இது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் நிகழ்வு அல்லே லுயா அல்லே லுயா எல்லாருக்கும் டென்ஷனா இருக்கா அல்லே லுயா பயங்க வேகமா வரமாட்டேக்கு அல்லே லுயா ஆண்டவரே நீங்க இப்பெல்லாம் வர வேண்டாம் எனக்கு நான் வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பதான் வியாபாரத்துல ஒரு பெருக்கம் இருக்குது ஷேர் எல்லாம் நல்லா மேல ஏறிக்கிட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுன்னு மேல போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப வராதங்கப்பா அப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களா நம்ம வாங்கன்னு சொன்னாலும் அவர் இன்னைக்கு வரப்போறது இல்ல உடனே வரப்போறது இல்ல ஐயா இன்னைக்கு வராதங்கன்னா அப்பல நமக்காக ஒரு போஸ்ட்போன் பண்ண போறது இல்ல அல்லே லுயா அல்லே லுயா எல்லா தேதியும் முடிவாகி இருக்குது எல்லாம் முடிவாயிருக்கு இந்த தேதிகள் எல்லாம் முடிவா இருக்குது நம்ம மட்டும்தான் தயாராகணும் நம்ம மட்டும் தயாராகணும் அவருடைய ஆதீனத்துல அவ்வளவு தேதி எல்லாமே முடிவா இருக்கு நீங்களும் நானும் இயேசுக்குள்ள வந்தோம்னா அது வந்து இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்னாலே நிர்ணயிக்கப்பட்டதுங்கிறத எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல பாக்குறோம் உலகம் நிர்ணய உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே உங்களையும் என்னையும் தெரிந்தெடுத்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள கொணந்து இப்ப அங்க வச்சிருக்கிறாரு அல்ல அதே போல பிதவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனையும் எப்படி அனுப்பினாரு கலாத்தியர் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல பாக்குறோம் கலாத்தியர் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல பாக்குறோம் காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் அல்லா காலம் நிறைவேறின போது இது ரொம்ப முக்கியமானது காலம் நிறைவேறின போது பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனை இந்த உலகத்து ஸ்திரீ உலகத்துக்கு ஸ்திரீன் இடத்தில் பிறக்க வச்சார் இந்த காலம் என்னன்னா யூதர்களுடைய பாவம் கரெக்டா ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளுக்கு வந்துருச்சு இனி அவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற லெவல்ல வந்த பிறகு மனக்குலத்துக்கு மீட்பை கொடுத்து புறஜாதியாரை தான் பிள்ளைகளா சேர்க்கறதுக்கு வேற வழி இல்லை இதுதான் சமயம்னு சொல்லி அந்த காலம் நிறைவேறிய போது ஸ்திரீன் இடத்தில் தன் குமாரனை பிறக்க செய்தார் அல்லா இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் மீட்பின் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நேற்று நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் இந்த உலகம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு ஷல்லடை போட்டு யார் யாரெல்லாம் அவருடைய குமாரன் மேலே உயிருக்கு உயிராக இருக்கிறாங்களோ மார்க் பனிரெண்டு முப்பதின்படி அவருடைய குமாரன் மேலே உயிருக்கு உயிராக இருக்கிறாங்களோ அவரை தொடர்ந்து தெரிந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு மறுரூபமாகி போவாங்கிறதுங்க போவாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அல்லா அதே போல முதல் ரவுண்டில் இஸ்ரவேலர் அவர்களுடைய பாவம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்து இனி அவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற நிலை வந்த பொழுது மனுக்குல மீட்புக்கு தன்னுடைய குமாரனை ஒரே பேரான குமாரனை உலகத்துக்கு பிதாவாகிய தேவன் அனுப்பினார் இதை திட்டம் போட்டது உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னாலே திட்டம் போட்டுட்டார் உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இப்போ ரெண்டாவது ஒரு நிறைவு ஏற்படுது ரெண்டாவது ஒரு நிறைவு ஏற்படுது இதை எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல பாக்குறோம் எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுது காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் ஆகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் அல்ல லுயா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு காலங்கள் நிறைவேறும் இந்த காலங்கள் நிறைவேறுதுல என்னன்னா இப்போ இஸ்ரவேலர் அல்ல புறஜாதியருடைய அக்கிரமம் உச்ச கட்டத்தை அடையும் புல் சர்க்கிள் புறஜாதியருடைய இது புறஜாதியருடைய காலம் இந்த காலம் புறஜாதியருடைய காலம் ஏசு கல்வாரி சிலுவையில தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து பிதாவே என்னுடைய ஆவிய உம்மிடம் ஒப்படைக்கிறேன் சொன்ன உடனே என்னாச்சு தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை ரெண்டாக கிழிந்தது ரெண்டாக கிழிந்து புறஜாதியாருக்கு கதவு திறக்கப்பட்டது இஸ்ரவேலருக்கு கதவு அடைக்கப்பட்டது அல்லா அல்லா இஸ்ரவேலருக்கு கதவு அடைக்கப்பட்டது அந்த கதவு இன்னைக்கு வரைக்கும் அடைக்கப்பட்டு தான் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரவேலருக்கு அந்த கதவு அடைக்கப்பட்டு தான் இருக்கு அதுன்னு திறக்கப்படல உங்களுக்கும் எனக்கும் கதவு திறந்திருக்கிற வரைக்கும் 
புற ஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகிற வரைக்கும் இந்த கதவு அடைக்கப்பட்டிருக்குன்னு ரோமர் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் ரோமர் பதினொன்று இருபத்தி ஐந்தில் ரெண்டாவது பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம் புரஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனதுண்டாய் இருக்கும் அல்லையா அல்லையா ரொம்ப முக்கியமான தீர்க்க தரிசனம் ரோமர் பதினொன்று இருபத்தஞ்சு ரொம்ப முக்கியமான தீர்க்க தரிசனம் புரஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்கு மனது கடினம் உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னா இஸ்ரவேலர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இந்த புறஜாதியார் நிறைவு அதாவது இந்தியா போன்ற புறஜாதியார் நாடுகளில் ஒரு நிறைவு ஏற்படணும் இயேசுவுக்கு பங்கு வந்து சேரணும் இந்த பங்கு குறித்து நம்ம பார்த்தோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று பனிரெண்டு உலகம் சுழன்றுகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று பனிரெண்டு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறணும் அநேகரை அவருக்கு நான் பங்காக கொடுப்பேன் பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டு கொள்வார் சிலுவேல இயேசு தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தனால பிதாவாகிய தேவன் குமாரனுக்கு ஒரு பங்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த பங்கு தான் நீங்களும் நானும் அல்லையா இந்த பங்கு நிறைவு உண்டாகணும் நிறைவு உண்டாகணும் இன்னைக்கு அது நிறைவு உண்டாகல இந்த முழு கோயம்புத்தூர் மாநகரத்தை எடுத்தீங்கன்னா உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் பார்த்தா அந்த நம்பர் ரொம்ப கம்மி தான் ரொம்ப கம்மி தான் இன்னைக்கு வெளியில இருக்கிறவர்கள் இந்தியாவில் இன்னும் பெரு பெருத்த நம்பராக இருக்கிறாங்க அந்த நிறைவு இன்னும் உண்டாகலை உண்டாவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் அதை பண்ண போறார் வசனங்கள் இருக்கு அவர் பண்ண போறார் எப்படி பண்ண போறாருங்கிற அந்த ரகசியத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் புறஜாதியாரின் நிறைவு இயேசுவின் வருகைக்கு முன்னால் உண்டாகும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டுள்ளது அதுக்கு பிறகு தான் இஸ்ரவேலர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அல்லையா இன்றைக்கு இஸ்ரவேலரில் ரெண்டு சதவீதம் மட்டும் தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க வெறும் ரெண்டு சதவீதம் தான் இயேசுவை மேசியான்னு ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் இன்றைக்கும் இயேசுவை கொலை செய்தது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யாரை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏகோவா தேவனை கும்பிட்டு இருக்காங்க அல்லையா புதிய ஏற்பாட்டில் ஏகோவா தேவனை கும்பிட்டா பரலோகம் போலாமா போலாமா முடியாது அவர் ரூட் மேப் போட்டார் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரே ஒரு ரூட் தான் யோவான் பதினான்கு ஆறு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னால் எலும இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்தில் வரான் அப்போ இயேசு வழியாக இயேசுவே ரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்று அவர் மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்தார் இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறான்னு அறிக்கை பண்ணினவங்க மட்டும்தான் இதை நம்ம பார்க்குறோம் ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களில் பார்க்குறோம் இது அறிக்கை செய்து அதுக்கு பிறகு அவர் சொன்னபடி வாழ்ந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் பரலோகம் அல்லையா எவ்வளவுதான் பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாலும் பிதாவாகிய தேவனை டைரக்டா கும்பிட்டா எகோவா தேவனே எகோவா தேவனே அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவரு கேட்கவே மாட்டார் இன்றைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரவேலர் அவங்களுக்கு ஆலயமே தேவாலயமே இல்லை தேவாலயமே இல்லைன்னு ஆயிட்டு வழிகள்லாம் நடத்த முடியாது தேவாலயம் இல்லாத போது எந்த சடங்கும் அவங்க பண்ண முடியாது நியாயப்பிரமாணம் எந்த சடங்கும் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கிற நிலையில இன்னமும் அவங்க வந்து பிதாவாகிய தேவனை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அல்லையா அப்படின்னா சொந்த பிள்ளைகளாகிய இஸ்ரவேலர் எங்க போய்கிட்டு இருக்காங்க நரகத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க சொந்த பிள்ளைகளாக அவர்கள் அவர்கள் நரகத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க இது குறித்து ஆண்டவர் வந்து அவர் தீர்க்க தரிசனமாகவே சொல்லி இருக்கிறாரு ராஜ்யத்தின் புத்திரர் எங்க இருப்பாங்க ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ ராஜ்யத்தின் புத்திரர் எங்க போறாங்க நீக்கப்பட்டு பரலோக ராஜ்யம் உங்களிடம் நீக்கப்பட்டு மத்தை எட்டு பனிரெண்டுல நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த வசனத்தை நம்ம பார்த்துருவோம் இதை இது ஏ ஏசுவு கிட்ட இவங்க வாயில் உளுந்து நிறைய வாங்கிக்கிட்டாங்க மத்தேயு எட்டு பனிரெண்ட ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம படிச்சிருவோம் மத்தேயு எட்டு பனிரெண்டு அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஆ மத்தேயு எட்டு பனிரெண்டு அனே அநேகர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆப்ரஹாம் ஈசாக் யாக்கோபு என்பவர்களுடைய பந்தி இருப்பார்கள் ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இன்னைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரவேலருக்கு மற்ற ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் ஆப்பிள் ஆஃப் த ஐன்னு சொல்லி இஸ்ரேவேலுக்கு பேரு வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அந்த தேசம் உருவாயிடுச்சு உருவாகி இருக்கிறாங்க ஆனா அவர்களுக்கு பாக்கி எல்லா ஆசீர்வாதமும் இருக்குது பரலோகம் மட்டும் இல்ல இந்த கேமரா நான் நியூயார்க்கு போய் வாங்கினேன் இருக்குதுல்ல உலகத்துல லார்ஜஸ்ட் மால் அது ஒரு யூதருடைய மால் லார்ஜஸ்ட் மால் ஃபார்ட்டி தேர்ட் அவனின்னு நினைக்கிறேன் லார்ஜஸ்ட் மால் அங்கே போய் இது வாங்கினேன் இந்த கேமரா உலகத்தில் உள்ள டாப் கிளாஸ் எல்லா கேமராவும் அவங்க தான் விற்கிறாங்க அது ஒரு யூதருடைய கடை இல்லையா 
எல்லாரும் அந்த யூதர் குட்டி குட்டி குல்லா போட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க பிதாவாகிய தேவனை கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஆசீர்வாதம் இருக்கு உலக ஆசீர்வாதம் ஆனா பரலோக ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு கிடையாது அது அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு அது அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஏசாய தீர்க்க தரிசியை வச்சு ஏசாய தீர்க்க தரிசியை வச்சு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த சாபம் எங்க இருக்கு ஏசாய பத்தாவது ஏசாய ஆறாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சாபம் அப்படியே நிற்குது ஏசாய ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கண்களினால் காணாமலும் தங்கள் காதுகளினால் கேளாமலும் தங்கள் இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும் இருக்க குணப்படாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமாக்காமல் இருக்க நீ அவர்கள் இருதயத்தை கொளுத்ததாக்கி அவர்கள் காதுகளை மந்தப்படுத்தி அவர்கள் கண்களை மூடி போடு என்றார் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏசாயாவே நீ போய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி அவங்க கண்ணு காது எல்லாத்தையும் இருதயத்தை அடைச்சு போடு அப்படின்ட்டார் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இதுக்கு பிறகு தான் கொடூரமான சில வார்த்தைகள் தீர்க்க தரிசனத்தில் இருக்கு இன்னைக்கு காலையில் படித்தேன் ஆடி போயிட்டேன் படிக்கிறோம் எப்போதும் வேதத்தை தியானம் பண்ணுறோம் இதை பார்த்தோன்னா ஆடி போயிட்டேன் அப்பொழுது நான் ஆண்டவரே எது வரைக்கும் என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் பட்டணங்கள் குடியில்லாமலும் வீடுகள் மனுஷ சஞ்சாரம் இல்லாமலும் பாழாகி பூமி அவாந்திர வெளியாகி கர்த்தர் மனுஷரை தூரமாக விளக்குவதனால் தேசத்தின் நடு மையம் முற்றிலும் வெறுமையாக்கப்படும் வரைக்குமே அல்ல இல்லையா இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாபம் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இஸ்ரவேலருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாபம் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா அவங்க பண்ணின ரெண்டகமும் ஆண்டவருக்கு பண்ணின துரோகமும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆனாலும் கிருபையாக அவர் தன்னுடைய குமாரனை முதல்ல யாருக்கு அனுப்புனார் காணாமல் போன ஆடுகளாகிய தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் அனுப்புனார் அல்ல இல்லையா காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேலரிடம் தான் அனுப்புனார் இயேசும் வந்து அவர் சீசர்களுக்கு எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுத்து மற்ற பத்தில் சொல்லி நீங்கள் காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேலர்கிட்ட மட்டும் போங்க சமாரியர்கிட்ட போங்க போகாதீங்க புறஜாதியார் பட்டணத்துக்கு போகாதீங்க தான் சொல்கிறார் முதல் வாய்ப்பு யாருக்கு கொடுத்தாருனா இஸ்ரவேலருக்கு தான் கொடுத்தார் அல்லா அல்லா ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் மனதை கடினப்படுத்தி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளல ஏசா ஏசாவின் ஏசாயாவின் மூலம் பரலோக தேவன் கொடுத்த அந்த சாபம் இயேசு வந்த பிறகும் அது மாறாமல் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் அப்படியே இருக்கு அப்படியே இருக்கு அவர்கள் கண்கள் காணவில்லை அவர்கள் காதுகள் கேட்கவில்லை இயேசுதான் தெய்வம் என்று அவர்கள் உணரவில்லை அல்லா ஆனால் வேத புஸ்தகம் சொல்லுது நாள் ஒன்று வருகிறது நாள் ஒன்று வருகிறது முதல்ல புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் அதற்கு பிறகு இஸ்ரவேலர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அல்லா இதை குறித்து சகரியா பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இது குயிக்காக சீக்கிரமாக நிறைவேற போது நிறைவேற போது சகரியா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் வேதம் சொல்லுது என்ன நம்ம பார்த்துருவோம் நான் தாவிதின் குடும்ப குடும்பத்தார் மேலும் எருசிலேமின் குடிகள் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஓற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் தாங்கள் தாங்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனங்கசந்து துக்கிப்பான் இப்ப அடுத்த வசனங்களை பாத்துக்கோங்க கோத்திரம் கோத்திரமா அவர்கள் துக்கித்து அழுது புலம்பி இயேசுவை கொலை செய்ததுக்காக மன வருத்தப்பட்டு அப்படியே கோத்திரம் கோத்திரமாக இயேசு பக்கம் வந்துருவாங்க இது ரொம்ப குயிக்கா நடக்கும் இது ரொம்ப குயிக்கா நடக்கும் இது நடக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய சபையை எடுத்துக்கொள்வார் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப குயிக்கா நடக்கும் இதெல்லாம் புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் இந்தியா கிறிஸ்தவ தேசமாக மாறும் அல்லையா இது உங்களால் என்னால் மாறுமா உங்களால் என்னால் மாறுமா ஆண்டவர் பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் இந்த டூட்டி கொடுத்துருக்கார் உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் இந்த டியூட்டி உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு மெயின் டியூட்டி கொடுத்துருக்கிறார் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு மற்ற இருபத்தெட்டு பதினெட்டில் நீங்கள் போய் பத்தொம்போதுல நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீச்சராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவை நாமத்திலே ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கற்பித்த யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி செய்யுங்கள் இதுதான் நமக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிற ஒரே வேலை அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்துருக்க வேலை இதுதான் மெயின் வேலை புறப்பட்டு போனோம் 
சீஷர்களை உருவாக்கணும் இல்லை இல்லையா சீஷர்களை உருவாக்கணும் நம்மளே சீஷர் கேட்டகரியில் இருக்குமா அப்படிங்கிறது நிறைய நேரம் பிரச்சனையா இருக்குது சீஷன்கிறவன் விசுவாசியோட ஒரு மூணு படி மேல இருக்கிறவன் சீஷன்கிறவன் யாருன்னா யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒன்னு படி யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுல ஏசு சொல்றாரு நீங்கள் நான் நான் கொடுத்த கற்பனைகளில் கற்பனைகளில் நிலைத்திருப்பீர்கள் என்றால் எனக்கு சீஷர்களா இருப்பீர்கள் அவர் படிப்பமே யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒன்னு சீஷன் யார் ஏசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராக இருப்பீர்கள் அப்ப சீஷருக்கு முதல் இலக்கணம் அவருடைய அவருடைய உபதேசத்துல நிலைத்திருக்கணும் ரெண்டாவது சீஷனுக்குரிய இலக்கணம் யோவான் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் யோவான் பதினைந்து எட்டுல நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள் மிகுந்த கனியை கொடுக்கணும் ஒரு சீஷன் மிகுந்த கனியை கொடுக்கணும் மூன்றாவது யோவான் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருந்தால் அதை மற்றவர்கள் பார்த்து நீங்கள் எனக்கு சீஷர்கள் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்போ நம்மளை வந்து ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க இருந்தா அதை பார்த்து நம்ம சீஷர்னு அடுத்த ஆள் சொல்லுவானா அப்போ சீஷனுக்கு இலக்கணம் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்த எல்லாத்தையும் பின்பற்றணும் ரெண்டாவது மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கணும் அடுத்தது மிகுந்த அன்பை காமிக்கணும் இது மூணு இலக்கணம் சீஷனுக்கு இருக்கக்கூடாத இலக்கணத்தை கட கட கடன் லூக்கா பதினான்குல சொல்லிட்டாரு லூக்கா பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுல சொல்றாரு லூக்கா பதினான்கு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு யாதருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனா இருக்க மாட்டான் அப்போ எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டு ஓரம் கட்டிட்டு தன் ஜீவனையும் வெறுக்கணும் அப்படி வெறுக்காதவன் இயேசுவுக்கு சீஷன் கிடையாதுங்கிறாரு எனக்கெல்லாம் இந்த ஜோலியே வேண்டாம் நான் பேசாம விசுவாசியா இருந்துட்டு போறேன் நம்ம நினைக்கிறோமா சரி இன்னும் ரெண்டு மூணு பார்ப்போம் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு அடுத்தது சொல்றாரு இருபத்தி ஏழு தன் சிலுவை எடுத்து கொண்டு சுமந்து கொண்டு எனக்கு பின் செல்லாதவன் எனக்கு சீசனா இருக்க மாட்டான் இது ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் வெறுக்கணும் அடுத்தது அவர் ஒரு சிலுவையை கொடுக்கிறாரு அந்த சிலுவைய சுமந்து கொண்டு போகணும் அழுதுகிட்டே போகணுமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம அழாம சந்தோஷத்தோடு போனோம் அல்லேலுவியா கை வைத்து அல்லேலியா சொல்லுவோமா அல்லேலுவியா அப்படி போனோம் அப்படி போகாத ஆளு எனக்கு சீசன் இல்லைன்னு சொல்றாரு அடுத்தது முப்பத்தி மூணுல சொல்றாரு அப்படியே உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டால் அவன் எனக்கு சீசனா இருக்க மாட்டான் அப்ப சீசனுக்கு இருக்க வேண்டிய இலக்கணம் மூன்று இருக்க கூடாத இலக்கணம் மூன்று எல்லாத்தையும் வெறுக்கணும் உண்டானவை எல்லாத்தையும் வெறுக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் அவர் சொல்றாரு சீசன் சீசனை உருவாக்குவான் அவர் சொல்றாரு நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கிறாரு ஒரு சீசன் தான் இன்னொரு சீசனை உருவாக்கணும் இயேசுக்குள்ள நம்ம வந்த பிறகு விசுவாசிங்கிற லெவல்ல இருந்து சீஷன்கிற லெவலுக்கு போய் அந்த லெவல்ல இருந்து அவருக்கு மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கணும் அல்லேலுவியா அல்லேலுவியா இந்த கனி கொடுக்காததெல்லாம் என்ன ஆகும் மத்த ஏழு பத்தொன்பதுல நம்ம பாக்குறோம் மத்த ஏழு பத்தொன்பதுல சொல்லிட்டாரு கனி கொடுக்காத மரம் எல்லாம் நல்ல கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும் அப்ப கனி கொடுக்கிறது மிக மிக முக்கியம் அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற முக்கியமான வேலை அது யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல இரண்டாவது பகுதி யோவான் பதினைந்து வசனம் பதினாறுல இரண்டாவது பகுதி நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் அல்லையா எதற்காக அவர் நம்மை சபையில கொண்டு வச்சிருக்கிறாரு எதற்காக நம்ம பிடிச்சிருக்காருனா கனி கொடுக்கறதுக்கு தான் பச்சையாவே எழுதி வச்சுட்டாரு அல்லையா அல்லையா இப்படி கனி கொடுக்கிறவர்கள் அவருக்கு மிக அருகில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த எக்கால சத்தம் கேட்கறதுல பிரச்சனையே இல்லை அல்லையா அல்லையா அவருடைய காலகட்டம் அவருடைய காலகட்டம் புறஜாதியாருக்கு கொடுத்த காலகட்டம் இப்போ நிறைவடைந்து விட்டது வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த விளக்கங்களின்படி மூன்று விளக்கங்களின்படி முடிஞ்சிருச்சு அவர் தமக்கு பங்காக பெற்றுக்கொள்ற நீங்களும் நானும் அடுத்தது பலவான்களை அவர் பங்காக எடுத்துக்கொள்றதும் அந்த காலகட்டம் முடிஞ்சிருச்சு 
இது முடியும் முடிகிற காலகட்டத்தில் வேதம் சொல்லுது உலகத்தில் எப்படி இருக்குமா புறஜாதியார் மத்தியில் அக்கிரமம் இருக்கும் உலகமே அக்கரத்தில் அக்கிரமத்தில் இருக்கும் அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு காலங்கள் நிறைவேறும் போது அங்கே வந்து காலம் நிறைவேறின போது அது இஸ்ரவேலர் காலம் அவனுடைய அக்கிரமம் நிறைவேறின போது ஸ்திரியின் இடத்துல இயேசு பிறக்க வச்சார் இப்போ புறஜாதியாருடைய அக்கிரமம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து நிறைவேறும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் அவருடைய ம அவருடைய மகனை அனுப்புறாரு மனுஷகுமாரன் அனுப்பி என்ன பண்ணுறாரு அவர் பிள்ளைகளை மட்டும் தெரிந்தெடுத்த பிள்ளைகளை மட்டும் மேலே கொண்டு போக போகிறாரு அல்லே லுயா அல்லே லுயா அல்லே லுயா உலகம் இயேசுவுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது உலகம் இயேசுவுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுங்கிறது அந்த வேதாகமத்தில் ரொம்ப தெளிவாக பார்க்குறோம் அவருக்காக யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாம் வசனங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் உலகம் இயேசுவுக்காகத்தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்களை படிப்போம் அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை பாத்தீங்களா இது எப்படி சகலமும் அவர் மூலமாய் யார் மூலமாய் இயேசு மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை இது யோவான் யோவான் யாரு இயேசுவின் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தவர் அவருடைய இறுதிய துடிப்பை அறிந்தவன் அவனை வச்சு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இவனை வச்சு மட்டும் வெளிப்படுத்தலை இதற்கு அடுத்ததாக யாரை வச்சு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு எடுத்துக்கொள்வோம் கொலோசியர் 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 ரோமர் எடுத்து ரோமர் இதே ரோமர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தாறாவது வசனம் பாருங்க ரோமர் பதினொன்று முப்பத்தி ஆறு சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காயும் இருக்கிறது அவ்வளவு போதும் சகலமும் இயேசுவாலும் இயேசு மூலமாகவும் இயேசுக்காகவும் இருக்கிறது அல்லே லுயா இது புதுசா தெரியுதா உலகத்தை சிருஷ்டித்தது இயேசுவுக்காக உலகம் யாரால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது வேத வசனத்தின்படி இயேசு மூலமாக இன்னைக்கு உலகம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது யாருக்காக இருக்குது இயேசுவுக்காக இந்த வசனங்களின் படி அல்லே லுயா அல்லே லுயா அடுத்தது கொலோசியர் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தையும் பார்த்துருவோம் இதுவும் அப்பசனாகிய பவுல் எழுதினது பவுல் வச்சு ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறாரு இயேசுவை குறித்து நமக்கு ரகசியங்கள் தெரியணும் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அவர் அதரிசனமான தேவனுடைய தேவனுடைய தற்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேரும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் ஏனென்றால் ஏனென்றால் அவருக்குள் அவருக்குள் சகலமும் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் துரைத்தனங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது சந்தேகம் எங்கேயாவது இருக்கா இன்னைக்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது முத ஆறு நாள் உலகத்தை சிருஷ்டித்தது சிருஷ்டித்தது பிதாவாகிய தேவன் நினைச்சோம்னா வேதம் சொல்லுது சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்காகவும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது கைவாத்தி அல்லையிலையா சொல்லுவோமா அல்லையிலையா நமக்கு தெளிவா இருக்கணும் இந்த இயேசு ராஜா யாரு இந்த மீட்பின் திட்டம் என்ன இரண்டாம் வருகை எதுக்கு இது அவ்வளவும் தெரியணும் நமக்கு நம்ம அப்பா பர்த்டே கிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னா சின்னதா ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஆனா மனுஷ குமாரனுக்கு பிதாவாகிய தேவன் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தார் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாரு மொத்த அண்ட சராசரத்தை கிஃப்டா கொடுத்தார் இல்லை இல்லையா இயேசுவ யாருன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினோம்னா நமக்கு பயம் இருக்கும் நிறைய பேர் டேடி டேடின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ரொம்ப ஒட்டி வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அவர் சொல்றத செய்ய மாட்டோம் இல்லை இல்லையா ஏன்னா டேடியா டேடி டேடின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லும்படி செய்ய மாட்டோம் அவர் யாருன்னு நமக்கு உண்மையிலே தெரிஞ்சதுன்னா அப்படி இருக்க மாட்டோம் இல்லை இல்லையா பயம் வந்துடும் நடுக்கம் வரும் இந்த உலகத்தை மட்டுமல்ல வானத்தை பூமி சர்வ சர்வத்தையும் சர்வ சிருஷ்டியும் அண்ட சராசரத்தையும் அவருக்கென்று அவராலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது வேதம் தான் சொல்லுது அவர் பிதாவாகிய தேவனிடம் கேட்டார் எப்போ லூசிஃபர் தலைகள் வேலை பண்ணி அவன் உலகத்தை தலைகள் பண்ணானோ உலகம் 
எப்போ ஆக்கினைக்குள்ள போச்சோ அதுக்கு பிறகு வெகு நாட்களுக்கு பிறகு வெகு நாட்களுக்கு பிறகு பிதாவின் மடியில் இருந்த ஒரே பேரான குமாரன் எங்க இருந்தாரு இயேசு உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே எங்க இருந்தாரு யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல பாக்குறோம் அவர் எங்க இருந்தாரு பிதாவின் மடியில இருந்தார்னு பாக்குறோம் லேலுவியா உலகம் ஆக்கினைக்குள்ள விழுந்து கிடந்துருது உலகத்தை சிருஷ்டித்தாரு இந்த உலகத்தை பூமிய லூசிஃபர் கையில ஆட்சியில கொடுத்திருந்தார் லூசிஃபர் நம்ம பாக்குறோம் ஏசையா பதினான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து பாக்குறோம் எசைக்கல் இருபத்தி எட்டு பதினைந்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம் லூசிஃபர் வானத்துக்கு ஏறுவேன்னு போய் அவருடைய சிங்காசனத்தை பிடிப்பேன்னு சொல்லி ஏறுனால அங்கிருந்து வெட்டுண்டு கீழே விளத்தள்ள விளத்தள்ளப்பட்டான் விளத்தள்ள போட்டோன்னு இந்த உலகம் ஆக்கினைக்குள்ள போயிட்டு அதை தான் நம்ம ஆதியாகமும் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் பூமியானது ஒழுங்கி வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையுமா இருந்தது பூமியானது வெறு ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது ஆழத்தின் மேல் ஜலம் இருந்தது ஆவியானவர் எங்க ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் பூமிய ஆக்கினைக்குள்ள போட்டுட்டார் நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிற தேவன் ஒரு பொருளை சிருஷ்டித்தார்னா மூக்க இங்க சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு இங்க சிருஷ்டிக்காரு அவர் எப்படி பண்றாரு சகலத்தையும் அதி நாதியின் காலத்தில் நேர்த்தியாக சிருஷ்டிக்கிறார் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் சகலத்தையும் அதி நாதியின் காலகட்டத்தில் நேர்த்தியாக சிருஷ்டிக்கிற தேவன் உலகத்தை என்ன வெறுமையுமா ஒழுங்கின்மையா படைச்சார் இல்ல உலகம் உலகத்தை அழகா படைச்சாரு ஆனா லூசிஃபர் அதை நாசப்படுத்திட்டான் அதை தண்டனைக்குள்ள ஆக்கினைக்குள்ள போட்டார் இப்போ குமாரன் பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரன் கேட்கிறாரு இப்ப எனக்கு மறுபடியும் அண்ட சராசரத்தை படைச்சு கொடுங்க எனக்குன்னு படைச்சு கொடுங்கன்னு கேட்டவன அவருக்கு பிதாவாகிய தேவன் அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் குமாரனுக்கே அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் குமாரன் படைச்சாரு எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டாரு அதைத்தான் பாக்குறோம் அவரால மறுபடியும் படிக்கலாம் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோக பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு மீனிங் நல்லா புரியும் பூமி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது யாருக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அவருக்காக சொழல வச்சு பூமிய சொழல வச்சு என்ன பிடிக்கிறாரு நெட்டு போட்டு அவருக்கு மேல யாரு உயிருக்கு உயிரா அன்பா இருக்காங்களோ அவங்கள பிடிக்கிறாரு அவங்கள செலக்ட் பண்றாரு இயேசு மேல உயிருக்கு உயிரா அன்பு இல்ல என் மனைவி மேல இருக்கு என் கணவன் மேல இருக்கு என் ஐஏஎஸ் மேல இருக்கு இல்ல எனக்கு இந்த இவ்வளவு பெரிய சபை மேல சர்ச்சு கட்டடத்து மேல இருக்குன்னா முடிஞ்சது அவுட் அவுட் நல்ல அவர் மேல அன்பா இருக்கவங்கள மட்டும் எடுத்து எங்க கொண்டு போறாரு பரலவத்துக்கு கொண்டு போறாரு பரலவத்துக்கு கொண்டு போய் ராஜா ராணி மாதிரி அவர்களை வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு இந்த பூமிக்கு என்னதான் நடக்க போகுது இதோட வேலை முடியுது இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வேலை ஜோலி முடிஞ்சுது எதற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அந்த வேலை முடிஞ்சது எதற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவருக்கு மனவாட்டியை தெரிந்து கொள்ள இந்த வானமும் பூமியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதே ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு தான் ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு காரணம் அவருக்கு உயிருக்கு உயிராக அவரோடு நிரந்தரமாக இருக்கிறதுக்கு மனவாட்டியை தெரிந்து கொள்ளதுக்கு தான் அல்லே லுயா கையை வைத்து அல்லே சொல்லுமா அல்லே லுயா இந்த வேலையை தான் என்ன பண்றாரு காலங்கள் நிறைவேறிய போது என்ன பண்றாரு பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் எப்படியா கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாக கூட்டப்படுது அப்படி எதெல்லாம் அதுக்கு எலிஜிபிளோ அதை மட்டும் ஒன்றா கூட்டிட்டு பாக்கிய என்ன பண்றாரு பாக்கி என்ன பண்றாரு குயிக்கா நம்ம பார்ப்போம் லேலுவியா முதல்ல அவருக்குள்ள ஒன்றா கூட்டப்பட்டது எங்க போய் சேருது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று மூன்றுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று மூன்று மேலும் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு பெரும் சத்தம் கேட்டது இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவர்களிடத்தே அவர் வாசமா இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களா இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களோட கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனா இருப்பார் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் அவர் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின அல்லா அல்லா 
அவருடைய மனவாட்டியை எங்கே கொண்டு வச்சுட்டார் பாருங்க அவர் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு வச்சுட்டார் இடத்துல வச்சுட்டார் அப்படி அவர் இருந்த இடத்துல யோவான் பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு முந்தின ரெண்டாவது வசனத்துல பாக்குறான் இருபத்தி ஒன்னு ஒண்ணுல என்ன பாக்குறான் பாருங்க நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் கண்டேன் புதிய பூமியும் கண்டேன் முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒளிந்து போயின சமுத்திரமும் இல்லாமல் சமுத்திரமும் இல்லாமல் போயிட்டு கை வைத்து அலேலியா சொல்லுவோமா அலேலுவியா இந்த வானம் பூமி சமுத்திரம் மொத்த அண்ட சராசரத்தையும் படைச்சது அவர் மூலமாகவும் அவருக்காகவும் இயேசு மூலமாகவும் இயேசுக்காகவும் தான் படைக்கப்பட்டது கண்டவைகளும் காண் கண்ணில் காண்பவைகளும் காணாதவைகளும் கர்த்தத்துவங்களும் அதிகாரங்களும் எல்லாம் இயேசுவால இயேசு மூலமாக இயேசுக்குள் இயேசுக்காக நிலைத்திருக்கிறது அல்லையா ஒன்ஸ் அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு அவர் தன்னுடைய மனவாட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த நிறைவு எத்தனை நம்பர்னு பிதாவுக்கு தெரியும் தன்னுடைய குமாரனுக்கு எத்தனை பேர் அவர் கொடுக்கணும்னு பிதாவுக்கு தெரியும் அந்த எண்ணிக்கை வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு எதற்காக இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதோ அந்த உலகத்தை அதுக்கு பர்பஸ் முடிஞ்ச உடனே இது பெரும் என்ன ஆயிடுச்சு இது வேஸ்ட் பாஸ்கெட் இது மட்டுமல்ல உலகம் மட்டுமல்ல வானம் பூமி சமுத்திரம் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு வேஸ்ட் புதுசாக ஒன்றை உண்டாக்குறாரு புதிய வானம் புதிய பூமியை உண்டாக்கி அங்க எல்லாரும் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் எங்க பண்றாங்க மைக்ரேட் ஆகி போயிடுதாங்க அல்லே லூயா இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் மாதிரி இந்த அண்ட சராசரத்தை படைச்சு தன்னுடைய குமாரனை படைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாருனா பிதா எவ்வளவு பெரியவர் நீங்க பார்த்துக்கோங்க இமேஜினேஷன் கொஞ்சம் நம்ம குட்டியோண்டு மூளைய கொஞ்சம் ரன் பண்ணி விடணும் தன்னுடைய குமாரனுக்கு ஒரே மடியில் இருக்க ஒரே தன் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரன் கேட்ட உடனே ஓகே குமாரனே உங்களுக்கு ஒரு மனவாட்டியை தெரிந்தெடுக்கிறதுக்காக படைச்சுக்கோங்க படைச்சாச்சு பட அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆதாம் ஏவால் தப்பு பண்ணுவாங்க குமாரனே வானத்திலேருந்து இறங்கி வந்து தன்னை ஒப்பு கொடுப்பார் இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை அண்ட சராசரத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாலே குமாரனுக்கும் தெரியும் பிதாவுக்கும் தெரியும் அல்ல எல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு இந்த கூட்டம் இருக்கிறது அன்னைக்கே எழுதப்பட்டுள்ளது உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாலே இது எழுதப்பட்டுள்ளது எதுவும் பிதாவுடைய ஆதீனத்தில் எதுவும் நேத்து பிளான் பண்ணி இன்னைக்கு நடக்கிறது இல்லை அல்லே லுயா அல்லே லுயா அதனால் நீங்களும் நானும் ஊழியம் பண்ணும் போதும் சரி அவருடைய காரியங்களை செய்யும் போதும் சரி கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணலாம் நம்ம பிதாவுக்கு அவ்வளவும் தெரியுங்கிற அந்த தைரியத்தில் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணலாம் அல்லே லுயா அவருக்கு தெரியும் இந்த காலங்கள் எப்போ நிறைவேறும் தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவர் பிள்ளைகளை மட்டும் குமாரன் அனுப்பி மேலே எடுத்துக்கிட்டு இந்த பூமிக்கு என்ன தான் நடக்க போகுது இந்த பூமிக்கு பல ரவுண்டில் நடக்க போகுது வேலைகள் அந்த அந்த பல ரவுண்டில் நடக்கிறத ஒரு ரவுண்டை சொல்கிறான் ஒன்று பேதுரு பே பேதுரு பார்க்குறான் அதை உலகத்துக்கு என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத பேதுரு பார்க்குறான் என்ன பார்க்குறான் நம்ம மேலே போகிறோம் பூமிக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ரெண்டு பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழு ரெண்டு பேர் மூன்று ஐந்து ஆறு ஏழு பூர்வ காலத்தில் பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே ஜலத்தினாலே நிலைத்து கொண்டிருக்கிற நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜல பிரளயத்தினாலே ஜல பிரளயத்தினாலே அழிந்தது என்பது அழிந்தது என்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இருக்கிற வானம் இப்பொழுது இருக்க வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாய தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் காலம் வரைக்கும் இது இருக்குது அதுக்கு பிறகு இதுக்கு இடமே கிடையாது இது எங்க போகும் போதுன்னு எங்க போகுதுன்னு ஆண்டவர் லூக்கா பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி மு இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுல சொல்றாரு லூக்கா பதினேழு இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுல சொல்றாரு பரலோகத்துக்கு நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது மேல இருந்து அக்கினி கீழே வருங்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாரு பதினேழு லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நடக்கும் ஆஹா அடுத்தது பாருங்க இருபத்தி ஒன்பது லோத்து சோதோமை விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகும் வரிசித்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளிலும் அப்படியே நடக்கும் அல்லே லுயா மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளில் அவருடைய பிள்ளைகள் பரலவுத்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது வானத்திலிருந்து அக்கினி வரும்னு ஏசு ராஜா சொல்லியிருக்கிறார் 
நெக்ஸ்ட் அழிவு உலகம் எப்படி அழிய போகுதுன்னா உலகம் அழிய போகிறது அக்கினியில் தான் அழிய போகுது அவர் பிள்ளைகளை மேலே எடுத்த பிறகு இந்த உலகத்துக்கு ஸ்டேட் என்னென்னா வேலை வேற மதிப்பு என்னென்னா வேஸ்ட் வேஸ்ட்டு பூமியும் அதில் உள்ள அத்தனையும் அண்ட சராசரமும் வேஸ்ட் ஏன்னா அடுத்தது அவர் புதிய வானம் புதிய பூமிக்கு லைன் ரெடி ஆகிடுதார் புதிய வானத்துக்கும் பூமி புதிய பூமிக்கும் அதை ஏசாய அறுபத்தஞ்சிலே சொல்கிறாரு நான் சிருஷ்டிக்கப் போகிற புதிய வானமும் புதிய பூமியும் என் கண்களுக்கு முன்னாக இருக்குதுங்கிறாரு அல்லே லுயா அல்லே லுயா இந்த சபையை மேலே எடுத்துக்கொண்டவனை தான் பிள்ளைகளை மேலே எடுத்துக்கொண்ட உடனே அதுக்கு பிறகு இந்த பூமிக்கு கேரண்டி ஒன்றுமே கிடையாது ஏழு வருஷம் இருக்கும் மகா உத்தரவு காலம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஷேப்பில் இருக்காது இந்த ஷேப்பில் இருக்காது இந்த ஏழு வருடத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மெல்லாம் உடனே நினைப்போம் அந்தி கிறிஸ்துன்னு அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் தேவனுடைய கோபாக்கினை தேவனுடைய கோபாக்கினை உலகத்தின் மேலே கொட்டப்படுகிறது எடுத்துக்கொள்ளுங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஏழு எக்காலங்களை பற்றி ஆண்டோர் சொல்கிறாரு ஏழு எக்காலங்களை பற்றி சொல்லிட்டு அடுத்தது ஏழு கோப கலசங்களை பற்றி பேசுகிறாரு இந்த ஏழு எக்காலங்களில் என்னென்ன நடக்குது ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்த்தோம்னா அவர் சொல்கிறாரு பதினாறாவது அதிகாரத்தில் வெளிப்படுத்தல் எட்டு ஏழு கோப கலசங்கள் பின்னால் வருது பதினாறாவது ஏழு வாதைகள் பாருங்கள் இங்கே வெளிப்படுத்தல் எட்டு ஒன்பதில் எக்காலங்கள் வெளிப்படுத்தல் எட்டு ஒன்பது முதல்ல எடுத்துக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் எட்டாவது அதிகாரத்தில் முதல் ஏழாவது ஏழாவது வசனம் பாருங்க முதல் நான் குடு கடகடன் சொல்லிடுதேன் பிரதர் நேரம் இல்லை முதலாவது உதன எக்காலம் ஊதுனோன்னு என்ன ஆகுது பாருங்க ஏசு தான் இது பண்ணுறாரு இது யாரும் அந்த கிறிஸ்து பெண்ணில் ஏசு தான் பூமி மேலே நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு பாருங்க என்னாச்சு மூன்றில் ஒரு பங்கு மரங்கள் வெந்து போச்சு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ரெண்டாவது சமுத்திரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ரத்தமாயிட்டு ரெண்டாவது எக்காலம் மூணாவது எக்காலம் ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் நீரூற்றுகளில் மூரின் மூன்றில் ஒரு நீரூற்றுகளின் மேலும் அது ஆறுகளில் மூன்றில் ஒங்கு ஒரு பங்கின் மேலும் நீரூற்றுகளின் மேலும் விழுந்துருச்சு காளி ஆறு மூணில் ஒரு பங்கு நீரூற்றும் காளி நான்காவது எக்காலம் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு சூரியனில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சந்திரனில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சேதப்பட்டுச்சு எத்த எத்தனாவது எக்காலம் நாலாவது எக்காலம் இதெல்லாம் ஸ்டார்டர் தான் சூப் சாப்பிட்ற மாதிரி ஸ்டார்டர்ஸ் இன்னும் தான் பின்னால் வருது ஐந்தாவது எக்காலம் ஒரு நட்சத்திரம் எட்டிய போல மேலே வருது பாதாளத்தின் திறவுகோல் கொடுக்கப்படுறது அங்கே ஒரு பிசாசு வெளியில் வரான் அப்பொல்லியோங்கிறவன் வரான் வந்து அப்பொல்லியோனில் இவன் வெட்டுக்கிளி மாதிரி வரான் ஒரு பிசாசு மக்களை பூமியில் உள்ள மக்களை ஐந்து மாதம் அளவும் வெற்ற அளவுக்கு அந்த பிசாசுக்கு அந்த ஜந்துக்கு ஆண்டவர் அதிகாரம் கொடுக்குறாரு வேதம் சொல்லுது ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அந்நாட்களில் மனுஷர்கள் சாவை தேடியும் அதை காணாதிருப்பார்கள் சாக வேண்டும் என்று விருப்ப ஆசைப்படுவார்கள் சாவோ அவர்களை விட்டு ஓடி போகும் அல்ல இல்லையா ரொம்ப கடுமையான பீரியட் இயேசு தன்னுடைய பிள்ளைகளை மத்தியாகாயத்துக்கு எடுத்து கொண்டுட்டார்னா இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஐந்து எக்காலம் ஆறாவது எக்காலம் பாருங்க பதிமூணாவது வசனம் சொல்லுது அப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக இருந்த பொற்பீடத்தின் நான்கு கொம்புகளிலிருந்து ஒரு சத்தம் தோன்றி அங்கே நான்கு தூதர்கள் அவிழ்த்து விடப்படுறாங்க அப்பொழுது மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொல்லும்படிக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு நாளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்கும் ஒரு வருஷத்திற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு தூதர்களும் அவிழ்த்து விடப்பட்டாங்க மூன்றில் ஒரு பங்கு மனுஷனும் அவுட் அல்ல லுயா அல்ல லுயா இதுக்கு முன்னாலே ஆறாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் ஆறாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் அங்கே ஒரு தூதன் வரான் அவனுக்கு வல்லம நான்கில் ஒரு பங்கு மனுஷனை பூமியில் உள்ளதை அழிக்கிறதுக்கு உயிரினங்கள் அழிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அடுத்தது இது இது ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஏழாவது எக்காலம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு எல்லாம் அவருடைய ரா பூமியிலோட ராஜ்யங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யங்கள் ஆகின இதற்கு அடுத்தது அவருடைய கோபாக்கினின் கலேசத்தை பதினாறாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் இது செகண்ட் ரவுண்ட் இது செகண்ட் ரவுண்ட் அந்த கிறிஸ்து மேலேயும் இது உழுது ஏழு எக்காலங்களை விடுறாரு ஏழு ஏழு கோபாக்கினை கலசம் இந்த ஏழு கோபாக்கினை கலசத்தில் ஃபஸ்ட்டு கோபாக்கினை கலசத்தில் கொடிய புண் உண்டாயிட்டு ரெண்டாவது கோபாக்கினை கலசத்தில் மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் சொல்லுது சமுத்திரத்தில் உள்ள பிராணிகள் யாவும் மாண்டு போயின அவுட் சமுத்திரத்தில் பிராணிகள் மாண்டு போயின மூன்றாவது கோப கலசம் நான்காவது வசனத்தில் வருது என்னாச்சு நீரூற்றுகள் ஆறுகள் ஊற்றில் ஆறுகள் எல்லாம் என்னாச்சு ரத்தம் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு குடிக்க தண்ணி கிடையாது நான்காவது 
நான்காவது கோப கலசம் எட்டாவது வசனத்துல தெரியுது சூரியன் மேல ஒரு கலசத்தை ஊத்துறான் மக்கள் மேல அப்பொழுது மனுஷர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு இந்த வாதைகளை செய்ய அதிகாரம் உள்ள தேவனுடைய நாமத்தை தூஷித்தார்கள் இல்லாமல் அவரை மகிமைப்படுத்த மனது இல்லாமல் இருந்தார்கள் இப்போ மக்கள் மேல என்ன சூடு சூரியனால தகிக்க வச்சாரு அடுத்தது ஐந்தாவது வருது ஐந்தாவது வந்து பத்தாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் ஐந்தாவது வாதையில அப்பொழுது அதன் ராஜ்யம் இருளடைந்தது சிங்காசனத்தில் மேல அந்திக்கிறது சிங்காசனத்தில் ஊட்டினோடனே ராஜ்யம் இருளடைந்ததுன்னு பார்க்குறோம் ஆறாவது ஐப்ராத்தி நதியில் வற்றி போயிட்டுன்னு பார்க்குறோம் ஏழாவது பதினெட்டாவது வசனத்தில் சத்தங்களும் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டாயின பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது பூமியின் மேல் மனுஷர்கள் உண்டான நாள் முதற்கொண்டு அப்படிப்பட்ட பெரி பெரிய அதிர்ச்சி உண்டானதில்லை அதில் என்ன ஆகுதான் இருபதாவது வசனம் சொல்லுது தீவுகள் யாவும் அகன்று போயின பர்வதங்கள் காணப்படாமற் போயின அல்லே லுயா அல்லே லுயா இது இவ்வளவு இது இவ்வளவு அந்தி கிறிஸ்துவனால இல்ல ஏசு தன்னுடைய பிள்ளைகளை மேல கொண்டு போன பிறகு அவருடைய கோப கலசம் உலகத்தின் மேல ஊற்றப்படுது இந்த கோப கலசத்தோடு சேர்த்து என்ன பண்றாரு தெரியுமா நீங்களும் நானும் நடு ராத்திரி அதிகாலை ஜபம் பண்றோம்ல தூப கலசத்துல உங்க ஜபம் போய் சேருது வெளிப்படுத்தல் எட்டாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் எட்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்துல நம்ம பாக்குறோம் இந்த இந்த தூப கலசத்துல இந்த நம்ம ஜபம் பண்ண இந்த தூப கலசத்துல இருக்கிற தூபம் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா உலகத்தின் மேல கோபாக்கினின் கலசத்துல ஊற்றப்படுவதற்கு நம்ம ஜபமும் சேர்த்து ஊத்தப்படுது வெளிப்படுத்தல் எட்டு மூணுல பாக்குறோம் நீங்களும் நானும் பாவிகளுக்காக அழுது அழுதுங்க பண்ற ஜபம் அது வந்து அவருடைய அவருடைய தூப கலசத்துல போய் அங்க பரலோகத்துல போய் சேருது அங்க சேர்த்து வைக்கப்படுது அத வந்து உலகத்தின் மேல குமாரன் வர்றதுக்கு முன்னால அனுப்பிதான் மீட்பின் வேலைய அவர் பண்றாரு ஆனா இந்த வேலை முடிஞ்ச பிறகும் அந்த தூபம் போறது இல்ல அதே தூபத்தை எடுத்து பூமியில கோபாக்கினின் கலசத்துல ஊத்தி கொட்டுறாரு எப்போ வருகைக்கு பிறகு அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா பூமி பூமியாக இருக்காது ஏசு தம் பிள்ளைகளை எடுத்த பிறகு பூமி பூமியாக இருக்காது ஏழாவது வருட முடிவுல அந்த மகா உபத்திரவ கால முடிவுல பூமி வேற ரூபத்துல இருக்கும் சமுத்திரம் கிடையாது பூமியில மனுஷன் மனுஷன் முக்காவாசி இருக்க மாட்டான் பிராணிகள் ஒன்று கூட இருக்காது பறவைகள் ஒன்று கூட இருக்காது தண்ணி ஆறு தண்ணி இருக்காது இது என்னது அது உலகமா உலகமா முடிஞ்சு போச்சு ஆஸ் குட் அஸ் டெட் உலகம் கம்ப்ளீட்டா செத்து போன மாதிரி தான் இயேசுடைய வருகை வந்துருச்சுன்னா உலகத்துக்கு முடிவு அதுதான் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு தெரியுமா அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் அவர் தன்னுடைய சகல பரிசுத்தவான்களோடும் பரலோகத்துல இருந்து இறங்கி வராரு வந்து அந்தி கிறிஸ்துவையும் அவன் சேனையும் அழிக்கிறாரு அந்தி கிறிஸ்துவ என்ன பண்றாரு அந்தி கிறிஸ்துவையும் கள்ளத்திற்கு திசையும் பிடிச்சி அக்னியும் கந்தகம் எரியிற கடல்ல உயிரோட போடுறாரு போட்டுட்டு மற்றவர்களை வேத வசனம் சொல்லுது அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த பட்டயம் பட்டயனான வார்த்தை கொண்டு போட்டுச்சு இப்போ அவர் என்ன பண்றாரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நிறுவுறாரு அவர் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி நிறுவனம் பெறும் போது இந்த உலகத்தை அவர் ரினீவ் பண்றாரு அல்ல இல்லையா இந்த உலகத்தை அவர் ரினீவ் பண்ணி சகரையா பதினாலு பத்துல பதினாலு சகரையா பதினாலு பத்துல அவர் தேசத்தை அவர் நாட்டை திருத்துறாரு திருத்தி உலகத்தை ரினீவ் பண்ணி அவர் ஆயிரம் வருஷம் ஆட்சி நடத்துறாரு இந்த ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு கம்ப்ளீட்டா வானம் பூமி சமுத்திரம் ஒன்னு கூட இருக்காது எல்லாரும் எங்க போயிடுறாங்க புதிய வானம் புதிய பூமிக்கு போறாங்க அல்லா அல்லே லுயா அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இப்போ காலகட்டம் நிறைவேறிடுச்சு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ரெண்டு கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்றாரு மத்த இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ஏழுல சொல்றாரு நோவாவின் காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே இருக்கும் அவன் காலத்தில் எப்படி இருந்ததுங்கிறத வேதத்துல தெளிவா சொல்றாரு பூமி எப்படி இருந்ததுதான் ஆறாவது அதிகாரம் ஆதியாமம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல பாக்குறோம் பூமி கொடுமை நாள் நிறைந்திருந்தது இல்லையா பூமி கொடுமை நாள் நிறைந்திருந்ததுங்கிறத ஆதியாமம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல பாக்குறோம் அந்த கண்டிஷன்ல இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறோம் அந்த கண்டிஷன்ல இருக்கோம் நோவாவின் காலம் உலகம் உலகம் மாம்சம் எப்படியும் நாம் மட்டும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு அந்த கண்டிஷன் என்னன்னா லூக்கா பதினேழு இருபத்தெட்டுல சொல்றாரு 
லோத்தின் காலத்தில் நடந்தது போலவும் நடக்கும் எப்படியா லோத்தின் காலத்தில் என்ன நடந்தது ஆதி ஆகமும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் லோத்தின் காலத்தில் நடந்தது என்னன்னா அங்கு நடந்தது ஓரின சேர்க்கை ரெண்டு தேவதூதர்களை ஆண் தேவதூதர்களை ஆண்டவர் அனுப்புறாரு சோதம் குமார பட்டணத்தில் என்ன அநியாயம் நடக்குன்னு வேவு பார்க்கறதுக்கு அனுப்புறாரு வேதம் சொல்லுது ஆதி ஆகம் பத்தொன்பது சொல்லுது அந்த சோதம் குமார பட்டணத்துல அத்தனை ஆண்களும் சுற்றி வளர்த்துக்கிட்டாங்களாம் இவன் வீட்டை லோத்து வீட்டை சுற்றி வளைஞ்சிட்டு அந்த ஆட்களை வெளியே அனுப்பு அப்படிங்கிறாங்களாம் அவர்களை நாங்கள் அறிய வேண்டும் இல்லை இல்லையா அல்ல இல்லையா அன்றைக்கு இருந்த சோதம் குமார பட்டணத்துல இருந்தது ஓர் இன சேர்க்கை இதை ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் திருஷ்டாந்தமாக வச்சிருக்கிறேன் யூதா புஸ்தகம் ஏழாவது வசனத்துல யூதா புஸ்தகம் ஏழாவது வசனத்துல சோதம் குமார பட்டணத்தின் அழிவை குறித்து அவர் சொல்லும் பொழுது அதை திருஷ்டாந்தமாக உலகத்துக்கு ஒரு பாடமாக வச்சிருக்கேங்கிறார் அப்படியே சோதம் குமார பட்டணத்தார்களும் அவைகளை சூழ்ந்த பட்டணத்தார்களும் அவர்களை போல விபச்சாரம் பண்ணி அந்நிய மாம்சத்தை தொடர்ந்து அந்நிய அக்கினியின் ஆவியை ஆக்கினியை அடைந்து திருஷ்டாந்தமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலகத்துக்கு ஒரு பாடமாக உலகத்துக்கு ஒரு பாடமாக சோதம் குமார பட்டணம் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஓரின சேர்க்கை எங்கெல்லாம் பெருகுதோ அங்கெல்லாம் வானத்திலிருந்து அக்கினி விழும்னு சொல்லி பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ உலகம் முழுக்க இந்த ஓரின சேர்க்கை வந்துட்டு இந்தியாவுக்குள்ளேயும் வந்துருச்சு அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அவனே ப்ரொமோட் பண்ணுறான் அவன் சொல்கிறான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு அஜெண்டா வைக்கிறான் ஓரின சேர்க்கையை வந்து அங்கீகரிக்கணும் அதுக்கு இதில் விடுறான் இன்டர்நெட்டில் ஓட்டிங்கில் விட்டால் அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட் இதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்க தம்பிங் மெஜாரிட்டி அதனால் ஒரு நேச்சரிக்கை என்ன பண்ணணுமா இதை சட்டமாக கொண்டு வந்து இந்த அசிங்கங்களை அறுவறுப்புகளை உள்ளே கொண்டு வரணும்னு எல்லா பத்திரிகைகளும் இன்னைக்கு வேட்டியை மடிச்சு கட்டி நிற்கிறாங்க அல்ல இல்லையா கடைசி நாட்களின் அடையாளம் சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து அக்கினியை அனுப்புறதுக்கு காலம் நெருங்கிருச்சு நெருங்கிருச்சு அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இது இருக்கும்னு எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது இருக்கும் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னைக்கு ஐரோப்பா தேசம் முழுக்க இருக்குது அமெரிக்காவில் யாராவது ஒருத்தர் ஓர் இன சேர்க்கைக்கு எதிராக வேதத்திலேருந்து ஒரு வார்த்தையை படித்து அவுட்டு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்கள் படித்தாங்க அவ்வளோதான் உடனே கொண்டு ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்க உடனே கொண்டு ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்க இந்த ஓர் இன சேர்க்கை எந்த நாட்டுக்குள்ளெல்லாம் நுழைஞ்சிதோ அந்த நாட்டிலெல்லாம் நியாயமாக வேதத்தை போதிக்க முடியல அப்படி வேதத்தை போதித்தா அது டிஸ்கிரிமினேஷன் அவங்கள கொண்டு ஜெயிலில் போடுறாங்க இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் நீங்கள் வேதத்திலேருந்து இந்த வேதத்திலேருந்து எடுத்து லேவியராகமம் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டாக ஓபனாக படிக்க முடியாது ஆணோடு ஆணோடு ஆண் சம்யோகம் செய்யக்கூடாது அது அறுவறுப்பானது ஆமாம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் அது அறுவறுப்பானதுன்னு எழுதியிருக்கிறாரு லேவியராகமம் இருபது பதிமூணில் சொல்லியிருக்கிறாரு பெண்ணோட சம்யோகம் பண்ணுவது போல ஆணோட சம்யோகம் பண்ண வேண்டாம் அப்படி பண்ணினால் அப்படி செய்தா விருவரும் கொலை செய்யப்பட கடவர்கள் எழுதி வச்சிருக்காரு தண்டனை தூக்கு தண்டனை எழுதி வச்சிருக்காரு இதை ஓப்பனாக நான் இந்தியாவில் இப்போ பேசுகிறேன் ஆனால் அமெரிக்காவில் பேச முடியாது ஐரோப்பாவில் பேச முடியாது பேசினா ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க டமார் இப்படி பேசினதுக்கு தான் இந்தியாவில் வேற எதுக்கெல்லாம் கொண்டு ஜெயிலில் போடுறாங்க சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் நீ பேட் பாய்னு யாராவது போட்டால் ஜெயிலில் கொண்டு போடுறாங்க எனக்கெல்லாம் புரியலை நான் அதனால் அந்த எதுக்கு அந்த வம்புன்னு அந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் பக்கமே போகிறது கிடையாது அல்ல இல்லையா அதில் போகிற நிறைய பேர் தூக்கம் இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க ஒரு ஆளுக்கு மனைவி கூட ஒரு மினிஸ்டருக்கு மனைவி கூட காணாமல் போயிட்டாங்க இறந்து போயிட்டாங்க காணாமல் போல தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் ட்விட்டரில் போய் களத்தில் ஆச்சு அந்த அம்மாவுக்கு இந்த ட்விட்டர்னு ஒன்று இல்லைன்னா அந்த அம்மா இன்னைக்கு உயிரோடு இருப்பாங்க அல்ல இல்லையா கிறிஸ்தவர்கள் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் போகிறது கவனமாக போகணும் அது நிறைய தற்கொலைகளை வர வைக்குது என் மகளோட கிளாஸ்மேட் ஒரு பொண்ணும் அதில் சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் ஏதோ கமெண்ட் போட்டாங்கன்னு தற்கொலை பண்ணிட்டான் அதில் நிறைய விவாகரத்துகள் வருது உங்கள் விவாகம் கனமுள்ளதாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா ட்விட்டர் அதுக்கு பிறகு இன்னொன்றுன்னா அந்த புக்கு ஃபேஸ்புக்கு இதுக்கெல்லாம் போயிடாது நம்ம ஃபேஸ்புக்கு தான் பார்த்தா அழகாக தானே இருக்குது பிரதர் அது கருப்பாக இருந்தாலும் சிகப்பாக இருந்தாலும் கருப்பாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் நான் கருப்பாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் சிகப்பாக இருந்தால் தலைகளை மாற்றி போட்டோம் நான் சிகப்பாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கிறேன்னு சொல்ல போகிறேன் இப்படித்தான் நம்ம மூஞ்சியை தவிர வேற பெஸ்டான மூஞ்சி ஏதாவது உண்டா பிரதர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரதர் கிடையவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஃபேஸ்புக்கில் போய் நம்ம ஏன் நம்ம மூஞ்சியை பார்க்கணும் அதில் போய் அவ்வளோத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி எழுதி விட்டுருந்தாங்க ஆடா பாவமே புருஷம்பூ ஜாதிக்கு ஒரு சண்டைனா உட்டனே கோவத்தில் நைட்டோட நைட் லாக
இவ மீன் பண்ணாலோ இல்லையோ அவன் புரிஞ்சங்காரன் அதையும் பார்க்கணும் ஓகோ என்னை விட்டுட்டு போவையா விவாகரத்து பாஸ்டர்ட்ட வந்து எவிடென்ஸே கம்மப்பார் இந்த பாருங்க அப்படின்னு கொடுத்து இவரும் விபச்சார பொண்ணு கூட யார் இருக்க சரி சரி விபச்சாரத்தின் மட்டும் தள்ளி விடலாம் முடிஞ்சு போச்சு அவர் உடனே போடுவார் பழைய காலத்தில் செய்தால் தான் விபச்சாரம் இந்த காலத்தில் நெட்ஒர்க் சைட்டில் எழுதினாலே விபச்சாரம் புது புது கவிதையை எழுதி என்ன பண்ணிடுவார் நல்லா கட்டின மனைவியை வேண்டான்றுவார் அந்த ஒரு நிமிஷம் கோபத்தில் அந்த சகோதரி அங்கே எழுதிருப்பா இந்த ஒரு நிமிஷ கோபத்தில் ஒருத்தன் எழுதி போடுவான் மனைவி டெங் டெங் போய் வேற பக்கம் போயிடுவான் இப்படி நிறைய குடும்பங்கள் நாசமாகுது கடைசி காலத்தின் கோலம் கடைசி காலத்தின் கோலம் ஆணுக்கு ஆண் பெண்ணுக்கு பெண் உறவு அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறவாக மாறி போகும் அந்த அவலட்சணம்னு இந்த வேதாகமன் சொல்லுது அது உங்களுக்கும் எனக்கும் தரப்பட்டுள்ள முக்கியமான அடையாளம் எது வருகைக்கு இது ரெண்டும் நிறைவேறிடுச்சு இது ரெண்டும் நிறைவேறிடுச்சு ரெண்டும் நிறைவேறிடுச்சு இன்னும் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நேற்று பார்த்தோம் மத்தேயு இருபத்தி ஐந்து ஐந்து மத்தே இருபத்தி ஐந்து ஐந்து இதுவும் நிறைவேறியிருக்கும் இது இந்த ரெண்டு காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது இதற்கு பிரதிபலனாக அல்லது கான்சிக்வன்ஸ் பின் விளைவாக நடக்கிறது தான் இந்த மூணாவது அது என்ன தெரியுமா சபை தூங்கி கொண்டிருக்கும் மனவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கி விட்டார்கள் இல்லையா இல்லையா தூக்கத்தில் சகோதரனே சகோதரியே இந்த தூக்கத்துக்கு காரணம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பேர் கையில் எண்ணெயே இல்லை இது இருக்குது எது இருக்குது தீவட்டி இருக்கு எண்ணெய் இல்லை நீங்களும் நானும் எண்ணெய் என்னங்கிறத தெரிந்து கொள்ளணும் என்ன என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு அடுத்தது ஆண்டவர் பண்ணுற நாலு மகத்துவமான கிரிகளை பார்க்க போகிறோம் நாலு மகத்துவமான கிரிகளில் மூணு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மூணு ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் ஆரம்பிக்கணும் அது ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இப்படி கட்டடங்கள்லாம் அது அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்காது அதனால் அது நிச்சயமாக நான் ஆரம்பிக்கலைன்னு தைரியமாக சொல்லலாம் இல்லை இல்லையா அல்ல இல்லையா இப்போ இந்த மூன்றாவது ஒரு பெரிய அடையாளத்தை ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிறாரு அது என்னன்னா சபை தூங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் இல்லை இல்லையா நூற்றுக்கு நூறு சபை ஆண்டவருடைய வருகையை பற்றி எந்தவித அக்கறையும் இல்லாமல் தூங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஒரு விசுவாசி ஒரு சபை தூங்கி கொண்டிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படி சொல்றது சபை அல்லது ஒரு விசுவாசி தூங்கி கொண்டிருக்காங்கன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வசனத்தின் மூலம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சரி நானே சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கு பதினாறு வசனம் பதினேழு மார்க்கு பதினாறு வசனம் பதினேழுல அவர் என்ன சொல்றாரு விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன என்ன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்தர்கள் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் அல்லே லுயா அல்லே லுயா இது யாரால் நடக்கக்கூடிய அடையாளம் விசுவாசிக்கிறவர்களால் சபையில் இருக்கிறவங்கள்லாம் யார் இருக்கிறா இயேசுவுக்கு விசுவாசிகள் விசுவாசியில் மூணு படி மேலே ஏறினவன் சீஷன் அதை நம்ம பார்த்தோம் என்ட்ரி லெவலில் இயேசுவை நோக்கி வர்றவங்க அத்தனை பேரும் விசுவாசிகள் தான் இவங்களால் நடக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் என்ன சபையில் நடக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா சொல்லுங்க பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் அந்நிய பாஷையை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கு ஏதுவான யாதண்டை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்திரர்களுக்கு மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் இன்னைக்கு சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிசாசு ஓட்டுறது எத்தனை பேருன்னு இப்போ நான் பார்த்தேன் ஏசுவோட குரலை கொஞ்சம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை பேர் பிசாசு ஓட்டுறீங்க அப்படிங்கிறத கை வைத்த முடியுமா அங்கே ஒரு கை தெரியுது ரெண்டு மூணு நாலு பரவாயில்ல ஒரு சகோதரி கை தான் ஃபஸ்ட்டு உயர்ந்தது ஓகே மூணு நாலு ஆறு கை தெரியுது இந்த பக்கம் ஆ அங்கே அங்கே ஒரு கை தெரியுது ரெண்டு கை தெரியுது எட்டு ஒரு ஆயிரம் பேர் இங்கே இருப்போமா ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருப்போமா இவ்வளோ பேர் இருப்போம் எனக்கு தெரியல நம்பர் தெரியல ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருப்போமா இதில் இருபது பேர் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு பிசாசு ஓடுது அல்லே லுயா இதில் நான் கடந்த ஒரு மாதத்தில் ஒரு பிசாசையாவது ஓட்டியிருக்கேங்கிறவங்க கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்லையாவது ஒரு பிசாசு ஓட்டியிருக்கேன் ஆ ஒருத்தர் கை தெருது ரெண்டு பரவாயில்ல மூணு கை தெருது பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அங்கே பாருங்கள் அங்கே அந்த பக்கம் தான் வரிசையாக தெருது ஏ பொம்பளை பிள்ளைங்களாம் நிறைய க பிசாசுகள் ஓட்டுறாங்க போல தெருது பிசாசுகள் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது கவனமாக இருங்க அங்கே பாருங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள் மே கை வைத்திருக்காங்க பாருங்க அங்கே பாருங்க ஆமாம் பிள்ளைங்கள் கொஞ்சம் எழுந்திரிச்சுன்னு இல்லைங்க பார்க்கலாம் அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் யாரெல்லாம் பிசாசு ஓட்டுற பிள்ளைகள் எழு
இதுதான் கடைசி காலங்கிறது பாருங்க பாருங்க அந்த கண்மணிகள் எல்லாம் முன்னால மேடைக்கு வாங்க அந்த கண்மணிங்க பிசாசு ஓட்டுற கண்மணிங்க தயவு செய்து அப்படி நடந்து அழகா மேடை மேடைக்கு வாங்க 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 நீங்கள்லாம் அடையாளங்கள் கடைசி காலங்கிறதுக்கு உங்களை தவிர வேற பெரிய அடையாளங்கள் எதுவும் இல்லை வாங்க கண்ணுங்களா வாங்க வாங்க யாராவது ஒருத்தர் சீனியர் கூட்டிட்டு வாங்க எல்லாரையும் வாங்கம்மா கம் யாரெல்லாம் பிசாசு ஓட்டுறீங்களோ யாரெல்லாம் வியாதி மே வியாதியஸ்தரை சொஸ்தப்படுத்துறீங்களோ வாங்க இது வந்து இதுவரைக்கும் நாம் பார்க்காத ஒரு விஷயம் இங்கே நடந்திருக்கு இது வந்து கடைசி காலத்தின் அடையாளம் கடைசி காலத்தின் அடையாளம் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்போ சில ரெண்டு பதினேழு பதினெட்டு யோவல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது அப்போ சில ரெண்டு பதினேழு பதினெட்டு முதல்ல பார்ப்போம் பார்ப்போம் ஒரே ஒரே இதை தான் இங்கே அப்போ சிலர் யோவல் சொன்னதை தான் அவன் சொல்கிறான் சொல்கிறான் கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாளிலே என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் வாங்க கண்ணுங்களா வாங்க 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 இப்படி வாங்க இப்படி வாங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க பூர்ணிமா எப்ப பிசாசு ஓட்டுங்க நாங்கள் கடந்து நாங்கள் ரொம்ப ப்ரே பண்ணோம் ஒரு இங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஆகஸ்ட் அப்படிலேருந்து ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா ப்ரே பண்ணோம் ஆ எங்கள் நாங்கள் உணர்ந்துருக்கோம் ஆ வெரட்டி வாங்க ஆ வாங்க அவங்க தெரியல பாதாளத்துக்கு விரட்டிட்டிங்களா பேர் யாருக்கு விரட்டினீங்க வாங்க ஒரு பட் யார் மேல கை வச்சு பிசாசு ஓட்டுனா நேராக சொல்ல முடியுமா நிறைய பேருக்கு நீங்க நான் தலையில கை வச்சோன்னா பிசாசுகள் ஓடிச்சு தலை குப்புற விழுந்தாங்க ஓடிச்சுங்கிறவங்க யார் இருக்கான் அந்த வல்ல வல்லமையா நீங்க தலையில கை வச்சு ஓட்டுனீங்களா அப்ப சரியா போயிட்டு ஓகே நீங்க அங்க இருந்து அசுத்த வல்லமைகளை விரட்டிருங்க ஆட்கள் தலையில கை வச்சு ஓட்டல இன்னும் இல்ல அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகே கர்த்தவங்களை ஆசிரியதிப்பாரு போங்க போங்க கர்த்தவங்களை ஆசிரியதிப்பாரு இப்போ பிசாசுகள் ஓட்டுறது பிசாசுகள் ஓட்டுறதுங்கிறது அது நமக்குள்ள இயேசு முழுமையா வந்துட்டார்னா பிசாசுகள் நம்மளை கண்டு ஓடி ஆகணும் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அது ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் இன்னைக்கு எங்க வருது எங்க எங்க வருது ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறாரு இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறாரு நமக்கு உள்ள இருக்கிறார் எபேசிய நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்து வசனத்துல நம்ம நேற்று பார்த்தோம் மற்றவங்களுக்கு வெளியில இருக்கிறாரு நமக்கு உள்ள இருக்கிறாரு அல்ல இல்லையா அதனால தான் நமக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் நீங்களும் நானும் நடந்து போகும் பொழுது தேவனுடைய ஆலயம் நடந்து போறனால நம்ம போற இடத்துல இருந்து பிசாசுகள் ஓடித்தான் ஆகணும் அப்ப கடைசி நாட்களில் கடைசி நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விசுவாசிக்குரிய அடையாளம் கீழே இருக்கும் கீழே இருக்கும் அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதுதான் என்ன அடையாளம்னா சபை தூங்குனதுக்கு அடையாளம் அதுதான் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா விசுவாசிக்குரிய அடையாளம் இருக்காது பிசாசுகள் ஓடாது விசுவாசிக்கு ஓடாது போதகருக்கும் சில சமயம் ஓடாது அப்படின்னா சபை தூங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா இந்த நிலை கடைசி நாட்கள்ல இருக்கும் இது இருக்குன்னா அவர் சொல்றாரு சபை விசுவாசிகள் தூங்குறதுக்கு வேத வசனம் சொல்லுது அஞ்சு பேர் கையில என்ன இல்லை எண்ணெய் இல்லை இந்த எண்ணெயை குறித்து ஆண்டவர் ஒரு நாள் ராத்திரி முழுக்க என்னை உருட்டு உருட்டும் உருட்டி எல்லாம் இதுதான் வசனம் இதை என் பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்லணும்னு ஆக்கிட்டார் இப்ப முந்தானாலும் உங்க சபைக்கு வரப்போறேன்னு உடனே ராத்திரி முழுக்க என்னைய பிரசங்கம் பண்ண வச்சாரு தூக்கத்திலே பிரசங்கம் பண்ண வச்சாரு அவருக்கு தூக்கமின்மை நம்மளை குறித்து ஏற்பட்ட கவ ஏற்படுகிற கவலைனால அவருக்கு தூக்கம் இல்லாத நிலை இயேசுவுக்கு அல்ல இல்லையா அவர் தூங்க மாட்டார் அவருக்கு தூக்கம் இல்லை இசை வேலை காக்கிறவர் உறங்குகிறதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை ஆனா அவருக்கு என்னன்னா பயங்கர கவலையா இருக்கு இதை சொல்லணும் என் பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு அவங்க வந்து பரலோக ராஜ்யத்தை நோக்கி போறான்னு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க கையில என்ன இல்ல எண்ணெய் இல்ல எண்ணெய் இல்ல அது அவங்களுக்கே தெரியல அவங்க கற்புள்ள கண்ணியர் தான் 
ஒரே தேவன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி தான் அவங்க போறாங்க அவங்க வேற கடவுளை கும்பிடுறது இல்லை அது அது கும்பிடுறதே இல்லை மற்ற கடவுள்களை இவர்கள் நிராகரிக்கிறாங்க கடவுளே இல்லைன்னு நிராகரிக்கிறாங்க இவர்கள் கற்புள்ள கன்னியர் ஆனா அவங்க கையில என்ன இல்லை அஞ்சு பேர்கிட்ட எண்ணெய் இல்லை இந்த எண்ணெயை குறித்து ஆண்டவர் மூணு விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் மூன்று விஷயங்கள் தூக்கத்துக்கு காரணம் மூன்று விஷயங்கள் இந்த எண்ணெய் இல்லைன்னா சபையில ஆவிக்குரிய வரங்கள் இருக்காது ஆவிக்குரிய வரங்கள் இருக்காது இதுல முதலாவது எண்ணெய் என்னன்னா ஞான ஸ்நானம் ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து அவர் சொல்றாரு ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து முழுக்க ஞான ஸ்நானம் அதை சொல்றாரு எடுத்துக்கொள்வோம் கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல சொல்றாரு அது என்னவா ஞான ஸ்நானத்திலே அவருடைய கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மறித்தோல் இருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவருடைய கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் அவருடைய கூட அடக்கம் பண்ணப்படுறோம் தண்ணிக்குள்ள அதுக்கு பிறகு அவரோட கூட எழும்பி வரோம் அல்லா அல்லா ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் நான்காவது ஐந்து நான்கு ஐந்து வசனங்கள் ரோமர் ஆறு வசனங்களை குயிக்கா நம்ம பார்ப்போம் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களில் பார்க்குறோம் இதில் மேலும் பிதா மூன்றாவதுல படிக்கலாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா மேலும் பிதாவின் வகிமையினாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் முற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அல்லா அல்லா பதினோராவது ஆசனம் அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாயும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஞானஸ்தானம் என்னன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வசனம் பார்க்க போறோம் இதுல என்ன அடையாளம்னா அவ் தண்ணிக்குள்ள முங்குன உடனே அவரோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் தண்ணியிலிருந்து வெளியில வந்த உடனே அவர் உயிர் தெழுந்தது போல உயிர் தெழுந்துட்டோம் இதை உடன்படிக்கை என்று வேதம் சொல்லுது ஒன்று பேதுரு ஒன்று பேதுரு இரண்டாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்வோம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று பேதுரு மூன்று மன்னித்துக்கொள்வோம் ஒன்று பேதுரு மூன்று இருபத்தி ஒன்னு படிங்க சகோதரே அதற்கு ஒப்பனையான இப்போ அதற்கு ஒப்பனையான ஞான ஸ்தானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்கிறதாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியினாலே உடன்படிக்கை இது உடன்படிக்கை இது தேவனோடு செய்யும் உடன்படிக்கை அல்லா அல்லா இந்த தண்ணீர்ல முங்கி செய்யக்கூடிய ஞானஸ்தானம் தேவனோடு செய்யும் உடன்படிக்கை ஆஹ் உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கை செய்யறதுக்கு தான் அப்போ யார் அனுப்பினார் யோவான் அனுப்பினார் யோவான் ஸ்நானகன் அவனுக்கு பேரே ஸ்நானகன் அவன் யோர்தான்ல தான் போய் ஞான ஸ்தானம் கொடுத்தான் இயேசுக்கும் அங்கதான் ஞான ஸ்தானம் கொடுத்தான் அவர் கரையேறி வரும்போது தான் ஆவியானவர் அவர் மேல புறா போல இறங்கினார் அல்லா அல்லா இதே போல பிலிப்பு கந்தகை மந்திரிக்கு கொடுத்த ஞான ஸ்தானம் அப்போ சிலர் எட்டு முப்பத்தி ஆறுல பாக்குறோம் அப்போ சிலர் எட்டு முப்பத்தி ஆறுல தண்ணி இருக்குதே இதை விளக்கலாமா அப்படின்னு ஒன்னு விளக்க வேண்டாம் சொல்லி தண்ணிக்குள்ள போய் அந்த கந்தகை மந்திரிக்கு ஞான ஸ்தானம் கொடுக்குறான் கொடுத்து கரை ஏறும் பொழுது வேதம் சொல்லுது ஆவியானவர் பிலிப்பையே கொண்டு போயிட்டார் அல்லே லுவியா அல்லே லுவியா அல்லே லுவியா கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழு சொல்லுது நம்ம ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டோம் ஞானஸ்தானத்தின் மூலம் என்ன தரித்து கொண்டோம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டோம் அப்போ சிலர் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு அப்போ சிலர் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு சொல்லுது இந்த ஞானஸ்தானத்தை குறித்து சொல்லுது படிப்போம் அப்போ சிலர் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டுல ஒரு பேதுரு அவனை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் இயேசுவின் நாமத்துல மனம் திரும்பி இந்த ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும் அவங்க சொல்றாங்க நாங்க வந்து இதுக்கு இன்னொரு இதுல கேக்குறான் அப்போ பவுல் கேக்குறான் நீங்க என்ன ஞானஸ்தானம் நாங்க யோவான் கொடுத்த யோவான் ஸ்நானம் கொடுத்து ஞானஸ்தானம் 
அதுக்கு பிறகு ஞானஸ்தானம் எடுக்கல எடுக்கல உடனே அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்னைக்கே ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க அப்போ அவங்க மேலே அப்போ பவுல் தலையில் கை வச்சவனே அத்தனை பேருக்கும் அந்நிய பாஷா விஷயம் கிடைச்சிது இங்கே பேதில் சொல்லுதான் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரங்களை பெறுவீர்கள் அப்போ ஞானஸ்நானம் என்கிறது அது தண்ணிக்குள்ள முங்கி எடுக்கக்கூடியதான் அது வந்து பண் அந்த உடன்படிக்கையை ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணணுங்கிறார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா இதை குறித்து யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் இயேசு என்ன சொல்றாரு ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டான் ஜலத்தினாலும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் ஆவியினாலும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவையும் பெற வேண்டும் அல்லே லுயா அல்லே லுயா ரெண்டும் வேணும்னு ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறாரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டும் மேண்டேட்ரி இப்போ ஒரு சிலர் சொல்றாங்க அன்பே பிரதானம் ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூணுல பார்க்குறோம் அன்பு இருந்தால் போதும் ஞானஸ்தானம் வேண்டாம் ரட்சிப்பு வேண்டாம் பரலோகம் போயிடலாம் வேதம் அப்படி சொல்லலை அன்பே பிரதானம்னா நம்ம எவ்வளோதான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தாலும் கடைசியில் கிறிஸ்துவின் அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்தலை அப்படின்னா நமக்கு பரலோகம் கிடையாது நம்ம பச்சைவாதம் பார்த்தோம்னா நமக்கு பரலோகம் கிடையாது ஒரு ஆள் பெரிய ஆள் சபைக்கு வர்ற ஆள் ஒரு ஆள் பெரிய ஆள் இன்னொரு ஆள் சின்ன ஆளுன்னு பச்சைபாதம் பார்த்தோம்னா இது இது வந்து ஜேம்ஸில் இது இருக்குது யாக்கோபில் இருக்குது யாக்கோபு புஸ்தகத்தில் இதை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பச்சைவாதம் பண்ணினாலும் நம்ம பரலோகம் போக முடியாது யாக்கோபு யாக்கோபு எடுத்துக்கொள்வோம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பாருங்கள் மூன்றாவது வசனம் மினுக்குள்ள வஸ்திரம் தரித்தவனை கண் இப்போ இதில் இந்த இதில் இதை இதை வந்து ஒன்னு படிக்கலாம் யாக்கோபு இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு என் சகோதரரே மகிமை உள்ள நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை பட்சபாதத்தோட பற்றி கொள்ளாது இருப்பீர்களாக பட்சபாதம் இருக்கக்கூடாது ஐஏஎஸ் ஆபிசர் வந்தா அவருக்கு ஒரு மரியாதை ஒரு பேங்க் கிளார்க் வந்தா அவருக்கு ஒரு மரியாதை அப்படின்னு நாம சபையிலேயோ கிறிஸ்தவர்களோ கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு சொல்லிட்டு ஏனெனில் பொன் மோதிரமும் மினுக்குள்ள வஸ்திரமும் தரித்திருக்கிற ஒரு மனுஷனும் கந்தையான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற ஒரு தரித்தனும் உங்கள் ஆலயத்தில் வரும் உங்கள் ஆலயத்தில் வரும்போது மினுக்குள்ள வஸ்திரம் தரித்தவனை கண்ணோக்கி நீர் இந்த நல்ல இடத்தில் உட்காரும் என்றும் தரித்திரனை பார்த்து நீ அங்கே நெல்லு பாடப்படியில தர உட்காரு என்றும் நீ சொன்னாய் உங்களுக்குள்ளே பேதகம் பண்ணி தகாத சிந்தகனோடு நிதானிக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் அல்லவா லேலுவையா அன்றவர் சொல்றாரு இப்படி பச்சைவாதம் பண்ணா அந்த போதகருக்கு நரகம் இன்னைக்கு நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் ஆட்களை காமிக்கிறாரு அதுல ஒரு லிஸ்ட் போதகர்கள் இருக்காங்க இவங்க யார் தெரியுமா சபையில விஐபி உமாசங்கர் மாதிரி ஐஏஎஸ் வந்தா இம்பார்ட்டன்ட் இடம் சாதாரண அப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்கார் இப்படி சொன்னா இது ஆண்டவருடைய சாயலை தரித்து கொள்றது இல்லை கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து கொள்ளணும் கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து கொள்ளணும் அல்ல இல்லையா கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து கொள்ளணும் அப்படி அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பட்சபாதம் பார்த்தா அவர்களுக்கு பரலோகம் கிடையாது அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தான அந்நிய பாஷை எடுத்தான எல்லா வரங்களும் எடுத்தான கிடையாது இதே போல மத்த ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுல பார்க்குறோம் உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே வியாதியஸ்தர்களை சொஸ்தமாக்கினோம் அல்லவா என்று சொல்லும்போது அவர் என்று சொல்வாராம் அக்கிரமக்காரரே அகன்று போங்கள் உங்களை ஒரு காலமும் எனக்கு தெரியாது முந்தின வசனம் என்ன சொல்லுது பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்கிறவன் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் இது யாரை பற்றி சொல்றாரு அத்தனை வரங்களையும் பெற்றவர்கள் அவர் ஒன்று குறைந்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் வேதம் ஒன்பது வரங்களை பற்றி சொல்லுது இந்த ஒன்பது வரங்கள் ஒருத்தனுக்கு இருந்தாலும் அவன் அவள் இயேசுவின் சித்தப்படி செயலன்னா நரகந்தான் அவள் அவன் பச்சபாதம் பார்த்தா அந்த ஒரு காரியத்தின் நிமித்தம் நரகந்தான் அவன் அவள் வேற பாவம் பொய் பாவம் விபச்சாரம் ஏதாவது ஒன்றுல விழுந்தா பரலவம் போக முடியுமா முடியாது முடியாது இந்த வேதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அன்பு இல்லைன்னா நீ பெற்றிருக்க அத்தனை வரங்களும் வேஸ்ட்ன்னு அன்பு சொல்லியிருக்காரு ஒன்னு குறைஞ்ச பதிமூணுல உனக்கு அன்பு இல்லைன்னா நீ வேஸ்ட்ன்னு நம்மளை பார்த்து சொல்லி இருக்கிறாரு உனக்கு என்ன வரா இருந்தாலும் வேஸ்ட் அப்படியானால் வரங்களும் வேணும் ஆண்டவர் சொன்ன உடன்படிக்கைகளை கரெக்டா போடணும் கையெழுத்து அதுக்கு பிறகு 
அன்பு ஏசுவை நாம தரித்து கொள்ளணும் தண்ணியில முங்கி எந்திரிச்சாப்பினால உடனே பரலோகம் போக முடியாது கிறிஸ்துவை சரியான முறையில் நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் கை வைத்து அல்லையா சொல்லுவோமா அல்லையா ஆனா சகோதரனே சகோதரியே நான் எனக்கு எனக்கு உண்மையில ஒரு ஒரு வரி இது வந்து தெரிந்ததிலிருந்து தெரிந்ததிலிருந்து எனக்கு தூக்கம் கம்மி எனக்கு தூக்கம் கம்மி யாரெல்லாம் முழுக்க ஞானத்தானம் எடுக்கலையோ அவர்களின் நிமித்தம் எனக்கு தூக்கம் கம்மி அல்ல இல்லையா ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த முழுக்க ஞானஸ்தானத்தை அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக அப் அவர் யார அனுப்புனாரு யோவான்கிற ஒருத்தனை அவனுக்கு ரெண்டு வேலை ஒன்று இயேசுவுக்கு முன்னால் போய் இவர் தான் இவர் தான் உலக மெய்யான ஆட்டுக்குட்டி அவர் என்ன சொன்னார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டின்னு இயேசுவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் இயேசுவுக்கு முன்னால் போய் ரெண்டாவது ஒரு ரோல் யோவானுக்கு என்னது முழுஸ் முழுக்க முதல்ல அவன் பாவ மன்னிப்புக்குன்னு ஒரு ஞானஸ்தானம் இது எங்க இருக்குது நியாய பிரமாணத்துல கிடையாது நியாய பிரமாணத்துல ஞானஸ்தானம்ங்கிறதே கிடையாது அவன் புதுசா ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான் அதுக்கு பேர் என்ன பாவ மன்னிப்புக்குரிய ஞானஸ்தானம் இத இயேசுவே அங்கீ அங்கீகரிச்சாரு இயேசுவை இந்த போடு போட்டான்களே வேத பாரகரும் பரிசேரும் சதிசேரும் வந்து இயேசுவை போன இடம்லாம் போட்டு கடுப்பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்பா அவங்க கதிரை கொய்யிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த மாதிரி கை சூம்பினவனுக்கு சரியாகமான்னு போட்டு அவ்வளோ வேலையும் அவரை போட்டு சுற்றி சுற்றி வளர்ச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் யோவான் ஸ்நானங்கன்னா அவங்க அவங்க பக்கமே அவன் பக்கமே போகல ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு யோவான் ஸ்நானங்கிட்ட போய் இது எங்கே இருந்து நீ போய் இதை கொடுத்த கேட்கல ஆனால் இதே வேத பாரகரும் பரிசேரும் சதி செய்யறும் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வந்தாங்க அப்போ அவன் என்ன சொன்னான் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே வரும் கோபத்துக்கு தப்பிக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு வழி காட்டியவன் யார்னா இந்த பரிசேர் போய் ஞானஸ்தானத்துக்கு நின்னான் ஏசு போய் நின்னார் அவன் முன்னால இப்பொழுது இடம் கூட அப்படின்னார் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா ஏசு அந்த உடன்படிக்கையில அவர் பிதாவாகிய தேவன் அனுப்புன உடன்படிக்கையில இயேசு கையெழுத்து போட்டாரு அந்த உடன்படிக்கையில கையெழுத்து போட்டு தண்ணியில முங்கி வெளியில வரும்போது தான் பரிசு தாவியானவர் புறாவை போல அவர் மேல இறங்கினார் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தெட்டும் அதுதான் சொல்லுது அந்த உடன்படிக்கையில நீங்களும் நானும் முங்கி கையெழுத்து போடும் போதுதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குமா ஆவிக்குரிய வரங்கள் கிடைக்கும் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இது இல்லைன்னா பரலோகம் போக முடியாதுன்னு இருக்குது அது எனக்கு பயமாக இருக்குது சகோதரனே சகோதரியே இதை தெளிவா நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் சும்மா தண்ணியில முங்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துல ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறேன்னு சொல்றதுனால நம்ம கரைஞ்சி போயிட மாட்டோம் நம்ம ஐஏஎஸ் பதவி நம்மளை விட்டு எடுக்கப்படாது எடுக்குமாமா யாராவது நான் தண்ணியில முங்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன்னு என் ஐஏஎஸ் பதவியை எடுத்துருவாங்களா இப்ப ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தாருப்பா ஞானஸ்தானத்தை தண்ணியில் எடுக்கப்படாது நீங்களாம் ஒழுங்கு மரியாதையா எங்க இருந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து ஐநூறு லிட்டர் ஒயின் வாங்கி அந்த ஒயின சபையில வச்சு அதை ஒரு ஆறு வருஷம் அதை ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு உள்ள முங்கி எந்திரிச்சாதான் ஞானஸ்தானம்னா இப்ப ஞானஸ்தானம் வேணும்னு இவர் கேட்டாருன்னா எவ்வளவு ரூபா கேட்பாரு நம்ம சபை போதகர் சொல்லுவாரு அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு செக்கு கொண்டு வாங்க அவ்வளவுக்கு நமக்கு ஒயின் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் பாரு இந்த பிரச்சனையே இல்லாம அவர் என்ன சொல்றாரு அப்ப தண்ணியில முங்கி இந்த உடன்படிக்கையில கழுத்து போடுங்கப்பான்னு வேதம் சொல்லுது ஒரு இடத்துல சொல்லுது யோவான் வந்து தண்ணி இருந்த இடமா பார்த்து போனாலாம் தண்ணி நிறைய இருக்குன்னு யோவான் போய் அங்க ஞானஸ்தானுக்கு போனா ஞானஸ்தானம் தண்ணியில முங்கி கொடுக்கறது தான் அல்ல இல்லையா இந்த குழந்தை ஞானஸ்தானம்னு சொல்றாங்க ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள்ட்ட உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் சிஎஸ்ஏல உண்டா பிரதர் குழந்தை ஞானஸ்தானம் இருக்கு அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா பிரதர் எரோபியாமின் பாவம்னு ஒண்ணு இருக்கு எரோபியாமின் பாவம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ராஜாக்கள் இது எங்க இருந்து வந்து தெரியல நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அதை சாட் அவுட் பண்ணுவோம் நான் உங்க தோழன் தான் உங்க தோழன் தான் என்ன ஞானஸ்தான இல்லையா ஐயா சொல்றாங்க குழந்தை ஞானஸ்தானம் உண்டுங்கிறாங்களா குழந்தைகளுக்கு எதுக்கு என் ஞானஸ்தானம் ஒருவன் சிறு குழந்தை போல மாறாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டான் அவங்க ஏற்கனவே குழந்தைகள் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரங்க அல்ல இல்லையா அவங்க பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரங்க மத்த பதினெட்டு பத்துல அவர் சொல்றாரு இந்த குழந்தைகளோடு இருக்கிற தேவதூதன் பிதாவுடைய சமூகத்தை எப்பொழுதும் தரிசிக்கிறான் குழந்தையா இருந்து செத்து போயிட்டுன்னா அது நேர பரலோகம் அதுக்கு 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 வந்து அஹ் எது வேண்டாம் பாவ மன்னிப்பும் வேண்டாம் ஞானஸ்தானமும் வேண்டாம் அதுக்கு பரலோகம் அது கிறிஸ்தவ குழந்தை ஆனாலும் சரிதான் முகமதிய குழந்தை ஆனாலும் சரிதான் நன்மை தீமை அறிகிற வயசுக்குள்ள அந்த பிள்ளை செத்து போயிட்டுன்னா அதுக்கு பரலோகம் தான் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா தெளிவா சொல்லிட்டாரு
அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஞான சானமும் தேவையில்லை குழந்தைகளுக்கு அவர் அழகா சொல்றாரு அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இப்ப பாருங்க பரலோகத்துல இப்ப வந்து இந்த குழந்தைகளை பத்தி இல்லாதுல இங்க எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா அந்த எரோபியாம் வேணா இது வரைக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் அதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைச்சேன் இப்ப பாருங்க எரோபியாம் ஒரு வேலை பண்ணினா அவன் என்ன பண்ணினா ரெண்டு ஒன்னு ராஜாக்கள் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துல பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல ஆகையால் ராஜாவானவன் எரோபயாம் யோசனை பண்ணி பொன்னினால் இரண்டு கண்டுக்குட்டிகளை உண்டாக்கி ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் எருசிலேமுக்கு போகிறது உங்களுக்கு வருத்தம் இஸ்ரவேலரே இதோ இவைகள் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின உங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லி ஒன்றை பெத்தேலிலும் ஒன்றை தானிலும் ஸ்தாபித்தான் இந்த காரியம் பாவமாயிட்டு ஜனங்கள் இந்த ஒரு கண்டுக்குட்டிக்காக தான் மட்டும் போவார்கள் இதுக்கு பேர் எரோபயாமின் பாவம் இதனால வரிசையா இதை ஒவ்வொரு ராஜாவையும் இதை பின்பற்றி இது எங்க போய் சேர்ந்ததுன்னா ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழு இருபத்தி மூணுல மொத்த இஸ்ரேவேலரையும் அசீரியர்ட்ட சிறையிருப்பு கொண்டு போயிட்டு இதுக்கு இடையில உம்ரிங்கிற ராஜா பாஷாங்கிறவன் ஆகாபுங்கிறவன் வரிசையா எகு முத கொண்டு அவ்வளவு பேரும் இந்த பாவத்தை பண்ணிட்டாங்க வேதம் அனுமதிக்காத ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜரை கொண்டு வந்தா அதற்கு பெயர் எரோபயாமின் பாவம் அல்லா அல்லா நம்ம நமக்கு ஒரே ஒரு ஞான ஸ்நானம் தான் அந்த ஞான ஸ்நானம் வயது வந்தவர்களுக்கு நன்மை தீமை தெரிய அறிய தெரிந்த வயது வந்தவர்கள் இயேசுவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் பெற்றவங்க தான் போய் தண்ணியில முங்கி எந்திரிக்கணும் அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அல்லா சாரி இதுக்கு மேல நீங்க வேதத்தை ஃபர்தரா தியானம் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இத தெளிவா சொல்ல சொல்லி என் பிள்ளைகளுக்கு தெளிவா சொல்லுன்னு என்னைய தூங்க விட மாட்டேங்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆண்டவருடைய வேலைக்காரன் நான் சொல்லலை என்னைய தொலைச்சு போடுவார் என்னைய தொலைச்சு போடுவார் பரலோக ராஜாவுக்கு கடைசி கால தீர்க்க கடைசி கால தீர்க்க தரிசின்னு சொல்லும் போதே ஒரு குத்து எனக்கு விழுந்துருச்சு டக்குன்னு ஒரு குத்து விழுந்துருச்சு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் குத்து இதுதான் விழுந்துருச்சு ஒரு குத்து நெஞ்சில விழுந்துச்சு டமார்னு ஆமா கடைசி கால தீர்க்க தரிசி அவர் சொல்றத சொல்லல எனக்கு தூக்கம் கிடையாது நான் தூங்குறதே நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் படுத்த அடுத்த செகண்ட் தூங்கி போயிடுவேன் அவர் சொன்னதை சொல்லலன்னா ஊழியமும் எடுத்து போடப்பட்டுரும் அவர் அவர் பிள்ளைகளை ரொம்ப நேசிக்கிறாரு இது அவர் சொல்றாரு என்ன இல்லப்பா என் பிள்ளைகள்ட்ட அவங்க என்ன நேசிக்கிறாங்க நானும் அவங்கள நேசிக்கிறேன் டவுட்டே இல்லை ஆனா என்ன இல்லப்பா பரலோகம் போனோம்னா இந்த உடன்படிக்கையில என் பிள்ளைகள் கையெழுத்து போடணும் ஜீவ தண்ணீரை பரலோகத்துல வந்து குடிக்கணும்னா எப்பா முழுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்துருக்கணும்பா என் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கிறாரு அல்லா 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 நான் எங்க ஜீவ தண்ணீரை குடிக்கணும்னா இதுக்கு எங்க குவாலிபிகேஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டான்னு எஜமானம் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அல்லா இதுல ஒன்றும் பெரிய பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ இல்லை இம்மிடியட்டா நம்ம நடவடிக்கை எடுத்து கொண்டு போய் தண்ணியில முங்கி எந்திரிக்க வேண்டியதான் ஒன்றும் தப்புன்னு இன்னும் நம்ம எங்கேயும் கொண்டு போயிட மாட்டாங்க நான் இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அருமையான சகோதரர் சொன்னாரு ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் மணல்ல தெளிச்சு ஞான ஸ்தானம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாரு நான் கேட்டேன் ஐயா மணல்ல தெளிச்சு ஞான ஸ்தானம் எங்க அப்போஸ்தலர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல இருக்கான்னு கேட்டேன் அல்ல இல்லையா அப்படி எங்கேயும் இல்லை அப்படி எங்கேயும் இல்லை இந்த வேத வசனத்துக்கு தயவு செய்து சகோதரனே சகோதரியே இந்த வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் இல்லாம ஒன்ன கூட்டுனா குறைச்சா என்ன ஆகும்னு சொல்லி இருக்கிறாரு வெளிப்படுத்தல இந்த வசனத்தையும் அவர் எச்சரிக்கையா சொல்றாரு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனமான வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறது எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோட எதையாகுது கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஒருவன் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாவது எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவையிலிருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் ஒரு வசனத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ கூடாது அசம்ஷன்ல போயிடக்கூடாது கடைசி நாட்கள்ல பிசாசு கரெக்டா போற மாதிரி ரூட்டு கொண்டுருவான் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்பர் ஒன் உடன்படிக்கை இப்ப நம் இன்னும் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ இருக்கு அதை குயிக்கா முடிச்சிடலாம் நம்பர் டூ உடன்படிக்கை அவர் என்ன சொல்றாரு ஆவியில பிறக்கணும் ஆவியில பிறக்கணும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் நமக்கு வரணும் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிகர் என்ன பார்த்துட்டோம் அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தெட்டின் படி தண்ணியில முங்கி ஞான ஸ்தானம் எடுத்தால் அப்பொழுது பரிச
முழுக்கு ஞானஸ்தானம் இரண்டாவது உடன்படிக்கை என்ன தெரியுமா இரண்டாவது உடன்படிக்கை நம்ம பண்றது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோட பண்றாரு என்ன பண்றாருன்னா அந்நிய பாஷே அடையாளத்தோடு அவர் என்ன பண்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவரின் நிறைவை கொடுக்கிறாரு கை வைத்து அல்லையிலையா சொல்லுவோமா அல்லே லுயா இதுல நம்ம இதை நம்ம அப்போஸ்ல இரண்டாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் அவங்க எல்லாம் நூத்தி இருபது பேர் கூடியிருக்காங்க இயேசுடைய தாயாரும் கூடியிருக்கிறாங்க அப்ப என்ன ஆச்சான் முதல்ல ரெண்டாவது வசனம் வருது அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிட்டு அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தறிந்த தந்தறலின வரலத்து வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேச துவங்கினார்கள் அல்லே லுயா இதுல பாக்குறோம் மற்ற ஆளுங்க வெளியூர்ல இருந்து வந்த போறோம் வந்தவன் போறோம் தங்களுடைய ஜென்ம பாஷையில இவங்க பேசுறத காட்டு ஸ்டன் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இது யூதர்களுக்கு முதல் முறையா பரிசு தாவியானவர் இறங்கினாரு அடையாளம் என்ன அந்நிய பாஷை இல்லையா எனக்கு பரிசு தாவியானவர் வரம் எனக்கு பரிசு தாவியானவர் நிறைவு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அந்நிய பாஷை இல்ல எனக்கு நிறைவு இருக்குன்னா வேதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் இங்க பரிசு தாவியான நிறைவு வந்தவுடனே என்னாச்சு அந்நிய பாஷை பேசினாங்க இப்ப ரெண்டாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரத்துல பேதுரு போய் சொல்றான் ஆண்டவர் தான் அனுப்புறார் போ அப்படிங்கிறாரு தரிசனத்தை கொடுத்து போ எல்லாம் சுத்தம் தான் நீ போய் அவர் பாரு அப்படிங்கிறாரு இப்ப போறான் பேதுரு போனோன்னா அவங்களுக்கு போய் எல்லாம் சொல்றான் வரிசையா என்ன சொல்றான் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்துல பேதுரு பேச தூங்குறான் தேவன் பச்ச பாதம் உள்ளவர் அல்லன்னு ஆரம்பிச்சு சுவிசேஷம் சொல்றான் சொல்லிட்டு வர்றான் சொல்லிட்டு வரும் பொழுது நாப்பத்தி நாலாவது வசனம் வருது இந்த வார்த்தைகளை பேதிரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் இது யாரு இவங்க எல்லாம் புறஜாதியார் யூதர்கள் அல்லாதவர்கள் இப்படி இறங்கினோடனே அங்கே என்னாச்சு பாருங்க அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழ்கிறதையும் பேதுருவோடே கூட வந்திருந்த விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் புறஜாதிகள் மேலும் பொழிந்தரளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் அல்லே லுயா அல்லே லுயா கை வைத்து அல்லையிலேயே சொல்லுவோமா அல்லே லுயா ரெண்டாவது முத்திரை உடன்படிக்கை நம்ம பண்ணல நம்ம முதல் உடன்படிக்கை பண்ணும்போது ரெண்டாவது டபார்னு ஒரு முத்திரையை போடுறார் யார் போடுறா பரிசு தாவியானவர் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கு ஆறு ஆறு வாரம் ஒன்றரை மாதம் இருக்கும் ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னால ஒருத்தர் சவுதி அரேபியாவில இருந்து எனக்கு தொலைபேசியில பேசினார் சார் எனக்கு உடல்ல ஒரு உபாதை முட்டில் ரெண்டுலையும் வலி முட்டுக்கு கீழே ஷீல் வடியுது இன்னைக்கு எனக்கு கழுத்துக்கு மேலே இருந்து ஒரே சொரியலாக எடுக்கு எடுத்தால் புண்ணாயிடுது சொரிஞ்சால் புண்ணாயிடுது ஆஃபீஸில் உட்கார முடியல அப்படின்னாரு சிஎம்சியில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் பத்து நாள் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஒன்று எஃபெக்ட் இல்லை இப்படி வருதுனார் நான் உடனே என்ன பண்ணேன் சரி ஒரு விழாவுக்கு கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் உடனே சரி சகோதரர் ப்ரேயர் பண்ணுறேன்னு ஃபோனில் ப்ரேயர் பண்ணேன் ப்ரேயர் பண்ணி முடித்த உடனே எனக்கு சொரியல் ஆரம்பிச்சு தலையில் ஆரம்பிச்சிது இங்க ஆரம்பிச்சிட்டு நான் ஒரு விழாவுக்கு ஸ்கூல் பங்கு சீஃப் கெஸ்டா போனோம் நான் சொரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் குளிக்க போலான்னு போகும் போது சொரி 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 நான் மனைவி பார்க்கற அவளுக்கு ஒரே சிரிப்பு ஆகா நாங்க தான் பேன்ல கஷ்டப்படுறோம் இவர் மாட்டிக்கிட்டாரு உங்களுக்கும் பேன் ப்ராப்ளமா அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு ஹேர் டை போடுறவங்களுக்கு எங்க நாங்க ஹேர் டைய போட்டா மொத்தம் ஹேரையே சாப்பிடுதாது பேன் எங்க இருக்க போகுது அல்ல நமக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது ஆமா ஹேர் டைய போட்டா எல்லாம் செத்து போயிடும் முடியா செத்து போவோம் எங்க இருந்து பேன் உயிரோடு இருக்க சோரிஞ்சு இல்லம்மா ஒரு ஆளுக்கு ஜபம் பண்ண அவருக்குள்ள சூரியல் எனக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்கேயும் ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இது ஒரு பரிசு இலவச இணைப்பா அங்க இருந்து கிடைக்குது அவருக்கு சுகம் ஆயிட்டுனா கொஞ்சம் அப்படி இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில வரும் சகோதரிகளுக்கு எங்கேயாவது பிட்டி வேலை இப்ப கூட யாருக்காவது ஜபம் இந்த வசனம் வசனம் பிரசங்கிக்கும் போது சுகம் ஆகும் யாரும் நீங்க உங்க தலையில யாரும் கை வைக்க வேண்டாம் நீங்க கடைசி வரைக்கும் இருந்தீங்கன்னா திரும்பி போறதுக்குள்ள உங்க வியாதி எதுவும் இருந்தா ஓடி போயிடும் இப்போ யாருக்காவது பிட்டி வேலை போச்சுன்னா போதும் ரொம்ப சீரியஸா எனக்கு பிட்டி வேலை வரும் சிரிப்பா இருக்கும் சீரியஸா பிட்டி வலி வரும் யாருக்காவது முட்டி வலி போச்சு முட்டு வலி போச்சுன்னா சீரியஸா ரெண்டு முட்டும் வலிக்கும் சிரிப்பா இருக்கும் எனக்கு இதுல இதெல்லாம் பழக்கம்னால உடனே டாக்டர்கிட்ட பொறுத்து அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் சிரிப்பேன் ஐயோயோ யாரோ ஒருத்தருக்கு சரிவிட்டு சரி யாரோ ஒருத்தருக்கு சுகமா இருக்கு இதை கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு சிரிப்பேன் அது ஒரு ராத்திரி இருக்கும் மறுநாள் காலையில் ஜபம் பண்ணும்போது போகும் இல்லைன்னா மீட்ட
அல்லே லுயா இன்னும் இப்ப நான் பிள்ளை எப்படியும் காலையில இருந்து நின்றுகிட்டே இருக்கேன் அங்க ஒரு சபையில நாலு மணி நேரம் இங்கேயும் வந்து பேசிட்டு இடையில எங்கேயும் கிடையாது நேர இடையில ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டு போயிட்டு இங்கதான் வந்திருக்கோம் அப்புறம் போய் டக்குன்னு ஒரு ஷவர் எடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்கேன் இங்க அங்க இருக்கும்போது வலி மே நான் மேலே போகும்போது நான் இதே தான் சொன்னேன் எனக்கு கால் வலி போயிட்டு போயே போயிட்டு இங்க ஏறணும்னு அது எங்க போச்சோ தெரியாது அது இறங்கும் போதுதான் தெரியும் சகோதரனே சகோதரிய இறங்கும் போது நம்ம இதே ரூல் போடுவோம் எல்லா கால் வலியும் போயிட்டுன்னா போயிடும் அல்லே லுயா அல்லே லுயா சாரி அவருக்கு போயிட்டு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் சரி ஆகலை அப்படின்னாரு என்ன யா ப்ராப்ளம் அப்படின்னேன் என்ன பாவம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு ஏன் போகலை உங்க வியாதி எனக்கு வந்து அப்புறம் ஒரு மணி நேரத்துல போயிடுச்சு உங்களுக்கு போகலைன்னா என்ன ப்ராப்ளம் உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னா அவர் சொன்னார் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது தசம பாகத்தை மட்டும் ஐயா சரியாக கொடுக்கல வருஷத்துக்கு ஒருக்க கொடுக்குறேன்னாரு ஐயா சம்பளம் எப்போ வாங்குறீங்க மாதத்துக்கு ஒருக்க மாதத்து ஒருக்க ஆண்ட ஒரு பணம் போய் சேரணும்ல அதை ஏன் கையில் வச்சுருக்கீங்க இதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ ரெண்டு பேரும் புருஷன் புரிஞ்சாதையும் ஒப்பு கொடுங்க தசம பாகத்தை உடனே ஆண்டவர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்க வியாதி இன்னிக்கே சரியா போகும் ரெண்டு பேரும் ஒப்பு கொடுத்தாங்க ரெண்டு நாளில் முட்டு வலி சீழு மூஞ்சில் இருக்குது அம்புட்டும் போய போயிட்டு அல்லே இல்லையா இன்னைக்கு வரைக்கும் வரல இதில் ஒரு சர்ப்ரைசிங் நல்ல நியூஸ் என்னன்னா பத்து நாளைக்கு முன்னால் அவர் என்னை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு பிரதர் எனக்கு அந்நிய பாஷா அபிஷேகம் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னாரு அல்லே இல்லையா சவுதி அரேபியால யாரும் ஜபம் பண்ணல அவர் மேல அக்கினி மயமான நாவு இறங்கி அந்நிய பாஷையில பேச துவங்கிட்டாரு அப்போ இந்த ரெண்டாவது உடன்படிக்கை யார் பண்றா தெரியுமா பேக் டு பேக் உடன்படிக்கை நீங்களும் நானும் தண்ணியில முங்கி அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் உடன்படிக்கை பண்ண உடனே நம்ம மேல பரிசுத்தாவியானவர் என்ன பண்றாரு அவரும் ஒரு உடன்படிக்கை முத்திரை போடுறாரு அதற்கு பெயர் பரிசுத்தாவி நிறைவு அதன் அடையாளம் அந்நிய பாஷையில பேசுறது அல்லே லுயா அல்லே லுயா இந்த பரிசுத்தாவின் நிறைவு அந்நிய பாஷ அபிஷேகத்தோட கண்டிப்பா வேணும் சகோதரனே சகோதரியே வேதத்துல ஆண்டவர் அதை பத்தி அழகழகா சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடம் வரும் பொழுது நீங்கள் புது பல நடைவீங்க அவர் எங்க கொடுக்கிறாரு அவர் கொடுக்கிற வசனம் பாருங்க பாருங்க ஒன்று 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 அப்போஸ்லர் ஒன்று எட்டு பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசிலேமிலும் யூதயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியில் கடைசி பிரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் இதில் பரிசுத்த ஆவியான நமக்குள்ள இருக்கும்பொழுது என்னென்னா ஒரு மான்ஸ்டர் பலம் ஒரு மான்ஸ்டர் பலம் வருது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பரிசுத்த ஆவியான நிறைவு ஏன் வேணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மான்ஸ்டர் பலம் இப்போ நான் உங்கள் சகோதரன் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறேன் ரொட்டீனா அங்கங்க மறியல் பண்ண வராங்க அடிக்கிறதுக்கு வராங்க ஆனா ஒரு இடத்துல அவங்களால அடிக்க முடியல இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை பணகுடியில பேசணும்னா வந்து நூத்தி ஐம்பது பேர் அரெஸ்ட் ஆனாங்க அதுல இவர் வரக்கூடாதுன்னு மறியல் பண்ண போய் நூத்தி பேர் நூத்தி ஐம்பது பேர் அரெஸ்ட் ஆனாங்க பெரிய பிரச்சனை அங்க இருந்தது ஆனா உங்க சகோதரன் நான் பாட்டுக்கு போறேன் பேசுறேன் வரேன் ரெண்டு நாள் பேசிட்டு வந்தாச்சு கல் எறிஞ்சாங்க கார்ல இன்னொரு இடத்துல இந்தா உங்களை காலி பண்ணிட்டாங்க காலி பண்ணா பண்ணி கேப்பா நான் பாட்டு கார் எடுத்துட்டு தனியா போறேன் ரெண்டு நாள் போயிட்டு வரேன் ஒருத்தரும் வரல அப்போ இந்த பலம் பலம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற பலன் பயம் இல்லை பயத்தை எடுத்து போட்டிருந்தாரு ஏன்னா அவர் உள்ள இருக்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் எதிர்காலம் தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கும் தெரியாது அவருக்கு தெரியும் அடுத்தது நீங்களும் நானும் ஜபம் பண்ணும் போது யார் உள்ள இருந்து பண்றா ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு வாக்கு கடங்காத பெருமச்சுகளோடு ஆவியானவர் எங்க இருந்து நமக்கு உள்ள இருந்து வேண்டுதல் பண்றாரு உள்ள அவரை வர உடனும் இல்ல அல்ல அடுத்தது இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்நிய பாஷையில பண்ணும்போது என்ன பண்றாருங்கிறத வல்லமைய பார்த்தேன் விசாசுகள் அந்நிய பாஷையை கண்டு நட்டு நடுங்குது தெரியுமா அந்நிய பாஷையை கண்டு நட்டு நடுங்குது விச்சூருங்கிற இடத்துல சிஎஸ்ஐ சபையில பைனல் பிரேயர் பைனல் பிரேயர் பண்ணும்போது கையை உயர்த்தி அந்நிய பாஷையில பேச துவங்கின பிசாசு குடிச்சவங்க எல்லாம் டபடபடபன உருண்டு விழுந்தாங்க விழுந்தாங்க அவ்வளவு பிசாசும் ஓடி போயிட்டு கையை வைக்கல ஓடி போயிட்டு புது அபிஷேகம் ஒரே நேரத்துல அத்தனை பேர் மேல இறங்குச்சு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துல மொத்த சபையை அல்லோகல்ல பட்டுருச்சு அல்லே லுவியா இன்னைக்கு உங்க சகோதரன் தலையில கை வச்சுதான் பிசாசு ஓட்டணும் இல்ல கைய உயர்த்தினா போதும் கைய உயர்த்திட்டு பிசாசு குடிச்சவன் எல்லாம் கீழே விழு பணக்குடியில சொன்னேன் திங்கக்கிழமை பிசாசு குடிச்சவன் எல்லாம் பிசாசே கீழே விழு அப்படின்னு தொப் 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 பிசாசு பிடிச்சவங்க எல்லாம் கீழே விழுறாங்க இப்ப அடுத்த கட்டலை பிசாசுகளே உங்களுக்கு ஏசு பெண் நாமத்துல கட்டலை அஞ்சு எண்ணுறேன் இந்த சகோதர சகோதரி விட்டு வெளியில ஓடி போகணும் ஃபைவ் போர் த்ரீ டூ ஒன் பிசாசுகளே ஏசு பெண் நாமத்துல உங்களை பாதாள
பயம் இல்லைங்கிறது அடுத்தது வரங்கள் எல்லாம் தட 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 தடன்னு வேலை பார்க்குது ஆவியானவர் வேலை பார்க்கறதுக்கு ஒரு தடங்களும் இல்லை முதல் உடன்படிக்கை இல்லை அப்படின்னா ஆவியானவர் அவரது இதை போட மாட்டார் சீரி பரிசுத்த ஆவியானவர் அது நம்ம எவ்வளோ கேட்டாலும் யார் வரணும் அவரா விருப்பப்பட்டு நம்ம மேலே இறங்கணும் நமக்கெல்லாம் தெரியும் சகோதர டிஜிஎஸ் தினகரன் சகோதர டிஜிஎஸ் தினகரன் ஏழு வருஷம் கெஞ்சினாராம் ஏழு வருஷம் கெஞ்சினாராம் ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஏழு வருஷம் கெஞ்சினாராம் பரிசு தாவியான அபிஷேகம் வருது ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிறாரு அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா ஆனா இந்த சவுதி அரேபியா சகோதரர் ரஞ்சித்துக்கு அவர் வந்து நோயினால குணப்பட்டு அவர் வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்ட உடனே மூணு வாரத்துக்குள்ள பரிசு தாவியானவர் அன்னிய பாஷையோடு அவர்கிட்ட இறங்கிட்டார் சவுதி அரேபியால அவரை வச்சு பெரிய காரியங்களை பண்ண போறாருன்னு அர்த்தம் அல்லையா ரெண்டாவது முத்திரை ரெண்டாவது உடன்படிக்கை நம்ம விழித்து கொண்டிருக்கோங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது உடன்படிக்கை என்னன்னா பரிசு தாவியானவர் நம்ம மேல ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணணும் அதற்கு பேர் அந்நிய பாஷி அபிஷேகம் அல்லையா மூன்றாவது புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்களும் நானும் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணணும் அது பண்ணலைன்னாலும் தப்பு அது தப்பா பண்ணினாலும் தப்பு அது என்னன்னா திருவிருந்து திருவிருந்த குறித்து அவர் சொல்றாரு ஒருவனின் மாம்சத்தையும் யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அவர் சொல்றாரு என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் அல்லையா அல்லையா இதுல இன்னும் கொடுக்கிறாரு இதுல இன்னும் கொடுக்கிறாரு கடைசி நித்திய ஜீவனுக்கு வந்து இது கொடுக்கிறாரு மூணாவது உடன்படிக்கை திருவிருந்து அது பண்ணி ஆகணும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாகி அவர் அவர் நமக்கு மறித்ததை நினைவு கூறும்படி அந்த திருவிருந்த நம்ம அந்த பிரெட்டையும் அந்த வைனையும் அவரது மாம்சமும் ரத்தமுமாக எடுத்து பாவித்து நம்ம அதை நினைவு கூறணும்னு அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் இந்த திருவிருந்த நம்ம வந்து தவறான முறையில் எடுத்தோம்னா அது பாவம் எடுக்காம இருந்தா அது பாவம் அது அசால்ட்டா இருந்து வேண்டாம் திருவிருந்து இந்த மாசம் இன்னைக்குன்னா இல்லை நான் வேற எனக்கு கல்யாண வீட்டுக்கு போறேன் அதுக்கு போறேன்னா அசால்ட்டா இருந்தா அது பாவம் அதே நேரத்துக்கு திருவிருந்துல நம்ம பாவத்தோடு இருந்தோம் அந்த நேரத்துல திருவிருந்து எடுத்தோம்னா அதுவும் பாவம் வசனம் எடுங்க ஒன்னு குறைஞ்சர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்னு குறைஞ்சர் பன் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான் குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் எண்ணத்திலானெனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினே தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான் அல்ல இல்லையா போஜன பானம் இந்த திருவிருந்த பாவத்தோடு மனக்கசப்போடு நம்ம எடுத்தோம்னா வேதம் சொல்லுது அபாத்திரமா நம்ம திருவிருந்த எடுத்தோம்னா அது நமது ஆக்கினைக்கு வழிவகுக்குங்கிறார் அல்ல இல்லையா அப்படி இருக்கிறவங்க அடுத்த வசனத்துல சொல்றாரு இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களும் ஆயிருக்கிறார்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் இப்ப புரியுதா அநேகருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு வியாதி வருதுன்னா எதனால வருதுங்கிற அப்போ பவுல் திருவிருந்த அவாக்கியமா எடுத்தா அதுக்கு தண்டனை வியாதி சிலருக்கு மரணம் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா திருவிருந்து பண்றதுக்கு முன்னால சகோதரனே சகோதரியே நாம ஒப்புரவாக வேண்டியவங்கள்ட்ட ஒப்புரவாயிடணும் பாவம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவு உடனே அறிக்கை பண்ணிட்டு ஒப்புரவாக வேண்டிய ஆளுங்கள்ட்ட ஒப்புரவாகிட்டு தான் திருவிருந்து எடுக்கணும் மன கசப்போடையோ பாவத்தோடு திருவிருந்து எடுக்கக்கூடாது அதோட எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது அல்லே லுயா அல்லே லுயா மூன்று உடன்படிக்கைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மூன்று உடன்படிக்கைகளும் இல்லை இல்லை இது சரியில்லை அப்படின்னா அதை குறித்து ஆண்டோர் சொல்றாரு சபையில எதுல அந்த அவங்க கொண்டு போற தீவெட்டி பத்து கண்ணியர் தீவெட்டியில எண்ணெய் இல்லைன்னு சொல்றாருலாம் இதுதான் இப்ப இந்த எண்ணெய் இல்லைனால என்ன வருதுன்னா ஆவியானவருடைய நடத்துதல் இருக்காது ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் சபையில இருக்காது விசுவாசிக்கிட்டே இருக்காது வரங்கள் இருக்காது கிரியைகள் இருக்காது அற்புதங்கள் இருக்காது சபையில அற்புதங்கள் இருக்காது அந்த விசுவாசி வாழ்க்கையில அல்லே லுயா அல்லே லுயா இதுதான் இன்னைக்கு இன்றைக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது சகோதரனே சகோதரியே விழித்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான காரியம் இல்லை சபையில் நமக்கு ஆவியானவருடைய அத்தனை
அத்தனை வரங்களும் செயல்படணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணினோம்னா இந்த வரங்களை குறித்து ஒன்று குறைந்த பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் எட்டாவது வசனம் எப்படி எனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் மற்றொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே குணமாக்கும் வரங்களும் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசன உரைத்தலும் வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும் வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே எதன் மூலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பரிசு ஆவியானவர் ஆவியானவர் சொல்ல சொல்றாரு நான் சொல்றேன் சகோதரனே சகோதரி இது ஆவியானவர் சொல்ல சொல்லி நான் சொல்றதுனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா உபவாசம் இருந்து ஒரு நாள் இருந்து ஆண்டவர் சமூகத்துல தரித்து நின்று சபையாக தரித்து நின்று இயேசுவே இது என்னன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னா டைரக்டா பேசிடுவார் டைரக்டா யார்ட்டையாவது பேசுவார் எப்படி எல்லாம் பேசுவாரு அவர் எப்படி எல்லாம் பேசுவாரு சொப்பனம் மூலம் தரிசனம் என்னாகமம் பனிரெண்டு ஆறு சொப்பனம் மூலம் பேசுவாரு தரிசனம் மூலம் பேசுவாரு சபைக்குள்ள யாருக்கிட்ட வரம் இருக்கோ டைரக்டா சொல்லிடுவார் டைரக்டா சொல்லிடுவார் அவர்கிட்ட தாழ்த்தி அவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது பதில் கிளீனா கொடுக்கிறாரு அல்லே லுயா அல்லே லுயா நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிற தேவன் ஜீவன் உள்ளவர் அவர் தாம் பிள்ளைக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் அல்லே லுயா ஊமை அல்ல அவர் பதில் கொடுக்கிற தேவன் ஆண்டவருடைய பதிலை நீங்க கேளுங்க ஆண்டவருடைய பதிலை கேடுங்க ஏன்னா இது ஆவியினால சொல்லப்படுகிறது இப்போ கடைசி நாட்களில் நான்கு கிரியைகள் அவர் செய்வார்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த நான்கு கிரியைகள் என்ன ஒன்று தூங்கி கொண்டிருக்கிற சபையை எழுப்புறது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப் தூங்கி கொண்டிருக்கிற சபையை தட்டி எழுப்புறதுக்கு மூன்றாவது ஸ்டெப் சபைய நியாயந்திருக்கிறாரு நாலாவது ஸ்டெப் உலகத்தை நியாயந்திருக்கிறார் இதான் அவருடைய வருகைக்கு முன்னால இந்த புறஜாதியாரின் நிறைவை உண்டாக்குறதுக்கு இப்ப சபை அதை பண்ணாதனால ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல சபை அதை பண்ணாதனால என்ன பண்றாருன்னா அவர் அதை கையில எடுக்கிறார் அவர் அதை கையில எடுக்கிறார் ஏன் கையில எடுக்கிறார்னா இதற்கான நாட்கள் இரகசிய வருகைக்கான நாள் ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்டு விட்டது அது வந்து போஸ்ட்போன் பண்ண முடியாது அது வந்து பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அதை போஸ்ட்போன் பண்ண முடியாது அடுத்தது இஸ்ரவேலருடைய பாவத்தின் தண்டனை நிறைவு பெறுது அல்லா இஸ்ரவேலருக்கு கதவு அடைக்கப்பட்டிருக்கு அவர்கள் இன்னைக்கும் நரகத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அவர்களுடைய பாவத்துக்கான தண்டனை காலம் நிறைவு பெறுது க்ளோஸ் ஆகுது ஆயுள் தண்டனை பீரியடு முடியுது அதே நேரத்தில் புறஜாதிகளுடைய அக்கிரமமும் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளுக்கு வந்துருச்சு புறஜாதியரோட அக்கிரமும் நிறைவு பெற்றுட்டு இது பண்ணும்பொழுது என்ன பண்றாரு சபை இதை செய்யலை உலகம் முழுக்கள சபை புறஜாதியாருக்கு போய் என்ன பண்ணல என்ன பண்ணல அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் என்ன பண்றாரு புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் இதை தான் கனி கொடுக்கறதுங்காரு இது சபை கொடுக்கல உலகம் முழுக்க கொடுக்கல உலகம் முழுக்க சபை வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இப்ப சபை ஃபெயிலியர் அவர் என்ன பண்றாருன்னா தான் கையில் எடுக்கிறாரு தன்னுடைய தேவதூதர்களை அனுப்புறாரு அதுக்கு முன்னால கிரியைகள் பண்றாரு என்ன பண்றாரு சபைக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு உங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மத்திய இருபத்தி ஐந்து ஆறு எச்சரிக்கை குரல் மத்திய இருபத்தி ஐந்து ஆறுல சொல்றாரு நடு ராத்திரிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்ற சத்தம் கேட்டது அவரே அந்த சத்தத்தை கொடுக்கிறாரு இது எங்க கேட்குனா சபைக்கு உள்ள இது என்ன ஆகுது அவர் சத்தம் கொடுக்கும் போது எத்தனை பேர் எந்திரிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் எந்திரிக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் மட்டுமா எந்திரிச்சாங்க இல்ல பத்து பேர் எந்திரிச்சுட்டாங்க பத்து பேர் எந்திரிச்சிருந்தாங்க அவர் பத்து பேரும் எந்திரிக்கிற வரைக்கும் ஒரு சத்தம் கொடுக்கிறாரு ஏசப்பா வராரு நான் வர்றேன் வர்றேன்னு சொல்லி அவர் சொல்றது தூங்கி கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கேட்க வைக்கிறார் அல்லே லுவியா இதை குறித்து யோவேல் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் யோவேல் ரெண்டு ஒன்றுல பார்க்குறோம் சீயோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தம் இடுங்கள் தேசத்தின் குடிகள் எல்லாம் தத்தளிக்க கடவர்கள் ஏனெனில் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாக இருக்கிறது இந்த கர்த்தருடைய நாள் தான் நாலாவது ஸ்டெப் அதை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப கொடூரமானது கர்த்தருடைய நாள்ங்கிறது அல்லையா 
ரொம்ப கொடூரமான வருது இது வருது எச்சரிக்கையா இருங்க இதை குறித்து மூன்றாவது கன்ஃபர்மேஷன் மல்கியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் மல்கியா நான்கு ஐந்து ஆறு இதோ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருகிறதுக்கு முன்னே நான் உங்களிடத்திற்கு எலியாவை அனுப்புகிறேன் எலியா தீர்க்க தரிசி அனுப்புகிறேன் எதுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கறதுக்கு எலியாவை நாவி யோவான் ஸ்டானகரின் ஆவி மூன்று கன்ஃபர்மேஷன் சபைக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க தூங்கி கொண்டிருக்கிற சபையை பத்து கண்ணீரை தட்டி எழுப்புறதுக்கு மூணு விளக்கங்கள் இல்லையா இது உலகம் முழுக்க பண்ணிட்டார் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக உலகம் முழுக்க எச்சரிக்கை இதோ இயேசு வருகிறார் இதோ இயேசு வருகிறார் அறைகளை கட்டி கொண்டு பரிசுத்தமாக அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு சபையில உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா பாவம் பாவம் ஒன்னியவான் மூன்றாவது அதிகாரத்துல அதை பத்தி தெளிவா சொல்றாரு பாவம் அவர் அவருடைய சபையை அவரை விட்டு தூர வச்சிருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த பாவத்தை விட்டு விலகி வாங்க என்னோட ஒப்புரு வாங்குங்கன்னு ஆண்டவர் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரெண்டாவது ரவுண்ட் என்ன பண்றாரு தெரியுமா உங்களையும் என்னையும் தட்டி எழுப்புறதுக்கு அசலூர் காரணம் ஒரு அடி அடிக்கிறார் வெளியாட்களை பாபிலோனியர்களை ஆவிக்குரிய பாபிலோனியர்கள் மேல ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறாரு இது எங்க இருக்குன்னா மத்திய இருபத்தி நான்கு மூன்றுல கடைசி பகுதி மத்திய இருபத்தி நான்கு மூன்றுல கடைசி பகுதியில சொல்றாரு சீஷர்கள் கேட்கிறாங்க உலகத்தின் முடிவுக்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் உள்ள அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் சொன்னவனே அவர் என்ன சொல்றாரு அநேகர் என் நாமத்துல வந்து நானே கிறிஸ்து என்று உங்களை வஞ்சிப்பாங்க கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் வருவாங்க அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படுவீர்கள் நீங்க கள்ள கிறிஸ்து நினைச்ச உடனே எல்லாரும் நான் தான் ஐம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னு வருவாங்க கிடையாது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நானே கடவுள்னு எத்தனை பேர் இந்தியாவில் நிக்கிருக்கிறாங்க செத்து போனது எத்தனை பேர் நானே கடவுள்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு இந்தியாவில் அவங்கள இன்னும் படம் வச்சு கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க செத்து போன பிறகும் அவங்க அத்தனை பேரும் இயேசுடைய ஸ்தானத்தை அவங்க அபகரிக்க முயற்சி பண்ணி மொத்தம் ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தை உலகம் முழுக்க இந்தியர்களை நரகத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இது உலகம் முழுக்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்க கள்ள கடவுள்கள் கள்ள கடவுள்கள் தான் கள்ள கிறிஸ்து அல்லா 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 இந்த ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பைபிள்ல உள்ளது பூரா இல்ல அப்படிம்பாங்க பைபிள்ல உள்ளது பூரா இல்லம்பாங்க இப்ப ஒருத்தர் தாடி கிடி வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் ஈஷா யோகா அப்படின்னு ஒரு யோகா ஒண்ணு கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்தேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா பாவம் எதுனாலும் பண்ணிக்கலாமா அவருடைய பிலாசபி இவங்க எல்லாம் வேதத்துல இருந்து சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த வேதமும் கிடையாது அவங்க சொல்றதா வேதம் அவங்க கடவுள் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தான் கடவுள் இது இல்ல இயேசுவும் கிடையாது வேற பகவத்கீதையும் கிடையாது குரானும் கிடையாது இவங்க தான் கடவுள் இவர்களுக்கு பெயர் தான் கள்ள கிறிஸ்து இவர்கள் தான் கள்ள கடவுள்கள் இவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு கொடுக்கிறாரு பரலோகத்துக்கு எப்படி போகலாம் ஆப்டர் டெத்னு கேட்டா அவர் சொல்றாரு ஒரு ஒரு கதையை சொல்றாரு பாவம் இல்லாம ஒருத்தம் போயிட்டானா ஏஞ்சல்ஸ் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களாம் ஏஞ்சல்ஸ் எங்க இருக்கு இங்க தான் இருக்கு வேற எங்கேயும் கிடையாது ஏஞ்சல்ஸ் கூட்டி போயிட்டாங்களாம் அங்க போனோடனே ஏஞ்சல்ஸுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டேன் என்ன கன்ஃபியூஷனா இந்த ஆளு ஒரு பாவம் கூட செய்யலையா அவங்க சொல்றாங்களாம் ஒரு பாவம் பண்ணவங்களுக்கு இந்த டாப் கிளாஸ் இடம் ரெண்டு பாவம் பண்ணவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஒரு பாவம் பண்ணலனா பரலோகமே இல்லை பாத்தீங்களா இந்த கள்ள கடவுளுடைய இதை பார்த்தீங்களா இது இருக்கு யூடியூப்ல இவருக்கு லட்சக்கணக்கில் பின் யாரு ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்புறம் என்ன பண்ணாங்களா முடிவு பண்ணி இவருக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்களாம் ஒரு அறுபது நிமிஷம் தார் ஓ தொண்ணூறு நிமிஷம் தாரம்ப்பா நீ உலகத்துக்கு மறுபடி போய் ஒரு பாவமாவது பண்ணிட்டு வா என்னவா ஒரு பாவமாவது பண்ணிட்டு வா இவர் கீழே வந்தாராம் வந்து பக்கத்து விட்டு பெண்ணோட விபச்சாரம் பண்ணினாராம் இவருக்கு தோன்றதெல்லாம் அதுதான் விபச்சாரம் பண்ணிட்டாராம் அப்படின்னா இவருக்கு பரலோகமா இந்த வேதம் என்ன சொல்லுது நேரத்தில் நம்ம லிஸ்ட் படித்தோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று எட்டு இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு எல்லாத்துலேயும் லிஸ்ட் எது வருது விபச்சாரக்காரர் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டார்கள் அல்லே இல்லையா பரலோக ராஜ்யம் போகிறதுக்கு விபச்சாரம் பண்ணணும்னு அந்த ஆள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அடுத்தது ஒரு இன்னொரு ஆள் ஒரு ஃபாரின்ல இன்னொரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த ஹீலிங் மிராக்கிள் ஹீலிங் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அவர் சொல்றாரு மெடிசின்ல ஹீல் பண்றது நல்லது யோகால ஹீல் பண்றது நல்லது ஆனா மிராக்கிள் ஹீலிங் மனு குலத்துக்கே எதிரானதுங்கிறார் அல்லே லுயா அல்லே லுயா இவங்களை குறித்து தான் வேதத்துல அந்தி கிறிஸ்து நம்ம பார்க்கறோம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னு யோவான் ரெண்டு இருபத்தி மூணுல பார்க்கறோம் குமாரனை கிறிஸ்து அல்லன்னு சொல்றவனே அந்தி கிறிஸ்
கள்ள கிறிஸ்துக்கள்னு சொல்லலாம் இவர்களை இப்ப அடுத்தது என்ன சொல்றாரு யுத்தங்கள் கலகங்கள் வருங்கிறாரு பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் வருங்கிறாரு ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா ராஜ்யமும் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் உண்டாகும் நிற்கும் அப்படின்னு இருக்கிறாரு இதெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைவேறிச்சு இதை குறித்து ஆண்டவர் ரெண்டு தரிசனங்களை கொடுத்தார் ஒரு தரிசனம் அக்டோபர் ஒரு தரிசனம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல கொடுத்தாரு எப்படி கொடுத்தாருன்னா ரெண்டு கருப்பு குதிரைகள் வானத்துல இருந்து பறந்து உள்ள வரத காமிச்சார் நிலத்துக்குள்ள வரத காமிச்சார் ரெண்டு பெரிய மேசிவ ஏரோப்ளைன் மாதிரி கருப்பு குதிரைகள் இதை பார்த்த உடனே போய் பைபிள் இருந்து எடுத்துட்டார் சகரி ஆறாவது அதிகாரத்தில் இது இருக்குது அவர் நான்கு ரதங்களை சொல்றாரு நான்கு குதிரைகளை சொல்றாரு அது வந்து பூடகமா இருக்கு அது வரைக்கும் அது அர்த்தம் என்னன்னு தெரியல இப்பதான் அர்த்தம் புரிஞ்சுது அதுல நான்காவது குதிரையை பத்தி அவர் சொல்றாரு கருப்பு குதிரை இந்த கருப்பு குதிரைகள் பூத்த பூட்டப்பட்ட ரதம் எட்டாவது வசனத்தின்படி நான் ஐந்தாவது வசனத்தின்படி இவைகள் எங்க போகுதான் வட தேசத்துக்கு போகுதான் எட்டாவது வசனம் சகரியா ஆறு எட்டுல சொல்றாரு பார் வட தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனவைகள் வட தேசில வட தேசத்திலே என் கோபத்தை சாந்தி பண்ணிட்டு அல்லா அல்லா கடைசி நாட்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த வட தேசம்னா சகரியா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழுல சொல்றாரு வட தேசம் என்றால் பாபிலோன் பாபிலோன் என்ன என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பாபிலோன் என்றால் தேவனுக்கு விரோதமானது பாபிலோன் என்றால் மேட்டிமை பாபிலோன் என்றால் நம்ம பாக்குறோம் தானியல் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்துல ராஜா என்ன பண்ணா அறுபது மூல செல செஞ்சான் இதான் பாபிலோன் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இந்த ஆவிக்குரிய பாபிலோன் மேல பாபிலோனியர் மேல அவர் தன்னுடைய கோபாக்கினின் ஆவிகளை அனுப்பி இந்த கருப்பு குதிரை என்ற கோபாக்கினின் ஆவியை அனுப்பி என்ன பண்றாருனா ஒரு குட்டி நியாய தீர்ப்பு பண்றாரு எதுக்கு தெரியுமா உங்களையும் என்னையும் தட்டி எழுப்ப இந்த குட்டி நியாய தீர்ப்பு அவர் பண்ணும்போது என்ன இருக்குமா யுத்தங்கள் யுத்தங்களை பற்றிய செய்திகள் பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் என்ன ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா பிசாசின் ராஜ்யம் எழுந்து நிற்கும் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் இருக்கும் பல இடங்களில் எப்படி இருக்குமா லூக்கா இருபத்தி ஒன்று பதினொன்னுல பாக்குறோம் பல இடங்களில் மகா பூமி எதிர்ச்சிகள் இன்னைக்கு இதெல்லாம் நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்கு இது எதுக்குன்னா உங்களையும் என்னையும் தட்டி எழுப்ப பிள்ளை எழுந்துக்கோ நான் வாசலுக்குள்ளே வந்துட்டேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் அடையாளம் காமிக்கிறதுக்கு ஆவிக்குரிய பாபிலோனியர் மேல ஆண்டவர் ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இது இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அமெரிக்கா தான் உலகத்துல பெரிய பாபிலோன் அங்க நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கடந்த ரெண்டரை வருஷமா நல்ல அழிவு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அழிவு நடக்கு குளிர்ல மொத்தம் அமெரிக்காவை நடுங்கிக்கிட்டு இருந்தது இதை நம்ம பார்த்தோம் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இந்தியால கடந்த ஆண்டு என்னாச்சு உத்தரகண்ட்ல ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு நியாய தீர்ப்பு என்னாச்சு ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் பேர் ஒரே நாள்ல செத்து போயிட்டாங்க அதற்கு பிறகு பூரியில ஒரு புயல் வந்தது ஒரிசாவில நான்குல மூன்று பகுதி அதுல பாதிக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கும் அதுல இருக்கு ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பா எல்லா இடங்களையும் வெள்ளம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் போய்கிட்டு இருக்கு முகமதிய தேசங்கள்ல யுத்தங்கள் கலகங்கள் அங்க போய் கொண்டே இருக்கிறத நம்ம அனுதினம் பேப்பர்ல பாக்குறோம் இது எதுனா உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு சைன் போஸ்ட் கொடுக்குறாரு மகனே மகளே நான் வாசலுக்குள்ளேயே வந்துட்டேன் உங்களை என்னையும் தட்டி எழுப்ப பத்து தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற சபையை தட்டி எழுப்பதுக்கு இது ரெண்டாவது ஸ்டெப் இது நிறைவேறிட்டு நிறைவேறிட்டுன்னு சொல்றதை விட இது துவங்கி இப்ப நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப ஆண்டவர் மூணாவது ஸ்டெப்புக்குள்ள போயிட்டாரு மத்த இருபத்தி நாலு எட்டு இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவத்துக்கு ஒப்பு ஒப்பு கொடுத்து உங்களை இருக்கு இது என்னன்னா சபை மூணாவது ஸ்டெப்ல சபை உபத்திரவத்துக்குள்ள போகுது இது இந்தியாவுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது சகோதரனே சகோதரியே இதை குறித்து தான் அந்த டிவிடி இருக்குது ஒரு முப்பத்தஞ்சு காப்பி தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஞ்சலிகா சிஸ்டர் அருட் சகோதரி அவங்க ரோமன் கத்தோலிக்ல இருந்து வெளியில வந்தாங்க ஆண்டவர் அங்கிருந்து அழைத்தார் அவங்களுக்கு ஒரு பலமான ஊழியத்தை கொடுத்தாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இந்தியால நடக்க போடத பற்றி அவ்வளவும் அவங்களுக்கு சொல்லி இந்தியா முழுக்க எல்லா சபைகளையும் சொல்ல வச்சார் அதுல தீர்க்க தரிசனம் என்னன்னா முதல் ஏழு வருடங்கள் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது போல செழிப்பின் வருடங்கள் அடுத்த ஏழு வருடங்கள் பஞ்சத்தின் வருடங்கள் முதல் ஏழு வருடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னோடு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஏழு வருடம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து இதுல நடக்க போறது என்னன்னா சபைகள் கிறிஸ்துவர்கள் உபத்திரவத்துக்குள்ள போறோம்னு இருக்கு ஆண்டவர் உபத்திரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறார் அவர் தான் ஒப்பு கொடுக்கிறார் சிதறடிக்க வைக்கிறார் இதுதான் தீர்க
அழுது உபவாசம் பண்ணி ஜோ பண்ண என்ன பண்ணுவார் ஆண்டவர் தண்டனையை மாற்றி போட்டுவார் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் இரக்கம் உள்ள தேவன் ஆனால் அவர்கிட்ட மனம் தாழ்த்தணும் ஆஹாபுங்கிற அரசனுக்கு அவர் ஒரு தண்டனையை போட்டார் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஆகாபுங்கிற அரசன் ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவன் அவனை பற்றி வேதம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குது அவனை போல அவனை போல அவனுக்கு என்ன என்ன என்னையா பாருங்க அவனுக்கு இது கொடுத்துருக்கிறாரு இருபத்தி அஞ்சு ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தைந்து தன் மனைவியாக இயேசபேல் தூண்டிவிட்டபடியே கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்ய தன்னை விற்று போட்ட ஆகாபை போல ஒருவனும் இல்லை அவனை பற்றி இவ்வளோ நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் இவனுக்கு தண்டனை சொல்கிறாரு இருபத்தோராவது வசனத்தில் தண்டனை சொல்கிறாரு நான் உன்மேல் பொல்லாப்பு வரப்பண்ணி உன் சந்ததியை அழித்து போட்டு ஆகாபுக்கு சுவரில் நீர் விடும் ஒரு நாயாகிலும் இராதபடிக்கு இஸ்ரேவேலில் அடைபட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் சங்கரிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இவன் என்ன பண்ணா உடனே இருபத்தேழாவது வசனத்தில் ஆகாப் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் சரீரத்தின் மேல் ரெட்டை பூர்த்தி கொண்டு உபவாசம் பண்ணி ரெட்டலை படுத்து தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டான் இவன் அவ்வளோ பெரிய அநியாயக்காரன் இவன் தாழ்மையாக நடந்த உடனே ஆண்டர் என்ன பண்ணுறாரு எலியாவுக்கு அப்படின் ஏ வாப்பா அப்படிங்கிறார் இங்கே பார் அப்படிங்கிறார் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை திஸ்பியனாகி எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று அவர் ஆகாப் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தினதை கண்டாயா அவன் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துகிறபடினால் நான் அவன் நாட்களில் அந்த பொல்லாப்பை வரப்பண்ணாமல் அவன் குமாரன் நாட்களில் அதை அவன் வீட்டின் மேல் வரப்பண்ணுவேன் என்றார் அவன் இருக்கும்போது அதை வரப்பண்ணல அல்லே லுயா அல்லே லுயா இப்பவும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இந்த தண்டனையை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் இது எசேக்கேல் ஆற ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கார் எசேக்கேல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தில் சங்கார தூதனை எங்க போ சொல்றாரு சங்கார தூதனை என் தேவாலயத்தில் சங்காரத்தை தோங்குங்கிறாரு அவன் தேவாலயத்தில் யார்கிட்ட சங்காரத்தை தோங்குனா தேவாலயத்தில் சபையின் மூப்பர்கள் இடத்துல அவன் சங்காரத்தை தோங்கினான்னுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எதுல பார்க்குறோம் எசேக்கேல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் இப்போ ஆக இதில் யோவேல் யோவேல் மூன்றா மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் என்ன சொல்கிறார் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நமக்கு கொடுக்குறாரு உங்கள் வஸ்திரத்தை அல்ல உங்கள் இருதயத்தையே கிழித்து வாங்க அப்படிங்கிறார் அல்ல இல்லையா பதிமூன்றாவது ரெண்டு பதிமூன்று இந்த தண்டனையை அவர் வரவேற்பேன்னு சொல்லிட்டாரு அவர் அதுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு ரெண்டு பதிமூணு யோவேல் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து உங்கள் தேவநாயக கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கருமையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்டு உங்கள் தேவநாயக கர்த்தருக்கு போஜன பலிகளையும் பான பலிகளையும் செலுத்துவதற்கான ஆசீர்வாதத்தை தந்தருள்வார் அல்லே லுயா அல்லே லுயா வஸ்திரங்களை அல்ல இருதயங்களே கிழித்து அவருக்கு முன்னால தாழ்த்த சொல்றாரு அப்படி தாழ்த்துனா இந்த ஏழு வருஷம் நமக்கு நம்ம ஊருக்கு நம்ம சபைக்கு வரக்கூடிய உபாதைய ஆண்டவர் தள்ளி போடுவார் கைவைத்து அல்லே இல்லையா சொல்லுவோமா அல்லே லுயா இது மாற்ற முடியாது இதை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நீரோ காலத்தில் எப்படி கிறிஸ்தவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்களோ அதை போல் அழிக்கப்படுவாங்களாம் இந்தியாவில் நீங்களும் நானும் நடுராத்திரி அதிகாலையில் திறப்பின் வாசல் ஜபம் பண்ணலைன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இதை போல் நியாய் ஒன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையில் ஆராதனை பண்ணுறது அந்த சுதந்திரம் எடுபட்டு போகுங்கிறார் இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை மட்டுமல்ல வெளியில் வந்து இயேசுவை நம்ம சுதந்திரமாக ஆராதிக்கிறோன்னா அது எதன் மூலம்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இந்தியாவில் இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசன சட்டம் பிரிவு இருபத்தஞ்சு இந்தியாவில் அரசியல் சாசன சட்டம் பிரிவு இருபத்தஞ்சு வந்து அடிப்படை உரிமை லிஸ்டில் வருது அந்த அடிப்படை உரிமையில் என்ன வருதுன்னா மதத்தை பின்பற்றுவதற்கும் மதத்தை பரப்புவதற்கும் ரைட் வருது த ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் எனி ரெலிஜன் த ரைட் டு ப்ரொபகேட் ரெண்டும் இருக்கு ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் ரைட் டு ப்ரொபகேட் அப்படின்னா எந்த மதத்தையும் இந்தியாவில் யாரும் பின்பற்றலாம் இந்தியா நிறைஞ்சதான் ஃபாரினர் நிறைஞ்சதான் இந்திய மண்ணில் எந்த மதத்தையும் பின்பற்றலாம் எனக்கு எந்த மதம் எந்த கடவுளும் வேண்டான்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போகலாம் அடுத்தது இன்னொன்று சொல்லியிருக்கிறாரு அவனே அவனை கடவுளாக வச்சுக்கிட்டாலும் அவன் தன்னை பெற்றி கடவுள்னு என்ன பண்ணலாம் பரப்பலாம் மதத்தை பரப்புவதும் இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தில் இருக்குது இதை யாரும் மாற்ற முடியாது இது அடிப்படை உரிமை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை உரிமை என்ன அப்படின்னா காற்ற சுவாசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதை எந்த அரசாங்கமும் தடை பண்ண முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் யாரும் தடை பண்ண முடியாது இந்த ஒரு காரியத்தின் நிமித்தம் தான் உங்க சகோதரன் ஐஏஎஸ்ல இருந்து போய் இது வரைக்கும் ஐநூத்தி ஐம்பது ஐநூத்தி கூட்டத்துக்கு போய் பேசியிருக்கேன் தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் காரணம் என்னன்னா இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி இது வந்து ஐஏஎஸ் ரூலை விட ஐஏ
பிரைவேட் கம்பெனினாலும் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ்னாலும் எந்த ரூலும் இதை தடை பண்ண முடியாது இயேசுவை பற்றி எந்த மதத்தை பற்றியும் மற்றவர்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் சொல்லலாம் அது தடை பண்ணப்படாத ஒரு விஷயம் ஆஃபீஸில் இயேசுவை பற்றி சொல்லலாமா தாராளம் சொல்லலாம் இந்த அரசியல் சாசன சட்டம் அதை தடை பண்ணவில்லை அல்லே லூயா ஆனால் ஆஃபீஸில் நான் இயேசுவை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு வேலை ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தால் என்னாகும் இயேசுவுக்கு கெட்ட பேர் ஆஃபீஸில் சூப்பராக வேலையை பாருங்க வர்ற அத்தனை பேருக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லுங்க யாரும் அதை தடை பண்ண முடியாது காரணம் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரைட்டை கொடுத்துருக்கு அது எங்கேயுமே நீ ஆஃபீஸில் இயேசுவை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லலை மதம்ங்கிறது காற்று மாதிரி எங்கேனாலும் பரப்பலாம் கைவைத்து அலையிலையா சொல்லுவோமா அலையிலுவியா இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த ஏழு வருஷத்துல பிசாசானவன் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கை வைக்க போறான் நீங்களும் நானும் சரியா ஜபம் பண்ணல விழுந்து புரண்டு ஜபம் பண்ணலன்னா இந்த உரிமை எடுபட்டு போயிடும் அநேக சபைகள் கட்டடங்கள் உடைக்கப்படும்னு வந்திருக்கு இதுக்காக அழுது கொண்டிருக்கிறேன் சகோதரனே சகோதரியே நிறைய கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார்கள் கிறிஸ்தவ குழந்தைகள் கொலை செய்யப்படுவார்கள்னு இங்கே இருக்குது இதில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஆண்டவர் ரத்த சாட்சிக்குன்னு இந்தியாவில் நிறைய பேரை தெரிந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு பிடிச்ச பிள்ளைகள் வேறு வெளிநாடுகள் இருந்தெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறார் வெளிநாடுகள் இருந்தெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாரு ஆண்களையும் பெண்களையும் இந்தியா முழுக்க வச்சிருக்கிறாரு இந்த ரட்ச ரத்த சாட்சிகளாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் இந்தியாவில் அவருக்கு பிடிச்ச பிள்ளைகள் அவர்கள் அவங்க மேலே தப்பு கிடையாது இவர்களெல்லாம் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் இயேசு இயேசு முதலே அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காமிச்சு உன்னை ரத்த சாட்சியாக நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ரெடியான்னு கேட்டு ஆம்னு அவங்க சொன்ன பிறகு அவங்களுக்கு பயிற்சியில் அவர் கொடுத்து வரங்களை கொடுத்து இவங்களை ரெடியாக இந்தியாவில் வச்சுருக்கிறாரு இவர்கள் எல்லாம் இந்த ஏழு வருடத்தில் மறித்து போவார்கள் இதில் சில பெரிய தலைவர்களும் அடங்குவார் லேலுவியா அல்லேலுவியா ரத்த சாட்சியாக இவர்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் அடுத்தது ஆண்டவருக்கு விரோதமாக தலைகீழ செப்பனியா ஒன்று ஐந்து ஆறுல பார்க்கிறோம் கர்த்தரை குறித்து விசாரியாமலும் என்ன பண்றாங்க நிர்விசாரமா இருக்கிறவங்க கர்த்தரை தேடாமலும் இருக்கிறவர்களே அந்நாளிலே நான் சங்காரம் செய்வேன் செப்பனியா ஒன்று ஐந்து ஆறு வசனங்களை சொல்றாரு இப்போ அதுவும் நடக்கும் அவர் யார் மேலெல்லாம் உத்தரவு போடலையோ அவர்களுக்கு இந்த ஏழு வருஷம் பிரச்சனையா இருக்கும் எங்கெங்க பண்றாருங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஆனா இந்தியா முழுக்க பிரச்சனை உண்டு இந்தியாவில் நிறைய கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் இருக்கிறது எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு சவுத்தில் இருக்கு அதனால சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் அல்லே லுவியா இது தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்டது தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்டது அதனால தான் பிசாசு என்னை வந்து கடுமையாக இருக்கிறான் இது எனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட காலம் நீ வந்து என்ன சபையை எச்சரிக்க வேண்டி கிடக்கு போன வருஷம் வரைக்கும் அவன் ஒன்றும் பண்ணல போன வருஷம் இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அவன் ஒன்றும் தொடல அவன் ஒன்றுமே பண்ணல அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியல டிசம்பர் இருபத்தி ஒம்பதுல இருந்து நான் டபுள் மடங்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆகலைன்னா மேடையில் பேசும்போதே என் மூச்சை டக் டக்குன்னு நிறுத்த பார்க்குறான் டக் டக் ஏன் அப்படியே ஒரு 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 இது பண்ண வைப்பான் ஒரு செகண்டில் இங்கே ஒரு பிடி பிடிப்பான் நல்லா புரியும் இப்போ இங்கேனா டக்குன்னு குத்து எனக்கு நேரம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பஞ்சர் டப்புன்னு இன்னைக்கு ஒரு தடவை பண்ணிட்டா நேட்டை நிறைய தடவை பண்ணான் நிறைய தடவை பண்ணான் அது பண்ணி நீ இருக்கிறது ஐ ஆர் நாட் வெல்கம் அப்படின்னு அல்ல இல்லையா அவனுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட காலம் தான் சகோதரனே சகோதரியே இந்த கடுமையான காலத்துக்குள்ள வந்திருக்கோம் இன்றைக்கு பெஸ்ட் நல்லது என்னன்னா இந்த வேத அடிப்படை வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்ம நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து நல்ல வேதத்தை தியானம் பண்ணி அதிகாலை ஜபம் நடுராத்திரி ஜபம் பண்ணிட்டு இயேசுவை பற்றி லெப்ட் ரைட் வெளியே போய் சொல்லிட்டோம்னா தூதர்களை வச்சு நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வார் அல்லையா இது மூணாவது ஸ்டெப் துவங்கிட்டு இப்போ உங்களுக்கு இது சந்தேகமா இருந்ததுன்னா சகோதரனே சகோதரியே நீங்க உபவாசம் போட்டு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் உபவாசம் போட்டு கேளுங்க ஆண்டவர் தெளிவாக படம் போட்டு உங்களுக்கு அமைச்சிருவார் இல்லை இல்லையா எனக்கு எனக்கு என் வேலை என்னென்னா அன்பிளசண்டான இந்த விஷயத்த மூணு வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அது கடந்த வருடத்துலேருந்து இந்த மூணாவது ஸ்டெப்பை சொல்ல சொல்லிட்டார் அது வரைக்கும் ரெண்டு ப்ளஸ் இன்னொரு ஸ்டெப் தான் சொன்னார் இதை விட்டார் இப்போ ஒரு வருஷமாக இதை சொல்ல வச்சிருக்கிறார் இது சொல்கிறதுக்கு அன்பிளசண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் என்னென்னா என்னையே பயப்படுத்த வைக்கிறது என்னன்னா நான் இப்படி பேசிட்டு வரேன் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கு சகோதரனே சகோதரியே அங்க பிசாசுகள் ஓடுது வியாதியஸ்தர்கள் சொஸ்தமாறாங்க இப்போ என்னுடைய வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தைகள் சரி இல்லை அது நடக்க போறது இல்லைன்னா அங்க ஏன் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை உறுதிப்படுத்துறாரு ஏன் வார்த்தையை உறுதிப்படுத்துறாரு அப்படி கை வச்சு எடுத்தா ஆஸ் ஆஸ்மா வியாதி சரியா போகுது ரொம்ப இப்போ இப்போ
முதுகு பலன் பெரு ஏன் நாமத்துல போபிதாசு சொல்லிட்டு கைய விடுங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னா இல்லங்க உளுந்துருவாங்க கைய விடுங்கங்க விட முடியும் முடியாதுங்க உளுந்துருவாங்க முதுகுல கை வச்சு ஏன் நாமத்துல முதுக பலன் பெரு அப்படின்னா இப்ப கைய விடுங்க விட்டுட்டாங்க நடங்கம்மா ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபுல்லா ஓடுற மாதிரி நட்ட ஓடுற மாதிரி கிரிப்பிள்டா வந்த ஒரு அம்மா அப்படியே இதுக்கு முன்னால காவல் கிணறுலையும் கை தூக்க முடியாதுன்னு பிடிந்தாரு தூக்குங்கயா தலையில கை வச்சேன் தலையில தூக்குங்கயா போ தூக்கு நல்ல தூக்கு நல்ல தூக்கு ம் நல்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேரு பைனல் பிரேயர் ரெண்டு பேர் கை தூக்க முடியாதுன்னு ரெண்டு பேருக்கும் நார்மல் ஆச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப அசால்ட்டா ஒரு அற்புதம் பண்றாரு சகோதரனே சகோதரியே ஆபீஸ்ல கண்ணு தெரியாதுன்னு கொண்டு வந்தாங்க கோப் டாக்ஸ்ல இருக்கும்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால கண்ணு தெரியாது விசேஷமான அது வந்து ஒரு மோசமான வியாதி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது தலையில கை வச்ச உடனே அது பிறப்புல இருந்த ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிறது அவ்வளவு எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட் கையில வச்சு தலையில கை வச்சு ஏசு பெண் நாமத்துல போ அந்த பையனுக்கு அன்னையில இருந்தே சரியா போயிட்டு அல்லே லுவியா அல்லே லுவியா அவர் இவ்வளவு அற்புதங்கள் அசால்ட்டா பண்றாரு ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் எனக்கு நிச்சயமா எனக்கு பயத்தை உண்டாக்குறது இதுதான் இவர் தன்னுடைய வசனத்தை வார்த்தைய செயல்களினால அற்புதங்களினால அடையாளங்களினால உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அல்லே லுவியா இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில நான் வந்து நிக்கிற இந்த வார்த்தையை கொடுக்கறனாலே அதுவே அவருடைய மேலான செயல் அல்லே லுவியா நான் பரிசுத்தாவியானவர் அலோவ் பண்ணாம எந்த இடத்துக்கும் போக முடியாது சகோதரனே சகோதரிய கிளீனா லாக் பண்ணிடுவார் அவர் அனுமதிக்கிற இடத்துக்கு மட்டும்தான் போக முடியுமே தவிர அவர் அனுமதிக்காத இடத்துல நான் கால் வைக்கவே முடியாது தூக்கிடுவார் ஒட்டனை கேன்சல் பண்ண வைப்பார் கிளீனா பண்ணுவார் கிளீனா அதெல்லாம் வாக்கு தத்தம் கொடுத்துருக்காரு ஊழியத்தில் ஆரம்பிக்கும் போதே வாக்கு தத்தம் கொடுத்துட்டாரு மகனே நானும் பரிசு தாவியானவர் இல்லாம ஒன்னு எந்த இடத்துக்கும் போக விட மாட்டோம் நீ போய் நின்ன உடனே ஒரு மேகம் போல நான் இறங்கிடுவேன்னு என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறார் ஏசு என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறார் கை வைத்து அல்லே இல்லையா சொல்லுவோமா அல்லே லுவியா அல்லே லுவியா இதனால கடைசி ஜபத்துல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ஜம்ப் பண்ணுவாங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு எண்ட்ல இருந்து இந்த வயசு பொண்ணுங்கள்லாம் பரிசு தாவியில ரம்பி இப்படி ஜம்ப் பண்ணி போவாங்க ஆள்கள் போய் பிடிக்கணும் கீழே விழாம இருக்குதுக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கு அவர் பண்றாரு புதிய அபிஷேகத்தை ஆவிய கொடுக்கிறாரு அது அவர் வார்த்தையின்படியே இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு ஏன்னா சொல்லப்படுகிறவர்கள் பட்டிருக்கவைகள் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடினமானது இதை பத்தி அவர் சொல்லிருக்காரு லூக்கா இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல சொல்லியிருக்கிறாரு எழுதியிருக்கிற யாவும் நிறைவேறும்படி நீதியை சரிக்கட்டும் நாட்கள் அவைகளே இதுதான் நீதியை சரிக்கட்டும் நாள் தண்டனை நாள்ங்கிறாரு லாஸ்டா ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு சகோதரனே சகோதரிய இதுதான் ரொம்ப கொடூரமானது லாஸ்ட் ஸ்டெப் உலகத்துக்கு ஏசாயா பதிமூணு பதிமூணு ஏசாயா பதிமூணு பதிமூணுல சொல்றாரு இது நிமித்தம் சேனைகளின் கர்த்தருடைய உக்கரத்தினால் அவருடைய கடுங்கோபத்தின் நாளிலே பூமி தன்னை விட்டு நீங்கும்படி வானத்தை அதிர பண்ணுவேன் இதான் நாலாவது பைனல் ஸ்டெப் அவர் புறஜாதியார் உலகத்துல நிறைவை உண்டாக்குவதற்கு தன்னுடைய சபைய பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முன்னால செய்யற கடைசி ஸ்டெப் இதுதான் இப்ப உலகம் இந்த நாலாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்து நிற்குது இது நிமித்தம் ஏசாயா பதிமூணு பதிமூணு இது நிமித்தம் சேனைகளின் கர்த்தருடைய உக்கிரத்தினால் அவருடைய கடுங்கோபத்தின் நாளிலே பூமி தன்னை விட்டு நீங்கும்படி வானத்தை அதிர பண்ணுவேன் இதுக்கு கருப்பொருள் எங்க இருக்குன்னா லூக்கா இருபத்தி ஒண்ணு மத்திய இருபத்தி நாலு அதுக்கு பிறகு நீங்க பார்த்தோம் நீங்க படிச்சுங்களே கேட்டீங்களே வேத பாடம் யோவேல் ஒன்னு ரெண்டு மூணு செப்பனியா ஒன்னு ரெண்டு மூணு தயவு செய்து வீட்டுல போய் தியானம் பண்ணுங்க தயவு செய்து வீட்டுல தியானம் பண்ணீங்கன்னா அதிர்ந்து போயிடுவீங்க இத பத்தி பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு எல்லா இடத்துலயும் சொல்லியிருக்காரு அப்படியே லைட் போட்டு காமிப்பாரு பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டுல எல்லாத்துலயும் சொல்லியிருக்காரு நடுங்கி போயிருவோம் நான் நடுங்கி போனேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால இத தியானம் பண்ண தோங்கணும்னு நடுங்கி போயிட்டேன் அவ்வளவு எல்லா இடத்துலயும் சொல்லியிருக்கிறாரு இது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல இதுதான் கடைசி அவர் செய்யற நாலாவது ஸ்டெப் எல்லாம் ரவுண்ட் அடிச்சு ஆகாய் ரெண்டு ஆறுல ஆரம்பிச்சு எபிரையர் பனிரெண்டு இருபத்தி ஆறுக்கு போய் கடைசியில வந்து லூக்கா இருபத்தி ஒண்ணு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு மத்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில வந்து நிக்கிறது ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து நிக்குது அவர் பூமியை தத்தளிக்க பண்ணுவார்னு சொல்லியிருக்கிறாரு எங்க சொல்லியிருக்கிறாரு ஏசாய ரெண்டு பத்தொன்பதுல அந்த பூமியை எப்படி தத்தளிக்க பண்றாருனா வானத்துல அதிர பண்ணி பூமியை அதன் அச்சுல இருந்து வெளியே தள்றார் எப்படி எப்படி தள்றாருனா பூமி காந்த புலன்கள் மேல தொங்க விடப்பட்டிருக்கு இது அப்படியே நாக் அவுட் பண்ண உடனே கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு திசைகள் நாலு மாறி போயிடும் நாலு திசைகளும் மாறி போன உடனே என்ன
பூமி இருக்கிற இடம் விட்டு சொல்லண்டு போயிரும் மாறி போயிரும் ஆயிரம் கிலோமீட்டரா ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் நிற்கும் ஒரே நிமிஷம் தான் பூமியை யார் அஸ்திபாரப்படுத்தினாரோ அவரே அந்த தூணை விளக்கி சொல்றாரு யோ யோபு ஒன்பது ஆறுல சொல்றாரு பூமியின் தூண்கள் அதிரத்தக்கதாய் அதை அதன் ஸ்தானத்திலிருந்து அசைய பண்ணுகிறார் அல்லே லுயா அல்லே லுயா பூமிக்கு தூண் அவர் கையில தான் இருக்கு சுண்டு விரல வச்சிருக்கேங்கிறாரு பூமியை சுண்டு விரல நான் தொங்க விட்டுருக்கேங்கிறாரு இப்போ இதை தள்ளி விட்ட உடனே என்ன ஆகும்னு ரெண்டாவது தரிசனம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல ரெண்டாவது தரிசனம் தரிசனம் இல்லை ஆக்சுவலா காமிச்சார் அதிகாலையில ஜபம் பண்ண எழுந்திருச்சா நிக்க முடியல நிக்கவே முடியாதபடி தடுமாற்றம் தடுமாற்றம் தலை சுத்துது தடுமாற்றம் நிக்க முடியல பூமி பார்த்தா இப்படி இருக்கிறதுக்கு இப்படி சரிஞ்சிருக்கு கால் எடுத்து வைக்க முயற்சி பண்றேன் பூமி சரிஞ்ச மாதிரி இருக்க முடியல ரெண்டு மணி நேரம் மனைவியை கூப்பிட்டு இது என்ன இப்படி இருக்குன்னு மனைவி எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்து எனக்கு நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டா தலை சுத்து இது ஆண்டோர் காமிச்சார் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் மனுஷனுக்கு மிருகங்களுக்கு உயிரினங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சார் செப்பனியா ஒன்று மூணுல சொல்லியிருக்கிறாரு மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் வாரிக்கொள்வேன் ஆகாயத்து பறவைகளையும் சமுத்திரத்து மச்சங்களையும் வாரிக்கொள்வேன் என்னன்னா இந்த தலை சுத்து இந்த காந்த புலன்கள் தலைகளை போன உடனே அதுவே பறவைகள் கீழே உளுந்து சாகும் மிருகங்கள் காட்டிலிருந்து ஓடியாந்து ஊருக்குள்ளே வரும் மனுஷன் வீட்டை விட்டு எங்கெல்லாம் வெளியே இருக்கிறானோ நோ சேஃப்டி அடுத்தது சமுத்திரத்து மச்சங்கள் அதுவே வரும் கரையில விழுந்து அதுவே சாகும் யாரும் பிடிக்க வேண்டியதில்லை இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் இரண்டாவது கொடூரமான தீர்க்க தரிசனம் இரேமியா இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூன்று இரேமியா இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூன்று அவர் சொல்றாரு அக்காலத்திலே பூமியின் ஒரு முனை துவக்கி பூமியின் மறு முனை மட்டும் கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் கிடப்பார்கள் நான் ரிப்பீட்டடா படிக்க ரிப்பீட் பண்றேன் பூமியில் ஒரு முனை முதல் பூமியில் மனு மறுமுனை வரை கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் கிடப்பார்கள் ஏன்னா இது கர்த்தருடைய நாள் கர்த்தர் எழுந்து நீதி செய்யும் நாள் யாருக்கு மேல புறஜாதியார் பண்ண அநியாயத்தின் நிமித்தம் அவர் நீதி செய்யற நாள் அவர்கள் புலம்பப்படாமலும் சேர்க்கப்படாமலும் அடக்கம் பண்ணப்படாமலும் பூமியின் மேல் எருவாவார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் இது நிறைவேறும் பொழுது சகோதரனே சகோதரியே என்ன பண்றாரு தெரியுமா இன்னொரு தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றாரு மல்கியா மூன்று பதினெட்டுல இன்னொரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்குள்ள வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள் திரும்பவும் காண்பீர்கள் அதுக்கு விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க போனோம் எங்க போனோம் அதுக்கு யாத்ராகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்துக்கு போனோம் யாத்ராகமம் பனிரெண்டு முப்பதுல கடைசியில சொல்லுது சாவி இல்லாத ஒரு எகிப்தியன் வீடும் இல்லை அப்படின்னா உலகம் முழுக்க ஆவிக்குரிய எகிப்தியர் வீட்டுல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆளு செத்து போறாங்க மகா பெரிய பூமி எதிர்ச்சிகள் இருக்கும் பூமி எல்லா எல்லா இடமும் திசை மாறி போயிரும் இந்தியா ஒரு பீஸ்ல இருக்குமா தெரியாது ஒரு பீஸ்ல இருக்குமா ரெண்டு மூணு துண்டா மாறி போகுமா தெரியாது அந்த அளவுக்கு இப்போ ஆண்டவருடைய கோபம் உலகத்தின் மேல இருக்கு என்ன பண்றாரு இந்த கோபத்துல ஒரு காரியத்தை பண்றாரு அவர் பிள்ளைகளை மட்டும் பாதுகாக்கிறார் கை வைத்து அல்லையா சொல்லுவோமா அல்லையா யார் அவருடைய பிள்ளைகள் சபைக்கு மட்டும் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கவங்களா இல்ல அவர் அங்க சொல்றாரு எசைக்கேல் பதிமூணு அஞ்சுல சொல்றாரு எசைக்கேல் பதிமூணு அஞ்சுல யார் மேல தேவதூதன் முத்திரை போடுறாங்கிறார் தேவதூதன் எங்க முத்திரை போடுறான் எசைக்கேல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் படிச்சு பாருங்க அவன் போய் தேவதூதன் ஆண்டவருடைய கட்டளையின்படி முத்திரை போடுறான் யார் மேல முத்திரைனா நீங்கள் அவர் சொல்றாரு எசை எசைக்கேல் பதிமூணு அஞ்சுல சொல்றாரு நீங்கள் கர்த்தருடைய நாளிலே யுத்தத்திலே நிலை நிற்கும்படிக்கு திறப்புகளிலே ஏறினதும் இல்லை இஸ்ரேல் வம்சத்தாருக்காக சுவரை அடைத்ததும் இல்லை இந்த திறப்பு சுவர் அடைச்சது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா எசைக்கேல் இருபத்தி ரெண்டு முப்பது எசைக்கேல் இருபத்தி ரெண்டு முப்பதுல என்ன சொல்றாரு சொல்றாரு நான் தேசத்தை சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரையும் அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் அப்ப இந்த திறப்பில நிற்கிறது சுவரை அடைக்கிறதுனா என்னன்னா ஆண்டவருடைய கோபாக்கினிலிருந்து உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு நடு ராத்திரியில அதிகாலையில ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அழுது புலந்து ஜபம் பண்ணது பாத்தீங்களா பிள்ளை ஆண்டவருடைய பிள்ளை அந்த பிள்ளை தான் திறப்பின் வாசல் ஜபம் பண்ற பிள்ளை கை வைத்து அல்லையா சொல்லுவோமா அல்லா அந்த குடும்பங்களை எப்படி பாதுகாக்கிறாரு ஏசாயா இருபத்தி ஆறு இருபது ஏசாயா இருபத்தி ஆறு இருபதுல என்ன சொல்றாரு என் ஜனமே நீ போய் உன் அறைகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து உன் கதவுகளை அடைத்து கொண்டு சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஒழித்துக்கொள் என்ன பண்றாருனா அவருடைய முத்திரை போடப்பட்ட பிள்ளைகள் என்ன பண்றாரு தெரியுமா பாதுகாப்பான இடத்துல போட்டு கதவை அடைச்சிருந்தாரு தேவதூசன் வாசல்ல நிற்கிறான் இதை பண்ணி மற்ற இடங்கள்ல அட்டிப்பட்டு பில்டிங் எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கும் கொள்ளை நோலை செத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க 
யாரும் வாரி போட மாட்டாங்க யாரும் காயம்பட்டவங்களை வெளியில் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தால் செப்பனியா ரெண்டு பதினாலு சொல்லுது வாசர் படியிலே பால் கடிப்பு நிற்கும் வெளியில் ஒன்று மல்கிய நாலு ஒன்று அக்கினி வரும் இல்லைன்னா துஷ்ட மிருகங்கள் வீட்டு வாசலில் இருக்கும் ஒருத்தரும் வெளியில் போக முடியாது ஏன்னா என்ன வாகனம் இறையமையா இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி மூணு தீர்க்க தரிசனம் எரு ஆவார்கள்ங்கிற தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறணும் அதனால வீட்டை விட்டு ஒருத்தரையும் வெளியில வர விட மாட்டார் அல்ல இல்லையா ரொம்ப கொடூரமானது வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியில வர முடியாது அவருடைய பிள்ளைகளை வீட்டுக்குள்ள போட்டு பாதுகாப்பான இடம் எது உண்டோ அதுல போட்டு பத்திரமா அடைச்சிருந்தார் அது உங்க வேலை ஏன் வேலை இல்ல பரலோக தேவனுடைய வேலை அதை செய்வேன்னு சொல்லிட்டார் ஆமோஸ் ஒன்பது ஒன்பது ஒரு கோதுமை மணியும் தரையில் விழாது ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு நீதியின் பலன் நீதியின் நீதியின் பலன் என்றும் உள்ள அமெரிக்கையும் சுகமுமாம் நீதிக்கு அவர் கொடுக்கிற பரிசு என்றும் உள்ள அமெரிக்கை இந்த அழிவுல ஆண்டவரால் முத்திரையிடப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு டேமேஜ் வராதுங்கிறார் இவங்களை தான் டிராஃபி மாதிரி காமிக்கிறார் டிராஃபி மாதிரி காமிச்சு உயிரோடு இருக்கிற மற்றவங்க குத்து இரும் கொலை இருமா சபைக்கு வரப்போறாங்க சகரியா எட்டு இருபத்தி மூணு சகரியா எட்டு இருபத்தி மூணுல சொல்றாரு அந்நாட்களில் பலவித பாஷைக்கார ஆகிய பத்து புறஜாதியார் ஒரு யூதனுடைய வஸ்திர தொங்கலை பிடித்து கொண்டு தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம் ஆகையால் நாங்களும் உங்களோட கூட வருவோம் ஓடி வந்து சபைக்குள்ள வந்து உழுவாங்கன்னு அன்று சொல்றாரு கை வைத்து அல்லா சொல்லுமா அல்லா ஒரு பெரிய ஜனத்திரல் இயேசுவு கிட்ட வந்து சேரும் யாரு புறஜாதியார் இதை குறித்து மத்த இருபத்தி ரெண்டுல முதல் பத்து வசனம் படிச்சுக்கோங்க லூக்கா பதினான்காவது அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து இருபத்தி நாலு இப்ப நேரம் இல்லை அதுல கிளீனா சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு புஷ்டர் யாரெல்லாம் நல்லார் பொல்லாதரெல்லாம் உள்ள வராங்க அடுத்தது குருடர் சப்பானியர் ஊனர் இவங்களை எங்க கூட்டு வர்றாரு கல்யாணம் வந்து கூட்டிட்டு வாங்குறாரு கல்யாண விடு விருந்தாளிகளால் நிறைந்ததுங்கிறாரு மத்திய இருபத்தி ரெண்டு பத்துல யார வச்சு சபையில உள்ளவர்களை வைத்து அல்ல வெளியில உள்ளவர்களை வைத்து இதுல இன்னொன்னு பண்ண போறாரு ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒன்னு பண்ண போறாரு என்ன பண்ண போறாரு தெரியுமா இஸ்ரவேலருக்கு கதவை திறக்கும் பொழுது சபையில ஏற்கனவே பாவம் பண்ணி மீறுதல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கதவை அடைக்க போறாரு லூக்கா பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலு லூக்கா பதினான்கு இருபத்தி நாலுல இதை சொல்றாரு அழைக்கப்பட்ட ஒருவரும் என்னுடைய விருந்தை விருந்தை ருசிப்பதில்லைங்கிறார் இல்லை இல்லையா அழைக்கிறாரு வரமாட்டேங்க கீழ்படிய மாட்டாங்க பாவத்தோடு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன பண்றாருன்னா உள்ள வர முடியாதபடி மனவாட்டி சபைக்குள்ள வர முடியாதபடி அவங்கள யார சபைக்கு உள்ள இருந்து கீழ்படியாம பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்கள அவங்களுக்கு கதவை நிரந்தரமா அடைக்கிறாரு அடைச்சிட்டு புறஜாதியார ஒரு பெரும் திரளா உள்ள கொண்டு வராரு புறஜாதியரை நிறைவை உண்டாக்குறாரு இதை உண்டாக்கும் பொழுது சகரியா பனிரெண்டு பத்து தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் இஸ்ரவேலர் கடக்கடக்கடன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வாங்க சபை எடுத்துக்கொள்வாங்க அல்லா அல்லா இதுதான் தேவ திட்டம் இந்த திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு இப்ப நீங்க கேட்கலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ராத்திரி இயேசு வரமாட்டாரா இன்னைக்கு ராத்திரி இயேசு வரமாட்டாரான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா சகோதரனே சகோதரியே இப்ப நான் சொல்லியிருக்கிறது எழுதப்பட்டுள்ள திட்டம் எழுதப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட திட்டம் தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டு வசனங்கள் மூலம் எடுத்து அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் இது திட்டம் ஆனா பரலோகத்துக்கு இன்னைக்கு உங்களையும் என்னையும் அவர் எடுக்கணும்னா மனவாட்டி சபை எடுக்கணும்னா அதற்கு எந்த தடையும் கிடையாது அப்படின்னா இன்னைக்கு ராத்திரியே வருக இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா என்னைய கேட்டீங்கன்னா இருக்கும் சாலிடா சொல்லுவேன் இருக்கும்னு தான் சொல்லுவேன் தவிர இருக்கலாம்னு சொல்ல மாட்டேன் கை வைத்த அல்லையா சொல்லுவோமா அல்லா ரொம்ப தெளிவா நம்ம பார்க்கணும் அந்த நாளையோ நாளையோ பிதா ஒருவரை தவிர வேறு ஒருவனும் அறியான் மத்த இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ஆறு யாரு அறிய மா தேவதூதர்களும் அறிய மாட்டாங்க குமாரனும் அறிய மாட்டாங்க அடுத்தது நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலுல சொல்லிட்டாரு ஆதலால் நீங்களும் விழித்திருங்கள் யாரு சீஷர்களுக்கு உத்தரவு போட்டுட்டாரு சீஷர்களுக்கு உத்தரவு போட்டார் உங்களுக்கும் தெரியாதுப்பா நீங்களும் விழித்திருங்கன்ற அப்படின்னா இன்றைக்கே ஆண்டவர் வந்தாலும் அடுத்த நிமிடமே வந்தாலும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆகையால் சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் நானும் விழித்திருக்கணும் அவருடைய உடன்படிக்கையின்படி வாழணும் பரிசுத்தமா வாழணும் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை பரிசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கு சபை இதை நம்ம சரி பண்ணணும் இவ்வளவுதான் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா இப்பொழுது இவ்வளவு நேரம் பொறுத்து இந்த முழு செய்தியை கேட்டுட்டீங்க என்னென்ன உடன்படிக்கைன்னு கேட்டீங்க தேவனுடைய திட்டங்கள் என்னன்னு கேட்டுட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆண்டவர் கடைசி கால அந்த வரங்களை அடியனுக்கு இருக்கிற வரங்களை ரெட்டிப்பா உங்க மேல கொடுக்க சொல்லி நான் கேட்க போறேன்
அடியனுக்கு இருக்கிற வரங்கள் இது என்ன வரம்னா தானியலை போல சிங்கத்தை எதிர்கொள்கிற தைரியத்தை கொடுத்துருக்காரு பயங்கிறதே தெரியாது சிங்கத்தை எதிர்கொள்கிற தைரியத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்தது ஆபரகாம போல விசுவாசத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு ஆபரகாம போல விசுவாசம் மட்டுமல்ல பேய்களை பிசாசுகளை கொண்டு பாதாளத்தில் போய் ஆணி அடிக்கிற வல்லமையை கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கு பேர் தேவனுடைய விரல் இதை பூரா அவ்வளோத்தையும் உங்களுக்கு நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ரெட்டத்தனையாக பகிர்ந்து அளிக்க போகிறேன் அடுத்தது வியாதியஸ்தர்களை குணப்படுத்துகிற வரம் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கு பேர் என்ன கட்டவும் கட்டவிழ்க்கவும் இதை நம்ம பார்த்தோம் மற்ற பதினாறு பத்தொம்பது படி பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்கள் அதையும் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இது அவ்வளோத்தையும் உங்கள் மேலே நாம் பகிர்ந்து அளிக்க போகிறேன் எனக்கு அதை சொல்லியிருக்கிறாரு நான் அதை பண்ண போகிறேன் அலையிலையா எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த விசேஷமான கிருபைகள் விசேஷமான கிருபைகள் வரங்கள் அபிஷேகம் வேணுமா முதல்ல ஒரு நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கையிடுறோம் மறுபடியும் ஒரு தடவை அவர்கிட்ட ஒப்புரவு வரோம் ஒப்புரவாயிட்டு நம்ம கேட்குறோம் நாம் பேசுகிறேன் நீங்கள் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கு இடையில நான் யார் நீங்களும் ராஜாவுடைய பிள்ளை நானும் ராஜாவுடைய பிள்ளை இல்லை இல்லையா எந்த விதத்துலையும் நான் விசேஷமானவன் அல்ல நம்ம கிளியராக சொல்லிடுங்க சொல்லிடுங்க நான் எந்த விதத்திலும் விசேஷமானவன் அல்ல ஆனால் இறக்கு ஒரு சில வரங்களை கொடுத்துருக்குறாரு எனக்கு கட்டளை கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு அதை பகிர்ந்து அளிக்க சொல்லி இப்போ நீங்கள் வேணும்னு உங்கள் அப்பாட்ட கேளுங்க பரலோக ராஜா இயேசுவுக்கிட்ட கேளுங்க நான் கை உயர்த்தி பெற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அப்பா கொடுங்கன்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா உங்கள் அப்பாவுமாச்சு உங்களும் ஆச்சு அவ்வளோதான் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அவர் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்காரு அதுக்கு தான் உங்கள் சகோதரன் அனுப்பியிருக்காரு சகோதரனே சகோதரியே ஒப்புரவாவும் நம்ம அப்பா பரலோக ராஜாவோட இப்போ மறுபடியும் ஒப்புரவாவும் எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஏசப்பா நான் எங்கேயாவது உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போடலான்னா நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன் இப்போ நான் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போடுறேன்னு நம்ம சொன்னோம்னா பேதுர் அன்னைக்கு யாருமே ஞானஸ்தானம் எடுக்காத போது அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரத்தில் அவங்க மேலே கையை வச்ச உடனே அவங்களுக்கு அபிஷேகத்தை கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க இப்போ நம்ம ஒப்பு கொடுத்தோம்னா புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தோம்னாலே ஆண்டவர் நம்மளை வந்து ஆவிக்குரிய வரங்களால் நிரப்ப போகிறாரு அதற்கு பிறகு நம்ம வார்த்தையின்படி நம்ம கீழ்ப்படியணும் சகோதரனே சகோதரியே இப்போ நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம் நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம் நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லை எனக்கு வரங்களை பெற எலிஜிபிலிட்டி இல்லை யாரும் நினைக்க வேண்டாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பேதுரு அந்த புறஜாதியார் மேலே கையை வச்சோம் அத்தனை பேருக்கும் அந்நிய பாஷை அபிஷேகம் கிடைச்சிது அவர்கள் யாரும் அன்னைக்கு தேதி ஞானஸ்தானம் எடுக்கல அடுத்த வசனம் தான் சொல்லுது அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க அப்போ ஆண்டவர் அவருடைய சித்தத்தின்படி தாம் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவரது வார்த்தையின்படி கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாரு நம்ம நம்ம சைடில் அவருக்கு உடன்படிக்கையை வரங்களை வாங்கின பிறகாவது டக்குன்னு உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போடணும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அவர் வரங்களை தர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் எல்லாரும் கண்களை முடி அறிக்கையிடுவோமா எசப்பா மன்னியங்கப்பா எசப்பா பாவம் என்னிடத்தில் இருந்தா நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்ப்பா நான் பாவிப்பா என்கிட்ட இருக்க பாவங்கள் மீறுதல்களை எல்லாம் நான் அறிக்கையிடுறேன்ப்பா எல்லாரும் வாய் திறந்து அறிக்கையிடுவோமா தயவு செய்து எல்லாரும் அறிக்கையிடுவோமா இது சிறப்பான நேரம் சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்திருக்கீங்க ப பரிசு தாவியானவர் உங்களிடையே நடமாடி கொண்டிருக்கிறார் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் உங்களை அபிஷேகிக்கிறதுக்கு ஏசு ராஜா இங்கே நம்ம தீலே இருக்கிறார் ஏசு ராஜா அன்போடு இருக்கிறார் உங்கள் சகோதரனை அவர் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் உங்களை அபிஷேகிப்பதற்கு உங்களை நெக்ஸ்ட் லெவலில் ஆவிக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு உங்களை வைத்து அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்கிறதுக்கு ஏசு விருப்பப்படுகிறார் ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா நாங்கள் பாவிகள் அப்பா ஆண்டவரே எங்களிடம் இருக்கும் அப்பா பாவங்கள் மீறுதல்களை மன்னிங்க இது வரைக்கும் என்ற விசுவாசிக்குள்ள அடையாளம் இல்லைன்னா இயேசுவே எனக்கு இப்போ அந்த அடையாளங்கள் அச்சாணிகள் எனக்கு வேணும்ப்பா எனக்கு பரிசு தாவியானவருடைய வரங்கள் வேணும் விசுவாசிக்குரிய அத்தனை அடையாளம் எனக்கு வேணும்பா அப்பா உங்க நாமத்தில் நான் பிசாசுகளை ஓட்ட வேண்டும் சர்ப்பங்களை மிதிக்க வேண்டும் தேள்களை மிதிக்க வேண்டும் அப்பா சத்ருவின் சகல வல்லமைகளை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்பா அப்பா வியாதியஸ்தர்களை நான் சொஸ்தப்படுத்த வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நான் கட்டப்படுவது பரலோகத்தில் கட்டப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நான் கட்டவிழ்ப்பது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட வேண்டும் அப்பா அப்பா உங்கள் பரலோகத்தின் திறவுகோள்களை நீங்கள் எனக்கு தரணும் நான் உங்கள் ராஜகுமாரன் எசுவே நான் உங்கள் பரலோக ராஜகுமாரன் உங்கள் பரலோக ராஜகுமாரன் 
நடத்தி அப்பா நீங்க பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல பேதுரு கிளியரா சொல்றான்ப்பா நீங்கள் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல அன்றைக்கு அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரத்துல வசனத்தை கேட்டவர்கள் மேல ஆவி இறங்கச்சுன்னா இன்றைக்கும் அப்பா நீங்க இறங்குறதுக்கு உங்களுக்கு தடை இல்லை என்ன நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் என்ன நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்பா உங்க ராஜ்யத்துக்காக நான் வேலை பார்ப்பேன் கோயம்புத்தூர் மாநகரில் அழியிற ஆத்துமாக்களுக்காக நான் அனுதினமும் ஒரு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவேன் அப்பா நான் வேதத்தை அனுதினமும் நல்ல தியானம் பண்ணுவேன் உங்களோடு உங்களோடு நான் ஐக்கியமாகி அடியேன்ப அப்பா உங்கள் பிள்ளைகளுடைய பாவங்கள் மீறுதல்கள் அடியன் மேல் இருக்கு நிகமியா போல சொல்றோம்ப்பா நானும் என் தகப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் அப்பா என்ன மன்னியுங்க இவர்கள் பாவத்தின் நிமித்தம் அடியனை மன்னியுங்கப்பா அடியனை மன்னியுங்கப்பா அப்பா அடியனை மன்னியுங்கப்பா ஹூ கரபா ரிக்கபா ரீபலபா சீபரபா ரபலபா ரிக்கபா ரீகலபா ரபலபா ரிக்கபா அக்கினியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குகிறார் அக்கினியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குகிறார் விட்டு கொடு சகோதரனே சகோதரியே சகோதரியே ஓ கரபா ரிபலபா ரிக்கபா அந்நிய பாஷை அபிஷேகம் வேண்டும் என்று கதறி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரனே சகோதரியே அந்நிய பாஷை வேண்டும் என்று கதறி கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே இப்பொழுது அக்கினியாக அக்கினியாக தேவன் உங்க மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் இயேசுவானவர் அக்கினியாக உன் மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் விட்டுக்கொடு விட்டுக்கொடு சகோதரர்களே சகோதரர்கள் மேல விசேஷ ஆவி இறங்குது பலவான்கள் நீங்கள் பலவான்கள் ஹுக்கரபா ரிபலபா சீபபா ரிக்கலபா ரகலபா சிக்கரபா ரீபபா பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் அந்நிய பாஷை அபிஷேகத்தை இப்பொழுது பெற்றுக்கொள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவை அந்நிய பாஷை அபிஷேகத்தோடு அடையாளத்தோடு பெற்றுக்கொள் சீகபா ரபலபா ரிக்கபா ரிக்கபா ரபலபா அடுத்து இப்பொழுது அடியனுக்கு இருக்கிற விசேஷமான ஆவியை உங்களுக்குள்ள நான் இப்போ அனுப்ப இயேசுவிடம் கேட்க போகிறேன் பகிர்ந்தளிக்க போகிறேன் அடியனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆபிரகாமின் விசுவாச ஆவி தானியலுடைய சிங்கத்தை எதிர்கொள்கிற தைரிய ஆவி இந்த ரெண்டு ஆவி உங்கள் மேலே இப்பொழுது புறப்பட்டு வரப்போது யாருக்கெல்லாம் வேண்டுமோ தயவு செய்து உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க தயவு செய்து உங்கள் வலது கரத்தை உயர்த்துங்க ஆபிரகாமுடைய விசுவாச ஆவி தானியலுடைய சிங்கத்தை எதிர்கொள்கிற தைரிய ஆவி இந்த ரெண்டு உங்கள் மேலே இறங்க போது ஓ ரபலபா சீக்கபா ரீபலபா பரலோக தேவனே வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லவரே அடியனுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆவியும் ஆபிரகாமின் விசுவாச ஆவிய உங்கள் பிள்ளைகள் மேலே இப்பொழுது பொழிய பண்ணுகப்பா பெற்றுக்கொள் சகோதரனே சகோதரியே ஆபிரகாமின் விசுவாச ஆவியை ஏசுவின் கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள் சகரபா ரீக்கபா பெற்றுக்கொண்ட என்று அறிக்கைட்டு பெற்றுக்கொள் ஏதோ தானியலுடைய சிங்கத்தை எதிர்கொள்கிற தைரிய ஆவி நீ சிங்கத்தையும் வலு சர்ப்பத்தையும் மேற்கொள்ளுவாய் நீ சிங்கத்தை மேற்கொள்ளுவாய் உனக்கு இனி பயம் இல்லை உனக்கு இனி பயமே இல்லை பயம் இல்லாத தானியலுடைய ஆவி உமேல இறங்குது அடியனிடமிருந்து இப்பொழுது நான் அது எடுத்து பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன் ஏசுவின் கரத்திலிருந்து தானியலுடைய தைரிய ஆவியை சிங்கத்துக்கு சிங்கத்தை எதிர்த்து நின்று வெற்றி கொள்கிற தைரிய ஆவியை இப்பொழுது ஏசுவின் கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் தானியலுடைய தைரிய ஆவி ரௌரபலபா ரிக்கபா சீக்கரபா ரீபலபா எல்லா இயேசுவுக்கு கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லுவோமா அப்பா எனக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி அப்பா இந்த ரெண்டு ஆவிகளை எனக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி சொல்லுவோமா ஹூக்கரபா ரிபலபா இப்பொழுது கட்டவும் அவிழ்க்கவும் வல்லம உங்க மேல இறங்குது கட்டவும் அவிழ்க்கவும் வல்லம பரலோகத்தின் திறவுகோள்கள் உங்க மேல இறங்குது நீங்கள் இன்றிலிருந்து இயேசுவின் நாமத்துல இன்றிலிருந்து இயேசுவின் நாமத்துல நீங்கள் அற்புதம் செய்வீர்கள் சகோதரனே சகோதரியை நீ அற்புதம் செய்வாய் பெற்றுக்கொள் கட்டவும் கட்டவிழ்க்கும் வல்லமை பரலோகத்தின் திறவுகோள்கள் ஓ மேல இறங்குது பெற்றுக்கொள் பரலோகத்தின் திறவுகோள்களை இயேசுவின் கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள் சீக்கபா ரீபலபா ரபலபா அடுத்து தீர்க்க தரிசனம் வர உமேல இறங்குது பெற்றுக்கொள் தீர்க்க தரிசன வரத்தை இயேசுவின் கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள் ஆசைப்படு ஆசைப்படு தீர்க்க தரிசன வரத்துக்கு ஆசைப்படு ஃபைவ் போர் த்ரீ டூ ஒன் பெற்றுக்கொள் தீர்க்க தரிசன வரத்தை இயேசுவின் கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள் சீகபா ரபலபா ரீக்கபா ரீக்கபா கடைசியாக பிசாசுகளை அழிக்கிற தேவனுடைய விரல் அண்ட் அபிஷேகம் பிசாசுகளை அழிக்கிற தேவனுடைய விரல் அண்ட் அபிஷேகம் உமேல இறங்க போகுது நீ பிசாசுகளை கட்ட போற பிசாசுகளை நீ போன்னு சொல்லுவ அது ஓடி போவோம் பெற்றுக்கொள் யாருக்கெல்லாம் பிசாசுகளுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க விரும்புறேங்கிறவங்க 
நான் பிசாசுகளுக்கு ஏசுவின் நாமத்தில் மரண தண்டனை கொடுக்குறேங்கிறவங்க தயவு செய்து வலது கயிற்று உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் பரலோகம் இதை பார்க்கட்டும் பரலோகத்தை பார்க்கட்டும் முக்கியமான அதிகாரம் இயேசுடைய முக்கியமான அதிகாரம் தேவ தூதர்களுக்கு இல்லாத வல்லமை இப்போ உங்க மேல இறங்க போகுது தேவ தூதர்களுக்கு இல்லாத வல்லமைய தாம் பிள்ளைகளுக்கு ராஜகுமாரனுக்கு ராஜகுமாரத்துக்கு மட்டும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு அடியனுக்கு அதை கொடுத்துருக்கிறாரு பிசாசு பாதாளத்துல போய் கட்டுற வல்லமையை கொடுத்துருக்காரு இப்போ அடியனுக்கு கொடுத்தது இல்லை ஒரிஜினல் வல்லமை பரலோகத்திலிருந்து உங்க மேல இறங்க போகுது இப்ப நான் நான் சொல்லும் பொழுது நீங்க இயேசுவின் நாமத்துல அதை பெற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லி அவரை ஆர்ப்பரித்து நன்றி சொல்லணும் உள்ளத்தை உயர்த்திக்கோங்க நீங்க எப்போ கையை உயர்த்தினீங்களோ அப்பமே ஒரு தேவ தூதன் உங்க பக்கத்துல வந்து நின்றுட்டான் ஒரு தேவ தூதன் உங்க பக்கத்துல வந்து நின்னுட்டான் இவன் உங்களோடு வேலை பண்ணுவான் பிசாசுகளை உங்களோடு சேர்ந்து விரட்டுமா உங்களோடு சேர்ந்து நீங்க உத்தரவு கொடுத்த உடனே பிசாசு கொண்டு பாதாளத்துல போய் கட்டுவான் அந்த தேவ தூதன் பக்கத்துல நிக்கிறான் பெற்றுக்கொள் ஓ ரபாலபா சீக்கபா ரீபாலபா பரலோக தேவனே உங்க பிள்ளைகளுக்கு இப்பொழுது தேவனுடைய விரல் என்ற அபிஷேகம் இறங்கணும் இத்தனை பேர் உங்களுக்கு யுத்தம் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க யுத்த வீரர்கள் யுத்த வீராங்கனைகள் இப்பொழுது பரலோகத்தில இருந்து இறங்குது தேவனுடைய விரல் தேவனுடைய விரல் பெற்றுக்கொள் ஏசு முத்திரிக்கிறேன் <laughs> அப்பா இவர்களோடு தேவ தூதர்கள் செல்லட்டும் பா அக்கினியாக அக்கினியாக கடைசி கால வேலைகளை இவர்கள் மூலம் நீங்க பண்ணுங்கப்பா இந்த சபையில் சிஎஸ்ஐ இம்மானுவல் சபையில் இன்றிலிருந்து ஒரு புதிய எழுப்புதல் அடியனிடமிருந்து ரட்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அடியனிடமிருந்து ரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் ரட்டிப்பான வரங்கள் ரட்டிப்பான அபிஷேகம் இன்றிலிருந்து ரெண்டு மடங்கு உங்க மேல இறங்கியிருக்கு ரெண்டு மடங்கு வல்லமை வல்லமை உங்களிடமிருந்து வல்லமை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் முழுக்க புறப்பட்டு செல்கிறது ரபாலபா ரீக்கபா நன்றி சொல்லுவோமா கடைசி ஒரு நிமிடம் நன்றி சொல்லுவோமா எசுவே உமக்கு நன்றி எல்லாரும் கை தட்டி கை உயர்த்தி உங்களுக்கு எப்படியோ ஆண்டவரை நன்றி சொல்றீங்களா பரலோகம் குதுகலிக்கிறது ஓ கரபா ரீ பாபா அப்பா நன்றிப்பா எசுவே நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே நன்றி ஓ கரபா ரீ பாபா ரிக்கலபா தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் எல்லா கனமும் மகிமை உமக்கு அப்பா இந்த சபைய விசேஷமா ஆசீர்வதிங்க இந்த சபை ஆயர்களை விசேஷமா ஆசீர்வதிங்க மூப்பர்களை விசேஷமா ஆசீர்வதிங்க இவர்கள் அத்தனை பேரையும் சபையின் ஆயர்களையும் மூப்பர்களையும் நாமத்தில் <laughs> 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 <la